আজ শুনবেন কোচকাঞ্চনের লেখা ক্যাশ মেশিন সম্পূর্ণ অডিও বুক মেশিন লার্নিং এআই আর নিত্য নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কারের এই যুগে সবকিছু ছাপিয়ে সবার বোধ হয় চাওয়া একটাই একটা আস্ত ক্যাশ মেশিন খুঁজে পাওয়া আর এই বই সন্ধান দেবে সেই আরাধ্য ক্যাশ মেশিন বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে নিজের বিজনেসকে বানিয়ে ফেলুন বাস্তব একটা ক্যাশ মেশিন আর আবিষ্কার করুন টাকার খনি ইনফ্যাক্ট ইটস ট্রু বিজনেস ব্লু প্রিন্টের মতো নাম্বার ওয়ান বেস্ট সেলার বইয়ের লেখক কোচকাঞ্চনের সতেরো বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতায় লেখা এই বই পড়ে শুরু হোক মানি আর্নিং এর আলটিমেট জার্নি লেখকের ব্যবসায় ছয় কোটি টাকার লস এবং সেখান থেকে খুঁজে পাওয়া ছয় কোটি টাকার সিক্রেট রিভিল করেছেন এই বইয়ে রয়েছে বিজনেসকে অটোমেটিক মানি মেকিং মেশিনে রূপান্তর করার যুগান্তকারী সব মেথড ফ্রেমওয়ার্ক ও প্রিন্সিপাল দ্য গ্রেটেস্ট ওয়েলথ প্রডিউসিং অ্যাসেট নিজের ব্রেনকে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পারদর্শী করার নানা ফর্মুলা বইটিকে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে গেছে একটা মেশিন নামক বস্তু বানিয়ে থিঙ্ক ডিফারেন্টের মতো পাঁচ লাইন দিয়ে পৃথিবীর সকল বিজনেস ব্র্যান্ডিং আর ফিলোসফিকে বদলে দিয়েছিল অ্যাপল কোচকাঞ্চনের ক্যাশ মেশিন সেই চিন্তার নতুন সংস্করণ এই বইটিকে একটা বিজনেস মাস্টার পিস বললে বেশি বলা হবে না একজন উদ্যোক্তার মারাত্মক পাঁচটি ভুল ধরিয়ে দেয়া থেকে শুরু করে এই বই ব্যাখ্যা করে মার্কেটিং কিভাবে বিজনেসের জন্য ম্যাজিক হয়ে ওঠে কাগজের নোট নয় কন্টেন্ট কেমন করে এই যুগে ক্যাশ হয়ে ওঠে হিসেব করে তিনি মিলিয়ে দেন কোটি টাকার অঙ্ক আর সবচেয়ে বড় যে উপলব্ধি সেটা হলো বিজনেসে ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে পৃথিবীতে জিরো ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসা আমরাই যখন বিজনেস শুরু করতে গিয়ে লসের কথাই আগে ভাবি লেখক করাঘাত করেছেন সেই চিন্তার জায়গাতেও বইটি পড়তে পড়তে আবিষ্কার করুন কোটি টাকা আয়ের অসাধারণ সব ফর্মুলা আর খেলে চলুন দ্য বিগ অফ লাইফ কারণ পৃথিবীতে যখন এসেছি জীবনের খেলাটা খেলতে হবে ভালো করেই বেঁচে যখন আছি বাঁচাটা হোক বাঁচার মতোই ভূমিকা খনি আবিষ্কারের নেশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেরিয়েছে মানুষ হাজার বছর ধরে পৃথিবীর ইতিহাস যত প্রাচীন মানুষের খনি আবিষ্কারের নেশা বোধ হয় তার চেয়েও বেশি পুরনো হিরে স্বর্ণ থেকে শুরু করে লোহা কয়লা আকরিক সবই খুঁজেছে সে খনির লোভে হয়েছে খুনাখুনি মানুষ হেঁটেছে মাইলের পর মাইল উজার হয়েছে সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে অসংখ্য বসত বাড়ি তবু খনির প্রতি লোভ একটুও ফিকে হয়নি কারো আর এই খনির লোভ এখন গিয়ে ঠেকেছে টাকায় টাকার খনি আবিষ্কারের নেশায় মত্ত মানুষ লাইন ধরেছে টাকার মেশিনের সামনে অথচ মানুষ নিজেই যে ঘাড়ে করে একটা মস্ত টাকার খনি নিয়ে ঘুরছে সেটাই কেবল তার অজানা পৃথিবীতে যত খনিজ সম্পদ আছে তার চেয়ে অধিক খনিজ সম্পদ লুকিয়ে আছে মানুষের ব্রেইনে কিন্তু উত্তোলন করতে না জানায় এর কোনো দাম নেই তাই তো ঘাড়ের উপর মাথাটাই হয়ে যায় আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় বোঝা আলটিমেট ওয়েলথ প্রডিউসিং অ্যাসেট নিজের ব্রেইনকে ট্রেন করে কিভাবে কোটি টাকার ক্যাশ মেশিনে রূপান্তর করা যায় তার রোডম্যাপই এই বইয়ের এক একটি পাতা টাকা চায় না এমন মানুষ পাওয়া নিশ্চয়ই দুষ্কর কারো কাছে কোটি টাকার মালিক হওয়াটা যেন পায়ের ওপর পা তুলে জীবন চালানোর মতো কারো কাছে হয়তো আঙুল ফুলে কলা গাছ হওয়া এবং কারো কাছে হাজার মানুষের জীবন বদলে দেওয়া আর পৃথিবীতে দাগ রেখে যাওয়ার সুযোগ কথা যেটাই হোক সবার আরাধ্য বস্তু যেন আস্ত একটা টাকার মেশিন কিন্তু এই টাকাই আমাদের জন্য হয়ে দাঁড়ায় টেনশন রাজ্যের দুশ্চিন্তা আর ভয় এসে আঁকড়ে ধরে কখনো কখনো লোভী হয়ে নিজেদের পা বাড়িয়ে দেই অসৎ পথে কখনো এই লোভটাই পথে বসিয়ে দেয় আমাদের আর তাই এই বইয়ের শুরুতেই আলোচনা করে নেই কিভাবে টেনশন ছাড়াই টাকা ইনকাম করা যায় কিভাবে শুধু সঠিক দক্ষতা ও কৌশলের অভাবে ক্যাশ মেশিন নামের বিজনেসটাই টেনশনের মেশিন হয়ে দাঁড়ায় উদ্যোগ একটা দাঁড় করালেই হয়তো উদ্যোক্তা হওয়া যায় কিন্তু টাকা কামানো যায় না সবাই তো উদ্যোগের কথা বলে কিন্তু উদ্যোক্তার ভুল যার কারণে উদ্যোগটাই আর দাঁড়ায় না শেষ পর্যন্ত আর একটু দাঁড়িয়ে গেল মারাত্মক যে পাঁচটি ভুলের কারণে তা আর বেশিক্ষণ আলোর মুখ দেখতে পারে না সেই ভুল ধরিয়ে দিয়ে আমি বদলাতে চেয়েছি উদ্যোক্তাদের চিন্তা ভাবনা শুধু ভুল নয় বাতলে দিয়েছি সেই ভুলগুলো থেকে শুধরানোর উপায়গুলো এই বইকে আমি শুধু ক্যাশ মেশিন বানানোর একটা বেসিক গাইডলাইন হিসেবে লিখিনি এই বইতে বিজনেস সমস্যার আলটিমেট সমাধান খুঁজে দিয়েছি 
খেলার খুঁটিনাটি ভালো করে না জানলে যেমন ভালো খেলোয়াড় হওয়া যায় না তেমনি বিজনেসের আসল খেলাটা না জানলে বিজনেস বোঝা হয়ে যায় উদ্যোক্তার জন্য আর বিজনেসের সেই আসল খেলাটা কি সেটা উন্মোচন করেছি এই বইয়ে সন্ধান দিয়েছি পৃথিবীর সবচেয়ে দামি সম্পদের যেভাবে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিনস কর্পোরেশন সংক্ষেপে আইবিএম এর থিঙ্ক আইবিএম এর পজিশনিং কে চ্যালেঞ্জ করে অ্যাপেলের বলা থিঙ্ক ডিফারেন্ট মেশিন নামক ডিভাইসকে বানিয়ে দিয়েছিল নিজেদের মতো বিজনেস নিয়ন্ত্রণ করতে পারার নতুন এক পৃথিবীর প্রবেশ দ্বার বিএমডাব্লিউ দ্য আলটিমেট ড্রাইভিং মেশিন হয়ে উঠেছিল অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রির আলটিমেট ন্যারেটিভ সেভাবেই এই বইটি হয়ে উঠুক আপনার বিজনেস নামের ক্যাশ মেশিন সচল রাখার আলটিমেট গাইড বুক বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকুন আর হয়ে উঠুন দ্য বিগ গেম অফ লাইফ এর চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ার টাকায় দিবে টেনশন নয় আচ্ছা কল্পনা করুন তো আপনার কাছে বৈধভাবে টাকা বানানোর একটা মেশিন আছে নাম তার ক্যাশ মেশিন কি করতেন ওরকম একটা মেশিন পেলে মনে মনে বলছেন আবার জি গায় কি না করতাম সেটা বলেন এমন একটা মেশিন পেলে জীবনে আর কি লাগে টাকা বানাতাম আর পায়ের ওপর পা তুলে সাহান সাহে আলম মহারাজা হয়ে দিন যাপন করতাম জীবনের সব স্বাদ আল্লাদ পূরণ করতাম ঋণ থাকতো না দান খরাত তথা সমাজের কল্যাণে ব্যয় করতাম রাজপ্রাসাদের মতো একটা বাড়ি বানাতাম পুরো পৃথিবী ঘুরে বেড়াতাম আরো কত কি যে করতাম তার ইয়ত্তা নেই উফ ভাবতেই মনের ভেতরটা প্রজাপতির মতো পাখা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে এমন জিনিস ভাবলেও শরীরে একটা ভাব চলে আসে নিশ্চয় ভাবছেন এটা তো নিছক কল্পনা সত্যিকারের ক্যাশ মেশিন পাওয়া তো আর সম্ভব নয় সম্ভব ভাই যদি বলি আপনার কাছে অলরেডি একটা ক্যাশ মেশিন আছে বলেন কি ভাই কই সেটা আপনি উদ্যোক্তা বা বিজনেস করছেন মানে আপনি একটা ক্যাশ মেশিনের মালিক প্রতিটা বিজনেসই এক একটা ক্যাশ মেশিন সমস্যা হলো আমাদের বিজনেস নামের ক্যাশ মেশিন প্রপারলি ফাংশন করে না আমরা চালাতে জানি না ফ্রেমওয়ার্ক নেই প্রসেস ফলো করি না তাই আমাদের ক্যাশ মেশিন হয়ে যায় টেনশন মেশিন দক্ষতার অভাবে বিজনেস আমাদের জন্য টাকা নয় টেনশন প্রডিউস করে ভাবুন তো টাকা বানানোর জন্য শুধু ক্যাশ মেশিন থাকাই কি যথেষ্ট সরকারের যে টাকা ছাপানোর মেশিন রয়েছে সেখানে কি অটোমেটিক টাকা বের হতে থাকে না শুধু মেশিন হলেই কাজ হবে না মেশিন থেকে টাকা প্রডিউস করার জন্য অনেকগুলো রসদ লাগে টাকা ছাপানোর কাগজ সফটওয়্যার বৈদ্যুতিক সংযোগ ইত্যাদি কিছু স্পেসিফিক প্রসেস ফলো করতে হয় এবং দক্ষ কর্মী বাহিনী দরকার পড়ে সবগুলো ধাপ ঠিক মতো বাস্তবায়ন হলে তখনই কেবল মেশিন থেকে টাকা বের হবে আদারওয়াইজ মেশিনে সারাদিন গুতাগুতি করেও লাভ নেই ভুল মেশিন কোনো টাকা নয় দেবে টেনশন ঠিক তেমনি আপনার বিজনেস নামের ক্যাশ মেশিনটা আপনাকে কি দেয় টাকা নাকি টেনশন এই বইয়ের মেথড স্ট্র্যাটেজি প্রিন্সিপালস ও ফ্রেমওয়ার্ক গুলো ঠিক মতো ফলো করুন আপনার বিজনেস আপনাকে টাকাই দেবে টেনশন নয় ছোটবেলায় প্রায়ই ভাবতাম যদি টাকা বানানোর একটা মেশিন পেতাম খুব মজা হতো মেশিন থেকে শুধু টাকা বের করতাম আর চকলেট আইসক্রিম খেতাম অনেকগুলো ক্রিকেট বল আর ব্যাট কিনতাম টিফিনের সময় প্রতিদিন মোগলাই খেতাম আর জেমস হাসান আয়ুব বাচ্চু কিংবা প্রমিথিউজের সব সিডি কিনে ফেলতাম আহ সেই দিনগুলো কতই না রঙিন ছিল গ্রামে বড় হওয়া সেই ছেলেবেলা মজার ব্যাপার হলো সাকসেসফুল বিজনেস বিল্ড করার পর কল্পনার সেই ব্যাপারটাই এখন ধরা দিয়েছে এখন ফিল হয় আসলেই আমি একটা ক্যাশ মেশিনের মালিক কিন্তু ক্যাশ মেশিন থেকে টাকা বানানোর কোডটা আবিষ্কার করতে আমার সতেরো বছর লেগেছে ফাইনালি আই হ্যাভ ক্র্যাক্ট দ্য কোড সেই আলটিমেট মানি মেকিং আর বিজনেস বিল্ডিং সিক্রেট গুলোই আমি রিভিল করেছি এই বইয়ে এই বই আপনাকে শিখিয়ে দিবে ক্যাশ মেশিন থেকে টাকা বানানোর পুরো পদ্ধতি চলুন তাহলে নেমে পড়ি ক্যাশ মেশিনের টাকা বানানোর মিশনে সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ এক হার্ট দুর্বল থাকলে বইটা পড়া থেকে বিরত থাকুন দুই ইনকাম গোল কোটি টাকার নিচে হলে বইটি পড়ার দরকার নেই তিন বইটি পড়া শেষ করার আগেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লিমিট বাড়িয়ে নিন উদ্যোক্তার ভয়াবহ পাঁচটি ভুল ভুলে ভুলে কাটে বেশিরভাগ বাংলাদেশি উদ্যোক্তার জীবন বিজনেসে অসংখ্য ভুলের মধ্যে কিছু ভুল থাকে খুবই ভয়াবহ যেগুলোকে আমি বলি কস্টলি মিস্টেক এরকম কস্টলি মিস্টেক উদ্যোক্তার বড় অর্জনের পথে প্রধান অন্তরায় এমনকি ব্যবসা বন্ধেরও কারণ চলুন দেখি এরকম ভয়ঙ্কর পাঁচটি ভুল 
অজ্ঞতা থেকে উদ্যোক্তারা যে পাঁচটি ভয়াবহ ভুল করেন এক শুধু পণ্য বা সার্ভিসে ফোকাস দেয়া দুই একাই সব করা সিইও চিফ এভরিথিং অফিসার হয়ে যাওয়া তিন টাকাকেই সকল সমস্যার সমাধান ভাবা চার মানি ম্যানেজমেন্টে গাফিলতি পাঁচ বিজনেস স্কিল শেখায় অনাগ্রহ এক শুধু পণ্য বা সার্ভিসে ফোকাস দেয়া আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন অ্যাপল কোকা কোলা নাইকি অ্যাডিডাসের মতো পৃথিবীর বিখ্যাত ব্র্যান্ডগুলো কেন নিজেরা পণ্য বানায় না কারণ পণ্য এখন যে কেউ বানাতে পারে যা পারে না তা হচ্ছে মানুষের মাইন্ড দখল করতে কাস্টমারের সাথে ইমোশনাল কানেকশন তৈরি করতে এ বিষয়ে আরও ডিটেলস জানতে পারবেন মার্কেটিং ম্যাজিক অধ্যায়ে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা শুধু পণ্য খুঁজে আর প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট নিয়ে পাগল প্রায় হয়ে যায় কোটি কোটি টাকা ফ্যাক্টরির পেছনে খরচ করে কিন্তু মার্কেটিং এ বাজেট থাকে না এদেশে বিরাট ফ্যাক্টরি আর আলিশান অফিস না হলে উদ্যোক্তাদের শরীরে যেন ভাব আসে না ব্যবসায় বড় হবার আগে এসব ব্যয় করা মানে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা ম্যাকডোনাল্ডস কিন্তু সেরা সাদের বার্গার বানিয়ে বিশ্ব সেরা হয়নি তাদের চেয়ে অনেক মজাদার জুসি হেলদি বার্গার রেস্টুরেন্ট আছে তাহলে কেন ম্যাকডোনাল্ডস বিশ্ব সেরা বিকজ কনসিস্টেন্সি অ্যান্ড অপারেশনাল এক্সিলেন্স আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি আপনি সপ্তাহ ওখানে চেষ্টা করলে ম্যাকডোনাল্ডসের চেয়ে মজাদার বার্গার বানাতে পারবেন কিন্তু ম্যাকডোনাল্ডসের মতো ব্র্যান্ডিং অপারেশন ও কনসিস্টেন্সি বজায় রাখতে পারবেন এটা অসম্ভব কঠিন একটা কাজ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে গিয়ে ওদের আউটলেটে বসুন সবখানে সেম ফিল পাবেন বার্গারের একই টেস্ট সার্ভিসের একই রকম স্ট্যান্ডার্ড ওরা দিনরাত এসব ডেভেলপ করার পেছনে সময় দেয় আর আমরা পণ্য ভাবতে ভাবতেই দিন শেষ ডোন্ট গেট মি রং আমি পণ্যকে গুরুত্ব দিতে নিষেধ করছি না কিন্তু শুধু পণ্যতে একমুখী ফোকাস রাখলে আপনি জীবনেও বিগ ব্র্যান্ড বানাতে পারবেন না কারণ দিন শেষে আপনাকে পণ্য নয় বেচতে হবে ট্রান্সফরমেশন গাড়ি নয় আপনাকে বিক্রি করতে হবে নিরাপদ যাত্রা ইন্স্যুরেন্স নয় বেচবেন পরিবারের প্রতি ভালোবাসা ফ্ল্যাট নয় বেচুন প্রশান্তির নীল ডায়মন্ড নয় বেচবেন সিম্বল অফ লাভ ব্র্যান্ড অ্যান্ড মার্কেটিং বিশেষজ্ঞ সেদ গোডিন বলেন মার্কেটিং ইজ নো লঙ্গার অ্যাবাউট দ্য স্টাফ ইউ মেক বাট দ্য স্টোরিজ ইউ টেল দুই একাই সব করা এই রোগ বাংলাদেশের প্রায় সব উদ্যোক্তার মধ্যেই কমন এরা একা সব কিছু করে প্রাউড ফিল করেন সভা সেমিনারে বলে বেড়ান আমি চিফ এভরিথিং অফিসার তখন আমি মুখ লুকিয়ে হাসি অন্যদিকে আমার ফেসবুকের বায়োতে লেখা সি এন ও অর্থাৎ চিফ নাথিং অফিসার ন্যাচারালস ন্যাচারালস হচ্ছে আমার ফাউন্ডেড একটা অর্গানিক ফুড ব্র্যান্ড অনেকে কিউরিয়াস হয়ে জানতে চান আমি কি ভুল লিখেছি কিনা চিফ নাথিং অফিসার মানে কি কেন এরকম দিয়েছি ন্যাচারালস আমার ফাউন্ডেড ব্র্যান্ড কিন্তু আমি এটা চালাই না জাস্ট উপর থেকে হালকা মনিটরিং করি আসলে এটাই হওয়া উচিত একজন উদ্যোক্তার আলটিমেট গোল কখন বুঝবেন আপনি একজন সফল উদ্যোক্তা যখন দেখবেন আপনার উদ্যোগ বা বিজনেস আপনাকে ছাড়াই চলছে এও কি সম্ভব জি ভাই আলবত সম্ভব সফল উদ্যোক্তারা এটা সম্ভব করতে পারেন বলেই এত নতুন নতুন উদ্যোগ হাতে নিতে পারেন আমি নিজেও এটা সম্ভব করেছি আমরা চিফ এভরিথিং অফিসার গিয়েই বিপত্তি বাধাই বিজনেস এক জায়গায় স্টাক হয়ে যায় ভাই আপনি সব করলে বিজনেস কেল আপ করবেন কিভাবে বিশ পঞ্চাশটা কোম্পানির মালিক হবেন কি করে গ্রুপ অফ কোম্পানি বানাবেন কিভাবে সফল উদ্যোক্তা জার্নি মানে হচ্ছে সিইও থেকে সিএনও হয়ে ওঠা ইফ ইউর বিজনেস ডিপেন্ডস অন ইউ ইউ ডোন্ট ওন আ বিজনেস ইউ হ্যাভ আ জব অ্যান্ড ইটস দ্য ওয়ার্স্ট জব ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বিকজ ইউ আর ওয়ার্কিং ফর আ লুনাটিক একটু চিন্তা করে দেখুন তো আপনি বিজনেস চালান নাকি বিজনেস আপনাকে চালাচ্ছে আপনি বিজনেসের ফাউন্ডার বা মালিক হন বিজনেস যেন আপনার মালিক না হয়ে যায় ইউ হ্যাভ টু ওন ইউর বিজনেস র্যাদার দেন বিজনেস ওনিং ইউ সফল উদ্যোক্তা হতে আপনাকে সিইও অর্থাৎ চিফ এভরিথিং অফিসার নয় হওয়া লাগবে সিএনও অর্থাৎ চিফ নাথিং অফিসার টাকাকেই সকল সমস্যার সমাধান ভাবা উদ্যোক্তাদের থেকে আমি সবচেয়ে বেশি পাই ফান্ডিং বিষয়ক প্রশ্ন অথচ এটা মারাত্মক একটা ভুল প্রশ্ন ভুল প্রশ্ন স্যার ফান্ড পাবো কোথায় সঠিক প্রশ্ন ফান্ড বানানোর স্কিল শিখবো কোথায় আপনার স্কিল থাকলে ফান্ডের জন্য আপনি আটকে থাকবেন না ফান্ড তখন ভূতে যোগাবে 
টাকা আপনার বিজনেসকে সফল করবে না বরং টাকাকে প্রপার কাজে লাগানোর স্কিল আপনার বিজনেসকে সফল করবে মানি ডাজন্ট মেক ইউ মানি ইন বিজনেস স্কিল অফ ইউজিং মানি মেকস ইউ মানি এই একটা ভুলের জন্য কত উদ্যোক্তা যে ভীষণ কষ্টে ভুগছে তার হিসেব নেই না বুঝে বিজনেসের টাকার পর টাকা ঢেলেছেন ব্যবসায় লাভের মুখ দেখেননি শুধুই লস করেছেন এখন সর্বস্ব হারিয়ে বিভীষিকাময় দিন যাপন করছেন ফান্ড পাওয়াকে যারা সফলতা ভাবেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন ফান্ড রেজিং একটা লাইবিলিটি এটা কোনো অ্যাচিভমেন্ট নয় মিডিয়া এটাকে বড় করে হাইলাইট করে তাই ফান্ড পাওয়াটাকে সফলতা মনে হয় এই মিসলিডিং হাইপে গা ভাসাবেন না বিল্ড ইউর ব্র্যান্ড ফর কাস্টমার নট ফর ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট সাবধান বিজনেসে আপনার স্কিল স্ট্র্যাটেজি ও সিস্টেম যদি আপ টু দ্য মার্ক না হয় তখন সেই বিজনেসে আপনি যত টাকাই ঢালেন কোনো লাভ হবে না টাকা ঢেলে আপনি সমস্যা সমাধান করছেন না বরং সমস্যা আরও বাড়াচ্ছেন আপনি তখন আরও দায় তথা ঋণের জালে জর্জরিত হতে থাকবেন আউটডেটেড স্ট্র্যাটেজিস প্লাস ব্রোকেন সিস্টেমস প্লাস ইনকেপাবল টিমস ইকুয়াল টু সাকসেসফুল ফেলিয়র মানি উইল নট সেভ ইউ আপনি স্কিলড হলে ফান্ড কাজে লাগাতে পারবেন আদারওয়াইজ এই ফান্ড হবে বিপদের কারণ টাকা আপনাকে বাঁচাতে পারবে না আমরা স্কিল স্ট্র্যাটেজি কিচ্ছু না শিখেই কিছু টাকা আর মায়ের দোয়া নিয়ে মাঠে নেমে যাই মনে রাখবেন বিজনেসে শুধু মায়ের দোয়া থাকলে চলবে না সাথে লাগবে আরও তিন মায়ের শক্তি মাইন্ড মার্কেটিং মার্কেট তাহলেই পাবেন আরেক শক্তিশালী মায়ের দেখা মানি এই পুরো বই জুড়েই মাইন্ড মার্কেট মার্কেটিং নিয়ে ডিটেলস কথা বলা হয়েছে আশা করি এবার আপনি মানির দেখা পাবেনই ইউ ডোন্ট নিড ফান্ড রেজিং ইউ নিড স্কিল অ্যান্ড মাইন্ড রেজিং চার মানি ম্যানেজমেন্টে গাফিলতি আমি এর আগেও বলেছি বিজনেস ইজ আ মানি মেকিং গেম এই গেমে জিততে হলে টাকার ম্যানেজমেন্ট বোঝাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এসএমই উদ্যোক্তাদের প্রথম ভুল তারা ঠিকমতো টাকার হিসাব রাখেন না এক ডাইনামিক রিপোর্টিং সিস্টেম বানান যেন ডে টু ডে হিসাব নখদর্পণে থাকে দুই প্রতি মাসে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টটা চেক করুন তিন ক্যাশফ্লো স্টেটমেন্ট আপ টু ডেট রাখুন এদেশে উদ্যোক্তাদের বিজনেস মানি ও পার্সোনাল মানির মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না ব্যবসায়ের টাকা ব্যক্তিগত কাজে খরচ করে ফেলেন অনেককে দেখেছি ব্যবসায়ের জন্য লোন তুলে সেই টাকার অর্ধেক ঘুরে ফিরে ব্যক্তিগত কাজে খরচ করে ফেলছেন আবার এর উল্টোটাও আছে অনেকে ব্যক্তিগত টাকা ব্যবসায় ঢালতে ঢালতে নিজস্ব ফাইন্যান্সিয়াল কোনো স্ট্যাবিলিটি তৈরি করতে পারছে না উদ্যোক্তাদের ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানেও থাকে অনেক ভুল যেখানে টাকা বিনিয়োগ করলে মানি মাল্টিপ্লাই হবে ওসব বাদ দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল জায়গায় ইনভেস্ট করে শো অফ করা রাজকীয় অফিস সেট আপ অপ্রয়োজনীয় ডিভাইস ও আসবাব কেনা নেটওয়ার্ক গড়ার নামে ইরেলিভেন্ট ইভেন্টে স্পন্সর করেন আবার অন্যদিকে যেসব জায়গায় ইনভেস্ট করা দরকার সেগুলোকে মনে করেন অপচয় বা বাড়তি খরচ যেমন লার্নিং এ বিনিয়োগ করা একটু বেশি বেতনে যোগ্য এমপ্লয়ি নিয়োগ দেয়া ইত্যাদি হায়ারিং ইজ ইনভেস্টমেন্ট নট এক্সপেন্সেস ডেভেলপিং স্কিলস আর ইনভেস্টমেন্ট ডোন্ট বি চিপ টুওয়ার্ড গ্রেটনেস পাঁচ বিজনেস স্কিল শেখায় অনাগ্রহ বিজনেস হচ্ছে রুবিক্স মেলানোর মতো স্কিল আর ফ্রেমওয়ার্ক জানলে সহজেই মিলে যাবে না হয় সারাদিন ঘোরাতে থাকবেন মিলবে না এজন্যই আপডেটেড বিজনেস স্কিল থাকাটা খুবই জরুরি স্কিল ছাড়া যত ভালো স্ট্র্যাটেজি নিয়েই আপনি মাঠে নামেন কাজে লাগবে না স্কিলস অ্যালাউ ইউ টু এক্সিকিউট দ্য স্ট্র্যাটেজি স্ট্র্যাটেজি উইদাউট স্কিলস লিড টু স্ট্রাগলস আমাদের ফর্মাল এডুকেশন শেখায় না কিভাবে বিগ বিজনেস বিল্ড করবেন তাই আপনাকে সেলফ এডুকেশনে মনোযোগী হতে হবে এই বিষয়ে আরও সচেতন হতে দ্য বিগেস্ট এক্সপেন্স অধ্যায়টি মন দিয়ে শুনুন লার্নিং বিষয়ে আব্রাহাম লিঙ্কনের ফিলোসফিটা আমার দারুণ লাগে ইফ আই হ্যাড এইট আওয়ার্স টু চপ ডাউন আ ট্রি আই উড স্পেন্ড সিক্স আওয়ার্স শার্পেনিং মাই এক্স আপনি যদি একই ভুল বারবার করেন তাহলে সমস্যাটা ভুলেন নয় সমস্যাটা আপনার উদ্যোক্তা জার্নিটা ভিডিও গেমের মতো যতক্ষণ না শিখবেন সেম লেভেলে আপনি বারবার মারা যেতে থাকবেন একবার লেভেল পার হওয়া শিখে গেলে তখন আর কখনো ওখানে আটকাবেন না ফাইনালি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে করিয়ে দিয়ে এই অধ্যায়ের ইতি টানব কাজ করলে ভুল হবেই ভুল হবার ভয়ে আমরা যেন স্থির দাঁড়িয়ে না থাকি স্ট্যান্ডিং স্টিল কস্ট মেনি রং মুভস ভুল হবে এই ভয়ে আমরা অনেক সময় স্টেপই দেই না কিন্তু স্টেপ না দেয়াটা আরও বড় ভুল বিষয়টা অনেকটা এরকম 
ফেল করার ভয়ে পরীক্ষায় দিলাম না কিন্তু পরীক্ষা না দিলে তো আমি অটো ফেল ইউ মিস হান্ড্রেড পার্সেন্ট অফ দ্য শর্টস ইউ ডোন্ট টেক ওয়েন গ্রেট কি আমরা ভুল কি করলাম তা নয় বরং ভুল সংশোধনে কি কি স্টেপ নিলাম সেটার উপরই আমাদের সফলতা নির্ধারিত হয় সো কিপ মুভিং টুওয়ার্ডস ইউর ড্রিম মার্কেটিং ম্যাজিক টাকা ও পাখি তুমি উইরা উইরা আসো উইরা উইরা আইসা তুমি আমার ডালে বসো গানটা ভালোই লাগে শুনতে ভাইরাল গানের সুরে সুরে সবাই টাকাকে এভাবেই ডাকি নিজের ডালে এসে বসার জন্য কিন্তু টাকা পাখি বড়ই বজ্জাত তারে কিছু দিয়েই পটানো যায় না আসতেই চায় না কাছে কি যন্ত্রণা বলুন তো ইস টাকা ধরার যদি মন্ত্র থাকতো কতই না ভালো হতো আছে আছে টাকা ধরারও মন্ত্র আছে এই মন্ত্রের নাম মার্কেটিং এ যেন জাদুবিদ্যার সেই ছু মন্ত্র ছু আলিবাবা চল্লিশ চোরের সিক্রেট কোর্ট চিচিং ফাঁক বলতে পারলেই সদর দরজা খুলে যাবে আর ভেতরে পাবেন মুনি মুক্তা হীরা জহরতের ভান্ডার ছোটবেলায় দেখা আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের কথা নিশ্চয়ই কারো অজানা নয় প্রদীপে ঘষা দিলে বের হয়ে আসত ইয়া বড় এক দৈত্য হু হা 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 করে বলতো কি লাগবে বলুন আমার মালিক ভাবছেন রূপকথার সেই গল্প বাস্তবে তো সম্ভব নয় কিন্তু মার্কেটিং এর ম্যাজিক প্রয়োগে সেই ধরনের আশ্চর্য সব কাজই কিন্তু ব্র্যান্ডগুলো করছে আর বানিয়ে নিচ্ছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার মার্কেটিং আসলে ম্যাজিকের মতোই কাজ করে এই ম্যাজিক জানলে আপনার কাছেও অফুরন্ত টাকা এসে ধরা দিবে ইটস ট্রু মার্কেটিং ফলোজ মার্কেটিং ইয়েস মার্কেটিং ইকুয়াল টু ইয়েস মানি নো মার্কেটিং ইকুয়াল টু নো মানি এ যুগে টাকা আয়ের জন্য বেস্ট ওয়ে হচ্ছে মার্কেটিংকে ইন ডেপথ জানা বোঝা এবং প্রয়োগ করতে পারা কনজিউমারের মাইন্ডে ঠিক মতো বাসা বাঁধতে পারলেই সে তার সর্বস্ব উজার করে আপনাকে দিয়ে দিবে যারা ইতোমধ্যে আমার লেখা বিজনেস ব্লু প্রিন্ট বইটি পড়েছেন তারা জানেন মার্কেটিং হচ্ছে আলটিমেট টুল টু রুল দ্য ওয়ার্ল্ড এখনকার যুগে মার্কেটিং যার হাতে সব কিছুই যেন তার দখলে পুরো বিশ্ব এখন কে চালায় আপনি বলবেন আমেরিকা চালায় আমি বলবো মার্কেটিং চালায় মার্কেটিং এখন মিলিটারির চেয়েও পাওয়ারফুল আমেরিকা পৃথিবীর মোরল শুধু এজন্য নয় যে তাদের শক্তিশালী মিলিটারি আর পারমাণবিক বোমা আছে বরং মার্কেটিং এবং ব্র্যান্ডিংয়ে তারা বিশ্ব সেরা তারা যুদ্ধ লাগিয়েও কিভাবে নিজেদের দিকে ইমোশন নিয়ে আসতে হয় সেটা জানে এখনকার পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র হচ্ছে মার্কেটিং মার্কেট যার লিডিং তার বিশ্বব্যাপী আমেরিকান ব্র্যান্ডগুলোর দিকে তাকান তাহলেই বুঝে যাবেন ব্যাপারটা আপনি মাইক্রোসফট গুগল ফেসবুক ট্রেলো অ্যাডোবি ইনস্টা সহ যত রকম ডিজিটাল প্রোডাক্ট ব্যবহার করছেন বেশিরভাগই আমেরিকান যুদ্ধটা এখন আর মাটি দখলের নয় কাস্টমারের মাইন্ড দখলের একটা সময় দেখতাম ঘটা করে ছোট বাচ্চাদের জন্মদিন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো এখন সব বয়সীদের জন্মদিন পালন যেন অঘোষিত রীতি এর কারণও মার্কেটিং জন্মদিন যত জনপ্রিয় হবে ব্যবসা তত জমজমাট এমনকি এখন ক্লিপ লিঙ্গেরও মানে অফিস স্কুল কলেজ টিভি পত্রিকারও জন্মোৎসব পালন করা হয় চারদিকে কেক আর পেস্ট্রি শপের সংখ্যা দেখলেই বুঝবেন অবস্থাটা কোথায় আছে ভ্যালেন্টাইন্স ডে ভেঙে আরও আট দশটা দিবস করা হয়েছে রোজ ডে চকলেট ডে প্রোপোজ ডে এগুলোর পেছনেও রয়েছে মার্কেটিং এর কারসাজি যত দিবস ততই বিক্রি তার মানে মার্কেটিং কি শুধু মানুষের পকেট থেকে টাকা নেয়ারই ফন্দি করে না ব্যাপারটা এমন নয় পুরো পৃথিবীর যে কোনো কিছুকে মার্কেটিং দিয়ে সিস্টেমে আনা যায় বদলে দেওয়া যায় নির্ভর করছে প্রয়োগের ওপর পিস্তল যেমন ভালো বা খারাপ দুভাবেই ব্যবহার করা যায় মার্কেটিংও এমনই লন্ডন ও রিও অলিম্পিকে পিএনজির দুনিয়া কাঁপানো ক্যাম্পেইন থ্যাংক মম দিয়ে যেভাবে মায়েদের সম্মানিত করা হয়েছে মায়ের কাজকে বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন ও সেরা পেশা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে অলিম্পিক জয়ী এক একটা প্লেয়ারকে তৈরিতে কিভাবে মায়েরা ভূমিকা রাখে সেটা মার্কেটিং ছাড়া কিভাবে এমন বিশাল পরিসরে তুলে ধরা যেত এবারে স্যাবলন হেলদি হ্যান্ড চকস্টিক ক্যাম্পেইনটায় একটু চোখ বুলায় চলুন ইন্ডিয়াতে এক গবেষণায় দেখা যায় বাচ্চাদের অসুস্থতা ও স্কুল ত্যাগের অন্যতম কারণ হাতের জীবাণু কারণ স্কুলে বাচ্চারা খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয় না এই সমস্যার অভিনব এক সমাধান নিয়ে হাজির হয় স্যাবলন তারা এমন চকস্টিক বানালো যাতে সাবান মিক্সড করা দেখতে স্বাভাবিক চকের মতোই 
বাচ্চারা লেখা শেষে যখন পানিতে হাত ধুতে যায় তখন সেটা সাবানে রূপান্তর হয় এতে অটোমেটিক সাবান দিয়ে হাত ধোয়া হয়ে যায় এবং তৈরি হয় বাচ্চাদের অভ্যস্ততা সেনোরার মেয়ে তোমার স্বস্তির জন্য ক্যাম্পেইন নিশ্চয়ই আপনার চোখ এড়ায়নি সাতক্ষীরা জেলার কৈখালিতে কিশোরী মেয়েরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি খেয়ে জোর করে পিরিয়ড বন্ধ রাখত ওখানকার পানি ছিল নোনা তাই পিরিয়ডে ব্যবহৃত ময়লা কাপড় ধুয়ে বারবার ব্যবহার করলে বিভিন্ন রকম ইনফেকশন ও রোগ হতো আবার অর্থের অভাবে তারা স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনতে পারত না তাই জোর করে পিরিয়ড বন্ধ রাখার এই প্রচেষ্টা যেটা ছিল তাদের জন্য আরো ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক এই সমস্যার সিম্পল সমাধান নিয়ে হাজির হয় সেনোরা নদীর পানি না হয় লবণাক্ত কিন্তু বৃষ্টির পানি তো ফ্রেশ এই চিন্তা থেকে তারা ইউনিয়নের ছয়টি পয়েন্টে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার বারোটি ট্যাঙ্ক বসায় যেন মেয়েরা পিরিয়ড সহ অন্য কাজে এই নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে পারে এরপর মেয়েদের জন্য আয়োজন করে উঠান বৈঠক যেন সংকোচ ভেঙে তৈরি হয় সচেতনতা একটা সময় বাংলাদেশে অনেক বাচ্চা ধনুষ টঙ্কার হুপিং কাশিতে মারা যেত পোলিওতে আক্রান্ত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করত সেখানে আপনার শিশুকে টিকা দিন ক্যাম্পেইন পাল্টে দিয়েছে দৃশ্যপট আমার মতে বাংলাদেশের অন্যতম সফল মার্কেটিং ক্যাম্পেইন ছিল এটা ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট এই ক্যাম্পেইন জন্ম নিয়ন্ত্রণে মানুষকে দারুণ প্রভাবিত করেছে প্রথমটা সফল হবার পর নতুন ক্যাম্পেইন দুটি সন্তানই যথেষ্ট একটি হলে আরো ভালো এটাও কিন্তু সফলতার মুখ দেখছে অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি শুরুর দিকে কন্ডমের মার্কেটিং করতে বাংলাদেশে দৌড়ানি খেতে হয়েছে আর এখন এটাই জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও যৌনবাহিত রোগ প্রতিরোধে অন্যতম ভূমিকা রাখছে কন্ডমের ক্যাম্পেইনগুলো এখন কমিউনিকেশন অ্যাওয়ার্ডও পাচ্ছে শুনতে খুব অবাক লাগলেও একটা সময় ডায়রিয়ায় এদেশে প্রচুর মানুষ মারা যেত সরকার থেকে নানামুখী ক্যাম্পেইন করা হয় ছোটবেলায় বিটিভিতে শোনা এই গানের ছন্দ এখনো কানে বাজে আমরা ঝটপট জুটি চটপট সেখানেই ছুটি ডায়রিয়া যেখানে আমরাও সেখানে বিদ্যুৎ গতিতে চলি দুর্বার এরপর হাজার শিশুর জীবন বাঁচায় এসএমসির ওরসালাইন বিজ্ঞাপন মানুষকে ওরসালাইন নিয়ে সচেতন করেছিল এসব মার্কেটিং এর কারণে আমরা ডায়রিয়াকে নর্মালাইজ করতে পেরেছি বেঁচে গেছে হাজারো মানুষের জীবন দিস ইজ দ্য পাওয়ার অফ মার্কেটিং উনিশশো পঞ্চাশের দশকে বিহেভিয়ারাল ইকোনমিক্স ও অ্যাপ্লাইড সাইকোলজি থেকে আজকে মার্কেটিং এর জন্ম হলেও মার্কেটিং এখন চূড়ান্ত লেভেলের আর্ট ও সায়েন্স নিউরো সায়েন্সের সাথে ব্লেন্ডিং করে ক্রেতার ডিসিশনকে প্রভাবিত করতে প্রয়োগ হচ্ছে নিউরো মার্কেটিং আউটবাউন্ড ইনবাউন্ড মার্কেটিং নলেজ ড্রিভেন ডিজিটাল মার্কেটিং কন্টেন্ট মার্কেটিং সেলস আর্কিটেকচার আপ ক্রস সেল টপ অব মাইন্ড মার্কেটিং ফিবি মার্কেটিং এরকম অসংখ্য মেথড মেকানিজম ও ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে কাস্টমারকে হাতের মুঠোয় নিয়ে না চায় মার্কেটিং আবদুল্লা আবু সাইদ স্যার বলেছিলেন মানুষ তার স্বপ্নে সমান বড় ঠিক তেমনি ভাবে বলতে হয় একটা বিজনেস তার মার্কেটিং এর সমান বড় চলুন একটু ডিপলি বোঝার চেষ্টা করি মার্কেটিং জিনিসটা কি কিভাবেই বা এর জাদুবিদ্যা কাজ করে মার্কেটিং ইজ অল অ্যাবাউট প্লেইং উইথ দ্য কাস্টমার মাইন্ড জি কাস্টমারের মন নিয়ে খেলা করাই মার্কেটিং মার্কেটিং হচ্ছে এক ধরনের কমিউনিকেশন আপনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে মার্কেটিং তার পণ্য কিনতে উদ্বুদ্ধ করে আচ্ছা বলুন তো আপনার লাইফের ডিসিশন এখন কে নেয় আপনি বলবেন আমি নেই আমি যদি বলি আপনি নেন না মার্কেটিং নেয় আমরা এখন নিজের সিদ্ধান্তে কিছু কিনি না আমরা তাই কিনি যা আমাদেরকে মার্কেটিং কেনায় আরও খোলাসা করে বললে মানুষ এখন পণ্য নয় পণ্য সম্পর্কে তার পারসেপশন কেনে এত দামের আরঙের শাড়ি কিংবা ইলিয়ান পাঞ্জাবি আমরা কেন কিনি মানুষ কি বোঝে আমি এত দামের জিনিস পরেছি ওই দিন নাইকির একটা টি শার্ট কিনলাম সাড়ে পাঁচ হাজার টাকায় পণ্য হিসেবে তিনশো টাকার টি শার্টের সাথে এর কোনোই পার্থক্য নেই তাহলে পার্থক্য কিসে ওই যে সেই পারসেপশনে আমি নিজে অনুভব করছি আমি দামি জিনিস পরেছি এটাই আমাকে গুড ফিল দিচ্ছে এই গুড ফিলটাই আমি এত টাকায় কিনছি মানুষ কেন প্রিমিয়াম ব্র্যান্ড কেনে কারণ সে ফিল করে ওইটা কিনলে তার নিজের ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়ে আর মার্কেটিং এখন এক্সাক্ট ওই জায়গাটা ধরেই কাজ করে পিপল ডোন্ট বাই হোয়াট দে নিড দে বাই হোয়াট দে ওয়ান্ট মানুষ এখন প্রয়োজনীয় জিনিস না কিনে যে জিনিসের মার্কেটিং তার মন দখল করে রাখে সেটাই কিনে 
আপনার প্রয়োজন ফিটনেস ধরে রাখা কিন্তু আপনি কিনছেন পিজ্জা বার্গার কেক পেস্ট্রি সহ নানা আনহেলদি ফুড কেন কারণ চারদিকে ওগুলোর এমনই সরব মার্কেটিং হচ্ছে যে আপনি নিজের অজান্তে ওগুলো কিনে খাচ্ছেন রথী মহারথীরা মার্কেটিং নিয়ে অনেক রকম সংজ্ঞায় দিয়েছেন সেসব সংজ্ঞা বা বিশ্লেষণের অনেক কিছুই এখনকার দুনিয়ায় আর কাজ করে না স্বয়ং ফিলিপ কটলারও তার মার্কেটিং এর সংজ্ঞা অনেকবার বদল করেছেন গত চার অক্টোবর দু ফিলিপ কটলারের সাথে লাইভ জুম সেশনে ছিলাম ওখানেও তিনি মার্কেটিং এর নতুন নতুন ফ্রেমওয়ার্ক শেয়ার করছিলেন বেচারা বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিলেন তবুও মার্কেটিং নিয়ে তার ডেপথ যেন বেড়েই চলেছে ওখানে তিনি এখনকার মার্কেটিং এর জন্য রিলেশনশিপে জোর দিতে বললেন দ্যাট মিন্স ইমোশনাল কানেকশন মার্কেটিং এর ম্যাজিকটা এখন এখানেই আমি বহু চিন্তা ভাবনা করে মার্কেটিং কে সিম্প্লিফাই করার চেষ্টা করেছি আমাকে যদি বলেন এক কথায় মার্কেটিং মানে কি তাহলে বলবো মার্কেটিং মানে কাস্টমার কে মোহাচ্ছন্ন করে রাখা এভাবে কেন বলছি একটু গভীর পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন এখনকার দুনিয়ার ব্র্যান্ড গুলোর যুদ্ধ কাস্টমারের মানি ব্যাগ দখলের নয় বরং কাস্টমারের মন দখলের আর একটু গভীরে গিয়ে বললে হৃদয় জয় করে নেয়ার ব্র্যান্ড গুলো ইমোশনকে ট্রিগার করে আমাদের কেমন ভাবে মোহাচ্ছন্ন করে রাখে আমরা ওই ব্র্যান্ড ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারি না আমরা ভালোবাসার ব্র্যান্ডের জন্য অন্যদের সাথে ঝগড়া পর্যন্ত করি ব্র্যান্ডের প্রতি এই ভালোবাসা যেন রোমিও জুলিয়েট কিংবা লাইলি মুজনুর প্রেমকেও হার মানায় আপনি ঠান্ডা মাথায় আপনার পছন্দের ব্র্যান্ডগুলোর কথা ভাবুন দেখবেন ভালোবাসাটা ও রকমই আমার পছন্দের ব্র্যান্ড নিয়ে কেউ নেগেটিভ বললেই আমি অফেন্ডেড হয়ে যাই তা সে প্রোডাক্ট ব্র্যান্ড হোক আর পার্সোনাল ব্র্যান্ড অবসেসড হয়ে থাকি আমরা এটাই সাকসেসফুল মার্কেটিং এখানে বাংলা সিনেমার একটা ডায়লগ মনে পড়ে গেল গুন্ডারা যখন কোনো নায়িকাকে জোর করে তুলে নিয়ে আসতো কাছে পাবার জন্য ধস্তাধস্তি করত তখন নায়িকার মুখে যে ডায়লগটা শোনা যেত তুই আমার দেহ পাবি কিন্তু মন পাবি না শয়তান বিগ ব্র্যান্ডগুলো এটা বুঝে গেছে কাস্টমারের মন পেলে মানি ব্যাগ এমনিতেই পাওয়া যাবে তাই তারা শুধু দেহ অর্থাৎ মানি পেতে চায় না তারা মন অর্থাৎ মাইন্ড দখল করে দ্য কম্পিটিশন ইন টু ডেজ মার্কেট প্লেস ইজ নট ফর কাস্টমার্স মানি দ্য রিয়েল কম্পিটিশন ইজ ফর দ্য ইমোশনস যুদ্ধটা এখন ইমোশন গ্র্যাপ করার এজন্যই ব্র্যান্ডগুলো পণ্যের ফিচার বাদ দিয়ে কাস্টমারের ইমোশনাল স্পেস দখল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে ব্র্যান্ডগুলো এখন পণ্য নয় বিক্রি করে ইমোশন সারফেক্সেল কি ডিটারজেন্ট পাউডার বিক্রি করে আপনি বলবেন হ্যাঁ আমি বলবো না বিক্রি করে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট বাচ্চার প্রতি ইমোশনকে তারা মার্কেটিং এ প্রাধান্য দেয় কোকা কোলা কি বেঁচে কোমল পানীয় না এরা ব্যাচে হ্যাপিনেস উচ্ছ্বাস সেলিব্রেশন ম্যাজিক্যাল মোমেন্ট কোক স্টুডিওর সুরের মূর্ছনায় মাতিয়ে রাখে আমাদের একটার পর একটা হ্যাপিনেস ক্যাম্পেইন দিয়ে খুশির জোয়ারে ভাষায় আমাদের আমরাও মেতে থাকি আর কিনতে থাকি কোক সেনোরা কি স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যাচে না তারা ব্যাচে ট্যাবু ভাঙার শক্তি সচেতনতা নারীদের এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা নাইকি জুতা নয় বিক্রি করছে উইনিং স্পিরিট জাস্ট ডু ইট বলে অডিয়েন্সের ইমোশনকে ধাক্কা দেয় তাই কনজিউমার নাইকির জুতা পরলে কিংবা পোশাক গায়ে জড়ালে একটা উইনিং ফিল পায় গতি পায় অ্যাপল কি বেঁচে মোবাইল ল্যাপটপ না এরা বেঁচে ইনোভেশন প্রিমিয়াম লাইফস্টাইল যেখানে আইবিএম বলতো থিঙ্ক আইবিএম সেখানে অ্যাপল এসে থিঙ্ক ডিফারেন্ট বলে দুনিয়া বদলে দেওয়া মানুষদের সামনে নিয়ে আসলো এরা ক্রিয়েটিভিটি আর ইনোভেটিভ কমিউনিকেশন দিয়ে ওলট পালট করে দেয় আমাদের চিন্তার জগৎ এই মুগ্ধতার জন্যই অতিরিক্ত দাম দিয়ে অ্যাপল প্রোডাক্ট কিনেও আমরা আয়নার সামনে গিয়ে সেলফি তুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিবারের নতুন সদস্য বলে পোস্ট করি ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্টের কারণে যে যত্ন দিয়ে মানুষ অ্যাপল ব্যবহার করে নিজের বিয়ে করা বউকেও এতটা যত্ন করে কিনা সন্দেহ জোকস অ্যাপার্ট একটা জিনিস মনে রাখতে হবে কাস্টমারের ইমোশনাল স্পেস দখলের জন্য পণ্যের মানও কিন্তু যথাযথ হওয়া লাগবে আজকের বিগ ব্র্যান্ডগুলোর যে কমিউনিকেশন দেখেন এটা করার আগে কিন্তু বেস্ট প্রোডাক্ট কোয়ালিটি এনশিওর করা লেগেছে এ যুগে ভালো পণ্য যে কেউ বানাতে পারে কিন্তু অ্যাপল নাইকি কোকা কলার মতো ইমোশন দখল করে মার্কেটিং চাইলেই হুট করে সম্ভব নয় কোয়ালিটি পণ্য দিয়ে রাইট মার্কেট টার্গেট করা এবং রাইট মেসেজ থ্রো করাই এখনকার দুনিয়ায় মার্কেটিং এর মূল মন্ত্র এবার প্রশ্ন আপনার কাছে আপনি কি বেচেন শুধুই পণ্য নাকি পারসেপশনও আপনার মার্কেটিং কমিউনিকেশনে কি ইমোশনের স্পেস আছে আপনি কি আপনার কাস্টমারকে মোহাচ্ছন্ন করে রাখতে পারছেন যদি না পারেন মার্কেটিং এর ম্যাজিক আপনি দেখতে পাবেন না 
এ বিষয়ে স্টারবাক্সের সিইও হাওয়ার্ড শলস দারুণ করে বলেছেন উই আর নট জাস্ট সেলিং কফি উই আর সেলিং আ রিলেশনশিপ ইমোশনাল কানেকশন ইজ আওয়ার ট্রু ভ্যালু প্রপোজিশন কাস্টমারের সাথে ইমোশনাল কানেকশনই মার্কেটিংয়ের আসল ম্যাজিক বিল্ড দ্যাট কানেকশন অ্যান্ড সি দ্য ম্যাজিক পাঁচ প্রজন্মের মার্কেটিং গড়ায়ু বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম পাঁচ প্রজন্ম একসাথে বাস করছে শুধু বাস করাই নয় পাঁচ প্রজন্ম একসাথে কাজও করছে প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে দশ বারো বছরের অনেক বাচ্চারাও মিলিয়নিয়ার হয়ে যাচ্ছে পাঁচ প্রজন্ম এক বেবি বুমার্স দুই জেনারেশন এক্স তিন জেনারেশন ওয়াই চার জেনারেশন জি পাঁচ জেনারেশন আলফা এ এক ভিন্ন ধরনের পৃথিবী বিদ্যুৎ না দেখে কুপি হারিকেনের আলোয় পড়া লেখা করা প্রজন্ম যেমন আছে তেমনি আইও ব্যবহার করে দূর থেকে ঘরের লাইট ফ্যান অফ করা প্রজন্ম একই সাথে বড় হচ্ছে আধুনিকতার সাথে তাল মিলিয়ে তাই বদলে যাচ্ছে মার্কেটিংয়ের ধরন ও কৌশল আমার তৃতীয় বই বিজনেস ব্লু প্রিন্টে মার্কেটিংয়ের বিভিন্ন এরা বা মতবাদগুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম আজকে আলোচনা করব পাঁচ জেনারেশনে মার্কেটিংয়ের বিবর্তন নিয়ে এক ফার্স্ট জেনারেশন মার্কেটিং প্রথম প্রজন্মের মার্কেটিং পুরোটাই ছিল প্রোডাক্ট ড্রিভেন ফোর পি অর্থাৎ প্রোডাক্ট প্লেস প্রাইস ও প্রমোশন নিয়েই ফান্ডামেন্টাল অফ মার্কেটিং প্রোডাক্টের ফিচার বেনিফিটকে হাইলাইট করা ছিল এ প্রজন্মের মার্কেটিংয়ের মূল কৌশল ইটস অল অ্যাবাউট হ্যাভিং দ্য বেস্ট প্রোডাক্ট অ্যান্ড শাউটিং দুই সেকেন্ড জেনারেশন দ্বিতীয় প্রজন্মের মার্কেটিং কাস্টমার ড্রিভেন শুধু পণ্য বানালে বা বিক্রি করলে চলবে না কাস্টমারের সন্তুষ্টি অর্জনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে আগের ফোর পি এর সাথে এখানে এসে যুক্ত হলো এসটিপি অর্থাৎ সেগমেন্টেশন টার্গেটিং ও পজিশনিং নির্দিষ্ট করে জানতে হবে কারা আপনার কাস্টমার আর কারা নয় সবাই আপনার পণ্য কিনবে না আপনাকে আগে ঠিক করতে হবে কারা আপনার পণ্য কিনবে জুতা সবারই দরকার কিন্তু কেউ চায় টেকসই কেউ কমফোর্ট কেউ স্টাইলিশ ডিজাইন আবার কেউ চায় প্রিমিয়াম ফিল কারো বাজেট এক হাজার টাকা আবার কারো দশ হাজার মানুষের বিভিন্ন চাওয়া অনুযায়ী তার সমস্যার সমাধান করাই দ্বিতীয় প্রজন্মের মার্কেটিং এর মূল কৌশল জ্যাক ট্রট ও অ্যালগ্রিস তাদের পজিশনিং দ্য ব্যাটল ফর ইয়োর মাইন্ড বয়ে এই বিষয়টি দারুণভাবে তুলে ধরেন তাদের মতে ক্রেতার মনোজগতে ইতিবাচক অবস্থান তৈরির নামই পজিশনিং ক্রেতার মনে একটা বিষয় একবার সেট হয়ে গেলে তা পরিবর্তন করা অনেক কঠিন এজন্যই দেখবেন একই কোম্পানির সাবান হওয়ার পরেও ডাব ফোকাস করে স্কিনের যত্নে লাইফ বয় বলে স্বাস্থ্যকে রক্ষা করে লাইফ বয় আর লাক্সের ফোকাস সৌন্দর্য গ্ল্যামার আর বোল্ডনেসে বাংলাদেশের লাক্স সাবানে প্রচুর স্মেল আবার আপনি লন্ডনে যান অস্ট্রেলিয়া যান দেখবেন ওখানকার লাক্স সাবানে এত ঘ্রাণ নেই কারণ ওই যে কাস্টমারের চাহিদা আলাদা আলাদা সেগমেন্ট আলাদা কখনো ভেবে দেখেছেন টুথপেস্টের মূল কাজ দাঁত পরিষ্কার করা কিন্তু এক এক ব্র্যান্ড বিভিন্নভাবে নিজেদের পজিশন সেট করে কেউ সেন্সিটিভিটি কেউ জীবাণু কেউ বা সজীব নিঃশ্বাসে একটু কল্পনা করুন কালকে থেকে ক্লোজ আপ যদি সজীব নিঃশ্বাস বলা বাদ দিয়ে জীবাণু নিয়ে বলা শুরু করে অ্যাপ্রোন পড়া একজন ডক্টর বলা শুরু করলো জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া থেকে সুরক্ষা দেয় ক্লোজ আপ কেমন ধাক্কা খাবেন বলুন তো মনে হবে পেপসুডেন্টের কাজ ক্লোজ আপ পড়ছে কেন পজিশনিং এর একটা ডিফারেন্ট এক্সাম্পল দেখি চলুন দীঘিকে তো চেনেন সবাই গ্রামীণ ফোনের ভয়েস এস এম এস এর বিজ্ঞাপনের কিউট বাচ্চাটা বাবা জানো আমাদের একটা ময়না পাখি আছে না সে আজকে আমার নাম ধরে রেখেছে চাচু সিনেমা সহ বিভিন্ন মুভি ও বিজ্ঞাপনে শিশু চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক সুনাম করিয়েছিল সবার কাছে এক নামে পরিচিতি পায় দীঘির পজিশনিং সবার কাছে কিউট বেবি হিসেবে সে নায়িকা রূপে পারফর্ম করে দর্শকপ্রিয়তা পায়নি অনেক কারণের মধ্যে অন্যতম ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে সবার কাছে তার শিশু শিল্পী হিসেবে স্ট্রং পজিশনে বড় হওয়ার পর নায়িকা রূপে তাকে যেভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছিল এতে সবাই একটা ধাক্কা খায় পোস্টারে সে নিজেকে প্রেজেন্ট করলো আমি আপনাদের সেই ছোট্ট দীঘি বলে আমি দীঘির ব্র্যান্ড ম্যানেজ করলে কখনোই দীঘি নামে বা শিশু পরিচয়কে হাইলাইট করে তাকে নায়িকা হিসেবে আনতাম না অডিয়েন্সকে বলতামই না যে এটাই সেই শিশু শিল্পী দীঘি এক সময় নায়িকা হিসেবে পজিশনিং দাঁড়িয়ে গেলে তখন সবাই জানতো এটাই হচ্ছে ছোট্ট সেই দীঘি কিন্তু প্রথম সিনেমাতেই ঘটা করে প্রচার করা হলো আমি আপনাদের সেই ছোট্ট দীঘি ওখানেই নায়িকা হিসেবে তার পজিশনিংটা কনফিউজিং হয়ে যায় এখন বোঝা যাচ্ছে কোকা কোলার সেই ব্লাইন্ড টেস্ট কেন ব্যর্থ হয়েছিল 
ब्लैंड टेस्टे कस्टमर भोटे भित निपोक बजारे ऐड़े छो कस्टमारे ब्रेने आगे सेट हवा पजिशनिंग टेस्ट मैच ना करा निपोक रिजेक्ट कर निपोक लंच कर प्रथम दिन आठ हजार कस्टमार कोका कोला अफिसे अंगी कल कर पर तर कोकर क्लसिक टेस्टे फिरत जो बाध्य है कस्टमारे जथाथ प्रयोजन खुजे बेर और फुलफिल कर द्वित प्रजन्म मार्केटिंग मूल कथा तीन थार्ड जेनारेशन मार्केटिंग तृत्य प्रजन्म मार्केटिंग हल भू ड्रिवेन इमोशन सेंट्रिक एन शुद्ध कस्टमार के सन्तुष्ट कर लेना समाज और पृथिवीर कल्याण ब्रैंड के अवदान रखते हैं यह ब्रैंडर एन पार्पास व्यलूज और भीषण मिशन था इमोशन ग्रैप करते कस्टमार के कस्टमार भावले क्या होना कारण से मानूष तर इमोशन आश्वास आर्म आलचार आर इमोशन साथ अलाइन ना हम से क्या एदेश मानुषर इमोशन साथ कनेक्ट करते टेलिटर हो गल ग्रामीण फोन लोगोते बाघे चामा लागिए ओरसकम हो गल बांगला लिंक विख्यात शूज ब्रैंड टमसर वन फर वन विजनेस मडल व्यलू ड्रिवेन मार्केटिंग अन्नतम सर एक्साम्पल आपनी टम्स थे एक जोड़ा जूता कैक जोड़ा जूता दरिद्र शिशु गिफ्ट कर जर जूता केंार सामर्थ्य नहीं टम्स शूज एखार पण्य विक्रयकारी प्रतिष्ठान नय बर तरा गुड पार्पास सार्व कर कस्टमर इमोशन पार्ट हो गए टेस्लार मिशन हे टू एक्सेलारेट दर्ल्ड ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनार्जी ता भविष्य जालानी संकटे समाधान एखन थे क्ज कर बडी शप इको फ्रेंडलि पैके विवटी सामग्री बजारजात कर आरंग फेयर ट्रेड पलिस पण्य उत्पादन कर आर्टिसान बाच्चा स्कूल खुले दिए ब्रैंड निजे के लार्जार दैन लाइफ देखाते पर तई क्रेतार ग्रहणजोग्यता पा एटाई भू ड्रिवेन मार्केटिंग मूल कथा चार फोर्थ जेनारेशन मार्केटिंग कम्पिटार प्रजुक्ति व्यवहार कर मानुष प्रथम चाँदे ग आज के तरह चे कैक हजार गुण शक्तिशाली डिवाइस सवार पकेटे एपलो स्पेसशिप परिचालनिकारी कम्पिटार टी सेकेंडे चार हजार क्योंकुलेशन प्रसेस करते आपनार पकेटे थका मोबाइल फोन एक विलियन डाटा प्रसेस करते उन्नीस छियान्ब्बे साल पर्त सुपार कम्पिटार शुद्ध गवर्नमेंट व्यवहार कर एक्सेस छिल आज तो रूम दरकार होत एक कम्पिटार अपारेट करार इंटरनेट अब थिंगस आसनर गाड़ी निजे बोलने गैस लागे घर बाल्ब केटे जावर आगे सीगनल देवे आयु फूर आसन बाल्ब कगान बोझा जा सूपार फार्ष्ट प्रजुक्त दुनिया बस कर सबा नेटफ्लिक्स मुवि देखे घरे बस फूड पांडाय खबर अर्डर कर खाच्चे एज चतुर्थ प्रजन्म मार्केटिंग डिजिटल ड्रिभन ए समय मार्केटिंग और प्रजुक्त हो ब्लेंडिंग डेटा यूज कर क्रेतार तथ्य ना हे गूगल फेसबुक अपना जे परिमान तथ्य जाने घर बो ताना अपनी पेट्रोल पाम्पे तेल भरते जान तर मैंने अपनी गाड़ी मालिक राते प्रतिदिन अपन डिवाइस बसुंधरा आवशी के थे तरह अपनी बसुंधरए बस करें ये डेटा धरे अपना के पिन पॉइंट को मार्केटिंग है जख आपनी नतून एक मोबाइल केंार कथा भावन तक ही देखें मोबाइल विज्ञापन हाजिर आपनी तो अबाक अरे हमार मन खबर जान लो की जख जा दरकार साथे साथ ही जिन एड हाजिर पिक्सल व्यवहार कर रिटार्गेट कर एक बार आईफोन सार्च कर आईफोनर एड नियमित देखते थकबें डेटा ड्रिवेन डिजिटल मार्केटिंग कथा हर हमेशा शुने थी क्योंकि एन शुद्ध डेटा नए इन डेपते गए नलेज ड्रिवेन मार्केटिंग हे शुद्ध डेटा एनाफ नय अन्न्य डेटार साथ मिलिए प्रपार नलेज नहीं मार्केटिंग करते हैं धरून आपनी प्रतिदिन चार हजार क्योरि खबर खान ये डेटा अपन हाइट वेट अनुजा खेते हैं तीन हजार क्योरि ये इनफरमेशन एबार लाइफ स्टाइल एप जाना आज के अलरेडी सत्ताईस क्योरि खे फेले ए तीन सौ क्योरि खेते पर ये नलेज कस्टमारे ठीक प्रयोजन खुजे बेर सेटार एक्जैक्ट सल्यूशन के कम्यूनिकेट कर तरह इमोशनल बंडिंग तैरि कर फोर्थ जेनारेशन मार्केटिंग मूल कथा डिजिटल माध्यम एन अल्प खरच कर कोटी कोटी कस्टमार के रिच करा जाए क्योंकि शुद्ध रिच कराई जथेष नय कस्टमार इमोशन साथ कनेक्ट करते डिजिटल माध्यम ब्रैंड और कस्टमार खूब काछाची अवस्थान कर टू वे कम्यूनिकेशन है तई तर बंडिंग अनेक स्ट्रंग मडार्न मार्केटिंग गुरु फिलीप कटलार तर मार्केटिंग फोर पॉइंट जिरो बोते 
marketing 4.0 represents a new paradigm shift moving from traditional method of telling and selling to a strategy that revolves around creating emotional engagement between brands and customers paanch fifth generation marketing manobotar jonno projukti hocche ponchom projonmer marketing er mul concept etake amra marketing 3.0 o 4.0 er advanced blending bolte pari production era diye marketing history shuru holeo ekhon chole asche human era b2c kingba b2b amol shesh kore amra ekhon achi h to h orthat human to human er business er duniya এই সময়ে এসে বি টু বি বি টু সি এর সব জিনিসপাতি সব ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে মানুষ টু মানুষ শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এটাই বাস্তবতা ব্র্যান্ড এখন শুধুই পণ্য বা প্রতিষ্ঠান নয় ব্র্যান্ডও মানুষ সে যোগাযোগ করে মানুষের সাথে মানুষের মতো মানুষ যেমন সমাজের ভালোর জন্য কাজ করে ব্র্যান্ডগুলোও সেম বন্যার্থ বা শীতার্থের পাশে যেমন মানুষ দাঁড়ায় সাহায্য নিয়ে এগিয়ে যায় ব্র্যান্ড তাই করে একটা ব্র্যান্ড যতটা মানুষ হয়ে ওঠে ততটাই শক্তিশালী ব্র্যান্ড হয় ফিফথ জেনারেশন মার্কেটিং প্রযুক্তির এই যুগেও এসে বলছে মানবিক ব্র্যান্ডেরই জয় হবে এ বিষয়ে মার্ক ডাব্লিউ শেফারের লেখা দ্য মার্কেটিং রেবেলিয়ান দ্য মোস্ট হিউম্যান কোম্পানি উইনস বইটি পড়তে পারেন মানুষের হিডেন নিটকে প্রযুক্তির ব্যবহারে আইডেন্টিফাই করা এবং সেটাকে ফুলফিল করার মধ্যে ফিফথ জেনারেশন মার্কেটিং এর সার্থকতা স্পটিফাই মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিটি শ্রোতার জন্য আলাদা প্লে লিস্ট ক্রিয়েট করে ইউটিউব আপনার ওয়াচ হিস্ট্রির ওপর বেস করে সাজেস্টেড ভিডিও পাঠায় নাইকি জুতার ব্র্যান্ড হয়েও কাস্টমারকে বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স দিতে প্রযুক্তিকে কানেক্ট করেছে যেমন নাইকি ট্রেনিং ক্লাব ও নাইকি শু অ্যাডাপ অ্যাপস যা কাস্টমারের ডেটা ব্যবহার করে পার্সোনালাইজ ওয়ার্কআউট প্ল্যান প্রোভাইড করছে আপনার জুতার অ্যাপ বলে দিচ্ছে আপনাকে কতটুকু দ্রুত হাঁটতে হবে নেটফ্লিক্স আপনার ভিউইং হ্যাবিটকে অ্যানালাইজ করে পার্সোনালাইজড মুভি বা সিরিজ সাজেস্ট করছে চাল ডাল আপনার পার্চেজ হিস্ট্রি দেখে অফার প্রমোশন কুপন কোড দিচ্ছে আপনি বেডরুমের জন্য খাট কিনবেন বুঝে উঠতে পারছেন না কেমন খাট রুমের সাথে মানাবে হাতিলের ওয়েবসাইটে ঢুকলেন অগমেন্টেড রিয়েলিটিতে তৈরি তাদের ডিজিটাল খাট বসিয়ে দেখলেন যেটা ভালো লাগলো কিনে নিলেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআর ভিআর আইওটি এনএলপি বিগ ডেটা এগুলো পঞ্চম প্রজন্মের মার্কেটিং এর মূল বাহন মনে রাখবেন শুধু প্রযুক্তি জানলেই হবে না বরং মানুষকে যে সবচেয়ে ভালো জানবে সেই প্রযুক্তি বেস্ট ওয়েতে কাজে লাগাতে পারবে ইট উইল নট বি দ্য ওয়ান হু নোস টেকনোলজি দ্য মোস্ট হু উইনস ইট উইল বি দ্য ওয়ান হু নোস হিউম্যান্স দ্য মোস্ট হু উইনস সেলস ও প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন স্ট্র্যাটেজি কথায় আছে লাভের গুড পিপড়ায় খায় আমাদের দেশে ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অবস্থা এতই নাজুক যে ব্যবসায় রাত দিন পরিশ্রম করেন ঠিকই কিন্তু সহজে প্রফিট বা লাভের মুখ দেখেন না যতটুকু লাভ করেন তা ব্যবসায়ের নানা ব্যায় মেটাতেই চলে যায় এজন্যই বলা হয় লাভের গুড় পিপড়ায় খায় কিন্তু আমি মনে করি ডিজিটাল যুগে পিঁপড়ার মতো ক্ষুদ্র প্রাণীরা এখন আর লাভের গুড় খেতে পারে না খায় ফেসবুক সহ বিভিন্ন সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম বাংলাদেশে প্রায় অর্ধ লক্ষ এপ কমার্স ও ই কমার্স ব্যবসায়ী রয়েছে এরা সবাই লক্ষ লক্ষ ডলার ফেসবুকে ঢালেন কিন্তু তেমন সেলস পান না যা সেল হয় সেই টাকা ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দিতেই চলে যায় আমাদের জন্য এ যুগের বড় পিঁপড়া হয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে ফেসবুক এ সমস্যার দুটো কারণ এক প্রফিট ম্যাক্সিমাইজিং স্ট্র্যাটেজিগুলো ঠিক মতো ইউজ করি না দুই কোয়ালিটি কন্টেন্ট দিয়ে অ্যাড রান করি না ফেসবুকে বুস্টিং করলে সেলস হবে না যদি আপনার কৌশল ও কন্টেন্ট ঠিক না থাকে ফেসবুকে একশো ডলার খরচ করার প্ল্যান করলে অন্তত পঞ্চাশ ডলার কন্টেন্ট বানানোর পেছনে বাজেট করুন রাইট কন্টেন্ট ও প্রপার মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি থাকলেই কেবল সেলস বাড়বে আমরা এই অধ্যায়ে সেলস ও প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করার বেশ কিছু স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কথা বলবো যে কোনো বিজনেসকে গ্রো করার সিম্পল দুটো উপায় এক শেয়ার গেইন দুই মার্কেট ডেভেলপমেন্ট এক শেয়ার গেইন বিজনেসে গ্রো করার জন্য এই স্ট্র্যাটেজি বহুকাল ধরেই প্রচলিত এই কৌশলে সিম্পলি যেটা করা হয় তা হল প্রতিযোগী কাস্টমারের কাছে বেটার ভ্যালু দিয়ে পণ্য বিক্রি করা অর্থাৎ কম্পিটিটরের মার্কেট দখল করাই শেয়ার গেইন ধরেন মার্কেটে একটা পণ্য একশো পিস বিক্রি হয় 
আপনার প্রতিযোগী ব্র্যান্ড গুলো আশিটা বিক্রি করে আপনি করেন বিশটা তার মানে আপনার মার্কেট শেয়ার বিশ পার্সেন্ট এখন আপনি কিছু কৌশলগত পরিকল্পনা হাতে নিয়ে প্রতিযোগী ব্র্যান্ড গুলো থেকে আরো বিশ জন কাস্টমারকে আপনার ব্র্যান্ডে নিয়ে আসলেন তার মানে আরো বিশ পার্সেন্ট শেয়ার গেইন হলো আপনার মোট মার্কেট শেয়ার এখন চল্লিশ পার্সেন্ট সাধারণত ছোট ব্র্যান্ড এবং মার্কেটের নতুন আসা কোম্পানিগুলো এই স্ট্র্যাটেজিতে বিজনেস গ্রো করে রণকৌশল নিয়ে লেখা পৃথিবী খ্যাত বই আর্ট অফ ওয়ার এ সঞ্জু বলেছিলেন আপনি যদি শত্রু সম্পর্কে এবং নিজের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন তাহলে আপনি শতভাগ যুদ্ধেই জিতবেন ইফ ইউ নো দ্য এনিমি অ্যান্ড নো ইউর সেলফ ইউ নিড নট ফেয়ার দ্য রেজাল্ট অফ আ হান্ড্রেড ব্যাটলস সঞ্জু এখনকার যুগে বিজনেস মানে কাস্টমারের মাইন্ড দখলের যুদ্ধ সঞ্জুর যুদ্ধ জয়ের কৌশল তাই ব্যবসায় জয়ের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে প্রতিযোগী সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা এবং দুর্বল জায়গা ধরে মার্কেটিং করে শেয়ার গেইন করা হয় মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস নগদের স্ট্র্যাটেজিগুলো খেয়াল করলেই শেয়ার গেইন ব্যাপারটা ক্লিয়ারলি বুঝে যাবেন নগদ সবসময় বিকাশের দুর্বল জায়গা অতিরিক্ত ক্যাশ আউট চার্জকে টার্গেট করে মার্কেটিং করে নগদ নিজেরা নতুন করে মার্কেট ডেভেলপ না করে বরং বিকাশের তৈরি মার্কেট থেকে শেয়ার গেইন করার স্ট্র্যাটেজিতে হেঁটেছে এজন্যই তারা ক্যাম্পেইন করে বতে বেকুব না হয়ে নতে নগদে চলে আসুন মার্কেট চ্যালেঞ্জাররা মূলত এই কাজটাই করে মার্কেট লিডারের দুর্বল জায়গায় আঘাত করে শেয়ার গেইন করে ঘড়ি টার্গেট করেছিল হুইলকে গরিলা মুখ চাল ডালের কাস্টমারকে টার্গেট করছেন মিস্টার নুডলস ম্যাগিকে টার্গেট করে এগিয়েছে এখন নিজেরাই লিডিং অবস্থানে চলে এসেছে আপনিও শেয়ার গেইন করার জন্য প্রতিযোগী নিয়ে স্টাডি করুন প্রতিযোগীকে কপি না করে তার কোনো গ্যাপ খুঁজে বের করুন যে জায়গা ধরে আপনি মার্কেটিং করবেন কাস্টমার যখন বুঝবে আপনি তাকে স্পেশাল অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছেন তখন সে আপনার থেকে কিনবে দুই মার্কেট ডেভেলপমেন্ট এই স্ট্র্যাটেজির মূল কথা হলো প্রোডাক্টের বা সার্ভিসের জন্য নতুন মার্কেট তৈরি করা মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ইজ দ্য স্ট্র্যাটেজিক এক্সপানশন অফ এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট অর সার্ভিসেস ইন টু নিউ মার্কেট টু রিচ আনট্যাপড কাস্টমার সেগমেন্টস অর্থাৎ যে কোনো পণ্যের জন্য নতুন মার্কেট তৈরির জন্য যে ধরনের স্টেপস নেওয়া হয় উদাহরণ হিসেবে আমরা বিকাশের মার্কেট ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজির কথা চিন্তা করতে পারি তারা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসকে বাংলাদেশের মার্কেটে পপুলার করার জন্য ব্যাপক স্টেপস হাতে নিয়েছিল শুরুর দিকে বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন প্রমোশনাল অফার ক্যাশব্যাক সহ নানা রকম সুবিধা দিয়ে মানুষকে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসে অভ্যস্ত করেন দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামে তারা বিকাশের কার্যক্রম ছড়িয়ে দেন এতে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ বিকাশ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হন এভাবে তারা এই সেক্টরের মার্কেট লিডারে পরিণত হন মার্কেট লিডার সব সময় মার্কেট ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করে আর মার্কেট চ্যালেঞ্জার বা ফলোয়ার শেয়ার গেইন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আগায় প্রফিট ম্যাক্সিমাইজেশন স্ট্র্যাটেজি প্রফিট হচ্ছে বিজনেসের আলটিমেট অ্যাচিভমেন্ট তাই প্রফিট বাড়ানোর উপায় জানাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিজনেসে প্রফিট বাড়ানোর তিনটা উপায় এক কাস্টমার বাড়ানো দুই কনজামশন বাড়ানো তিন ভ্যালু বাড়ানো বা প্রিমিয়ামাইজেশন এক কাস্টমার বাড়ানো যত কাস্টমার ততই বিজনেস এটা আমরা সবাই বুঝি তাই তো নতুন কাস্টমার পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে কাজ করি কাস্টমার বাড়ানোর জন্য মোর বেটার নিউ স্ট্র্যাটেজি দারুণ কাজ করে মোর আপনি কাস্টমার বাড়ানোর জন্য যেসব স্ট্র্যাটেজি ইতোমধ্যে কাজে লাগিয়ে বেটার রেজাল্ট পাচ্ছেন সেগুলো আরো বেশি পরিমাণে করুন যেমন আপনি কাস্টমার বাড়ানোর জন্য ফেসবুকে তিনশো ডলারের বিজ্ঞাপন দেন এটা বাড়িয়ে আরো বেশি পরিমাণে করুন বেটার এখন যেসব স্ট্র্যাটেজি কাজে লাগিয়ে বিজনেস এগিয়ে নিচ্ছেন এগুলোর বাইরে আরো বেটার কি স্ট্র্যাটেজি হাতে নেওয়া যায় সেটা চিন্তা করুন যেমন আপনি এখন ফেসবুকে শুধু সেলস অ্যাড দেন এর পাশাপাশি এখন কন্টেন্ট মার্কেটিং নিয়ে প্ল্যান করলেন যাতে অধিক অডিয়েন্স এঙ্গেজ হয়ে কাস্টমারে পরিণত হয় নিউ নতুন কোন স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আগালে আরও বেশি কাস্টমার গেইন করা যায় সেটা প্ল্যান করুন যেমন আপনি শুধু অফলাইনে বিজনেস করতেন এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিজনেসকে সম্প্রসারণ করলেন আবার বর্তমান প্রোডাক্টের প্যাক সাইজ চেঞ্জ করেও ডিফারেন্ট প্যাক সাইজে নতুন কাস্টমার তৈরি করলেন যেমন সানসিল্ক শ্যাম্পুর মিনি প্যাক বের করে সর্বস্তরের কাস্টমার গেইন করতে সক্ষম হয়েছিল বাংলাদেশের বহু মানুষ শ্যাম্পু ব্যবহার শিখেছিল এক টাকার মিনি প্যাক দিয়ে ম্যাগির সিঙ্গেল প্যাক নুডলস দিয়ে নুডলস খাওয়ার সূচনা হয়েছিল অনেকের ক্লোজ আপের পাতা দিয়ে অনেকে টুথপেস্ট ব্যবহার শুরু করেন 
নির্মার সেলস পঁচিশ হাজার টন থেকে তিন লক্ষ টন পৌঁছেছিল শুধু মিনি প্যাক ডিটারজেন্ট ইন্ট্রোডিউসের মধ্য দিয়ে এছাড়াও কাস্টমার বৃদ্ধির অন্যতম সেরা উপায় লিড ক্রিয়েশন বাড়ানো দুই কনজামশন বাড়ানো কাস্টমার বাড়ালে প্রফিট বাড়বে এটা সত্যি কিন্তু আপনি যখন বিগ ব্র্যান্ড তখন শুধু কাস্টমার বাড়ানোতে মনোযোগ দিলে বিজনেস গ্রোথ এক জায়গায় আটকে যাবে কারণ কাস্টমার সংখ্যা লিমিটেড এজন্য দরকার হবে কনজামশন বাড়ানো মানে এক্সিস্টিং কাস্টমার যেন বেশি পরিমাণে আপনার পণ্য ব্যবহার করে কনজামশন বাড়ানোর একটা ক্লাসিক এক্সাম্পল কোলগেট তাদের সেলস গ্রোথ স্টাক হয়ে গিয়েছিল তখন তারা সিম্পল একটা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করল টুথপেস্টের স্টাক কনজামশন বাড়ানোর জন্য তারা টুথপেস্টের টিউবের মুখের অংশটা বড় করে দিল এতে টুথপেস্ট বের করার জন্য টিউবে চাপ দিলে বেশি পরিমাণে টুথপেস্ট বের হতো টুথপেস্ট এমন জিনিস যা একবার ব্রাশে নিলে তা আর ভেতরে রাখা যায় না এতে করে যে ফ্যামিলির দেড় মাসে একটা টুথপেস্ট লাগতো এখন এক মাসে একটা লাগছে বেড়ে গেল সেলস ইদানিং দেখলাম কোলগেট ফিলিপাইনে অ্যাড দিচ্ছে তিনবার ব্রাশ করার জন্য ব্রাশ 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 থ্রি টাইমস আর ডে তিনবার ব্রাশ করা মানে টুথপেস্টের কনজামশন বেড়ে যাবে আর কাস্টমার পণ্য যত কনজামশন করবে ততই কিন্তু আপনার বিক্রি বাড়তে থাকবে কনজামশন বাড়ানোর জন্য মোবাইল কোম্পানি এমনভাবে ডেটা ও টক টাইম প্যাক সাজায় যে মানুষ টক টাইম শেষ করার জন্য শুধু শুধুই ফোনে কথা বলে বা ডেটা ইউজ করে আমার এক আঙ্কেল একদিন কল দিয়ে বলছে তার টক টাইম কেনা ছিল সেটার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে এর জন্য ওই দিন সবাইকে কল দিয়ে টক টাইম কাজে লাগাচ্ছে সার্ফেক্সেলের বিজ্ঞাপনগুলো খেয়াল করেছেন দাগ থেকে যদি দারুণ কিছু হয় তাহলে দাগই ভালো দাগের কথা বলে বাচ্চাদের খেলতে দিন বলছে তার মানে বাচ্চারা জামা কাপড় যত ময়লা করবে ততই সার্ফেক্সেলের কনজামশন বা বিক্রি বাড়বে তিন ভ্যালু বাড়ানো বা প্রিমিয়ামাইজেশন প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করার অন্যতম উপায় বেশি ভ্যালুর পণ্য বিক্রি বাড়ানো ইউনিলিভারের মার্কেটিং পলিসি খেয়াল করলে ভ্যালু বাড়ানো ব্যাপারটা বুঝে যাবেন ইউনিলিভারের ডিটারজেন্ট পাউডারগুলোর কথা চিন্তা করে দেখুন হুইল রিং এবং সার্ফেক্সেল তারা শুরুতে হুইল সাবান দিয়ে কাপড় কাঁচায় মানুষকে অভ্যস্ত করেছিল এরপর হুইল পাউডার এরপর একই কাস্টমারকে তারা আরও দামি ডিটারজেন্ট রিনে কনভার্ট করেছে এখন রিনের কাস্টমারকে তারা সার্ফেক্সেলে কনভার্ট করা নিয়ে কাজ করছে একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন হুইল পাউডারের সকল কাস্টমারকে রিনে আর রিনের সব কাস্টমারকে সার্ফেক্সেলে কনভার্ট করা গেলে ইউনিলিভারের সেলস এবং প্রফিট গ্রোথ কি পরিমাণ বেড়ে যাবে ধরেন আপনার চাউলের দোকান আপনি ইডি উনত্রিশ চালের কাস্টমারকে নাজির সাইলে কনভার্ট করতে পারলে অটোমেটিক বিক্রি বেড়ে যাবে সাধারণ কাস্টমারকে প্রিমিয়াম পণ্যে অভ্যস্ত করানোই ভ্যালু বৃদ্ধি স্ট্র্যাটেজির মূল কথা প্রিমিয়াম ও লাক্সের পণ্যের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে মানুষের একটা হিডেন সাইকোলজি হল সে দামি পণ্যকে বেটার মনে করে এক্সপেন্সিভ ইকুয়াল টু বেটার এ বিষয়ে ক্যালটেক ও স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি একটা রিসার্চ পরিচালনা করে তারা কিছু মানুষকে একই রকম ওয়াইন ভর্তি দুটো বোতল দেন তাদেরকে দাম বলা হয় একটার কম আর একটার বেশি তাদের ব্রেইন স্ক্যান করে দেখা গেছে ব্রেইন এক্সপিরিয়েন্স ডিফারেন্টলি অর্থাৎ তারা দুটো বোতলের ওয়াইনে দু রকম ফিল পেয়েছে এবং যেটার দাম বাড়িয়ে বলা হয়েছে সেটাকে বেটার রেটিং দিয়েছে মানুষের কাছে প্রিমিয়াম জিনিস বেঁচে বিশ্বসেরা ধনী হয়েছেন বার্নার্ড আর্নল্ড বিল গেটস কিংবা ইলন মাস্কে টোককে তিনি অনেকবার বিশ্বের এক নম্বর ধনী হয়েছেন তিনি ব্যবসায়িক গ্রুপ মোয়ে থেনেসি লুই ভুটন বা এল ভি এম এইচ এর মালিক লুই ভুটন হাবলট ট্যাঘিউর সেফোরা ডম পেরিগনন ক্রিস্টিয়ান ডিওর ফেন্ডি গিভেনচি মার্ক জ্যাকবস স্টেলা ম্যাককার্টলি লোয়ে লোরো পিয়ানা এনজো সেলিন প্রিন্সেস ইয়টস বুলগারি টিফানি অ্যান্ড কোং প্রভৃতি রয়েছে আর্মেস ও গুচিতেও তার অংশ তার প্রতিষ্ঠিত সকল ব্র্যান্ড প্রিমিয়াম ও লাকজারি ক্যাটাগরি অর্থাৎ আপনি আমি এক হাজার পণ্য বিক্রি করে যে লাভ করি সেটা আর্নল্ড এক পণ্যেই করে স্টিভ জবস একবার আর্নল্ডকে বলেছিলেন পঞ্চাশ বছর পরেও আইফোন সফল থাকবে কিনা জানি না কিন্তু আমি নিশ্চিত তখনও সবাই আপনার ডম ফেরি গণন অ্যালকোহল পান করবে আপনার ব্যবসায় প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে হাই ভ্যালু প্রোডাক্ট ইন্ট্রোডিউস করুন সেলস ম্যাক্সিমাইজেশন স্ট্র্যাটেজি বান্ডেলিং বিক্রি বাড়ানোর অন্যতম সেরা স্ট্র্যাটেজি বান্ডেলিং একটা বিক্রি না করে একসাথে অনেকগুলো বিক্রি করা আপনি খেয়াল করে দেখবেন নুডলস কোম্পানিগুলো এই স্ট্র্যাটেজি দারুণভাবে ফলো করে 
এক সময় সিঙ্গেল পিস নুডলস পাওয়া যেত কিন্তু এখন সব চার আট বা বিশ পিসের প্যাক করে এমনভাবে প্রাইসিং করা হয়েছে যেন সবাই বান্ডেল নিতেই উদ্বুদ্ধ হয় মিস্টার নুডলসের বিশ পিসের প্যাক নিলে বড় একটা প্লাস্টিকের বক্স ফ্রি দেওয়া হয় মোবাইল কোম্পানিগুলোর এখন মূল ফোকাস বান্ডেল বিক্রি করা ডেটা টক টাইম এস এম এস একসাথে এমনভাবে বান্ডেল প্রাইসিং করে সবাই লাভজনক মনে করে সেটাই কেনে কিন্তু আদতে দেখা যায় সবগুলো পুরো ব্যবহারও হয় না আমরা কোচ কাঞ্চন একাডেমিতেও সেম স্ট্র্যাটেজিতে বিবিএম নামে একটা বিজনেস কোর্স বান্ডেল বিক্রি করি যেখানে দশটা কোর্স নিয়ে একটা বান্ডেল বানানো হয়েছে আলাদা বিক্রি করতে গেলে প্রতিটা কোর্সের আলাদা মার্কেটিং করা লাগত অ্যাড বাজেট লাগত এখন এক ক্যাম্পেইনে একসাথে দশটা কোর্স বিক্রি হয়ে যায় সেলস গ্রোথ দশ গুণ বেড়ে গেছে আপনিও আপনার পণ্য বা সার্ভিসের বান্ডেল তৈরি করুন বান্ডেল কিনলে কাস্টমারকে এক্সট্রা ফ্যাসিলিটিস দিন এক আপসেল আপসেলিং ইজ এ সেলস টেকনিক হয়ার আ কাস্টমার ইজ এনকারেজ টু পারচেজ আ হাই এন্ড অর মোর এক্সপেন্সিভ ভার্সন অব দ্য প্রোডাক্ট অর সার্ভিস দে অরিজিনালি ইন্টেন্ডেড টু বাই সেলস বাড়ানোর জন্য বিশ্বব্যাপী বহুল ব্যবহৃত স্ট্র্যাটেজি হলো আপসেল এর মানে কাস্টমারের কাছে বেটার ভ্যালু প্রোডাক্ট বিক্রি করা সিম্পলি সেলস আপ করা ধরেন একজন কাস্টমার বত্রিশ ইঞ্চি টিভি কিনতে এসেছে আপনার শোরুমে আপনি তার কাছে সাতচল্লিশ ইঞ্চি টিভি বিক্রি করলেন কাস্টমার যে পণ্য কিনতে এসেছে তার থেকে হাই ভ্যালু প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারা আপসেল মূলত কাস্টমারের অ্যাভারেজ ট্রানজেকশন ভ্যালু বাড়াতে সাহায্য করে দুই ক্রস সেল ক্রস সেলিং ইনভলভস অফারিং রিলেটেড অর কমপ্লিমেন্টারি প্রোডাক্টস অর সার্ভিসেস টু দ্য কাস্টমার ইন অ্যাডিশন টু হোয়াট দে আর অলরেডি পারচেজিং ক্রস সেল মানে হলো কাস্টমার একটা প্রোডাক্ট কেনার পর তাকে রিলেটেড অন্য প্রোডাক্ট কিনতে উদ্বুদ্ধ করা টিভি কিনতে আসা কাস্টমারের কাছে দামি টিভি বিক্রি করলাম সাথে একটা সাউন্ড বক্সও সেল করলাম যেমন আমরা যখন অ্যাপেক্স বা বাটায় জুতা কিনতে যাই তখন জুতা কেনার পর পরই তারা বেল্ট বা মোজা কেনার অফার করে কেএফসিতে চিকেন ফ্রাই অর্ডার করার পর পরই বলে স্যার ড্রিঙ্কস কি দেব বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই অ্যাড করব বার্গার কিং বার্গার অর্ডার করার সাথে সাথে বলবে চিজ অ্যাড করব স্যার এই সবগুলোই ক্রস সেল স্ট্র্যাটেজি ওয়েবসাইটে একটা পণ্য অর্ডার করে বের হওয়ার সময় তাকে সাথে সাথে অন্য পণ্যের অফার দেখাবেন চাল ডালে অর্ডার করার সময় দেখায় আর এত টাকা অ্যাড করলে ডেলিভারি ফ্রি এতে বাস্কেট সাইজ বড় হয় কোচকাঞ্চন একাডেমিতে বিজনেস কোর্স কিনে চেক আউট করলে দেখবেন মানি মাস্টারি কোর্স দেখায় এই স্ট্র্যাটেজি থেকে আমরা প্রচুর সেলস পাই বিক্রি বাড়াতে ক্রস সেল খুব সফল স্ট্র্যাটেজি কারণ কাস্টমার যখন একটা কিছু কেনে তখন সে বাইং মুডে চলে যায় তখন আরও অফার করলে আরও কিনতে আগ্রহী হয় কিন্তু আমরা ভাবি একটা পণ্য কিনেছে আর অফার করা ঠিক না এটা ভুল চিন্তা কাস্টমারের সাইকোলজি পুরো ভিন্নভাবে কাজ করে একটা পণ্য কেনার পর বরং আরও কেনার মুড তৈরি হয় তাই যখনই কাস্টমার কিছু পারচেস করবে তাকে আরও কিছু কিনতে অফার করবেন তিন ডাউন সেল ডাউন সেলিং ইজ আ সেলস টেকনিক্স হোয়ার ইফ আ কাস্টমার ইনিশিয়ালি রিজেক্ট আ হাই প্রাইসড প্রোডাক্ট অর সার্ভিস দে আর অফার্ড আ লেস এক্সপেন্সিভ অল্টারনেটিভ কাস্টমার যে পণ্য কেনার জন্য দোকানে বা ওয়েবসাইটে এসেছে সেটা যদি সে না কেনে তখন তাকে আর একটু লো ভ্যালুর পণ্য অফার করা অর্থাৎ কোনোভাবেই কাস্টমারকে মিস না করা যাতে একটা কিছু কিনে বের হয় টিভি কিনতে এসেছে কিনল না তার কাছে ব্লুটুথ সাউন্ড বক্স বিক্রি করলেন বিভিন্ন ই কমার্স সাইট থেকে বের হওয়ার সময় দেখবেন পপ আপ ব্যানার দেখায় আপনি যদি এই মুহূর্তে কেনেন তাহলে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন আমাদের একাডেমিতে কাস্টমার হাই ভ্যালু কোর্স কিনতে আগ্রহ না দেখালে আমরা তখন লো ভ্যালুর কোর্স অফার করি আপ সেল ক্রস সেল ও ডাউন সেল সবগুলো স্ট্র্যাটেজির মূল কথা হলো সেলস বাড়ানো এবং কাস্টমারকে বেটার এক্সপিরিয়েন্স দেওয়া আর্জেন্সি অ্যান্ড স্কারসিটি যে কোনো প্রসপেক্টকে দ্রুত কাস্টমারে কনভার্ট করার বেস্ট স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে আর্জেন্সি এবং স্কারসিটি আর্জেন্সি মানে হলো লিমিটেড টাইম আর মাত্র এক ঘন্টা পর অফারটি শেষ হয়ে যাবে আজই শেষ দিন ইত্যাদি এ ধরনের ক্যাম্পেইন দেখলে মানুষ দ্রুত রেসপন্স করে উনিশশো সালে ওয়ার্চেল লি এবং অ্যাডোল এ বিষয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখান স্কারসিটি কিভাবে মানুষের আচরণে প্রভাব ফেলে তারা দুটি কাচের জার নেন একটিতে দশটি চকলেট চিপ কুকিজ রাখেন অন্যটিতে একই ধরনের দুটি কুকিজ রাখেন অংশগ্রহণকারীদের বলা হয় দুই জারের কুকিজে 
রেটিং দিতে রেজাল্টে দেখা যায় যে জারে দুইটি কুকিজ রাখা হয়েছে সেই কুকিজকে মানুষ বেশি রেটিং দিয়েছে দারাজের ইলেভেন ইলেভেন ক্যাম্পেইন কিংবা ব্ল্যাক ফ্রাইডেতেও এই স্কার সিটি প্রিন্সিপাল কাজে লাগানো হয় এসব ক্যাম্পেইন চলাকালে সাইটে ঢুকলে দেখবেন টাইমার উঠতে থাকে মানুষ ভাবে এই বুঝি শেষ হয়ে গেল অফার এটা মানুষের ভিতরে কেনার জন্য আর্জেন্সি ক্রিয়েট করে তখন সে দ্রুত অর্ডার করে স্কার সিটি মানে হলো লিমিটেড কোয়ান্টিটি এই প্রিন্সিপাল আমাদের একাডেমিতে খুব বেশি ব্যবহার করি প্রথম পঞ্চাশ জনের জন্য থাকবে স্পেশাল গিফট তখন প্রথম পঞ্চাশে থাকার জন্য সবাই দ্রুত অর্ডার করে এয়ারলাইন্সেও এই স্ট্র্যাটেজি রেগুলার ইউজ করা হয় টিকিট কাটার সময় দেখায় আর মাত্র দুইটি সিট ফাঁকা আছে তার মানে এখনই অর্ডার করুন না হয় শেষ হয়ে যাচ্ছে আর্জেন্সি ও স্কার সিটি প্রিন্সিপাল কাজে লাগিয়ে আপনি দ্রুত অর্ডার জেনারেট করতে পারবেন সেটা অনলাইন কিংবা অফলাইন দু ক্ষেত্রেই সোশ্যাল প্রুফ ব্র্যান্ডের সাথে বেশিরভাগ কাস্টমারের সম্পর্ক শুরু হয় অবিশ্বাস থেকে শুরুতে কোনো ব্র্যান্ডকে কাস্টমার বিলিভ করতে চায় না তখন তারা প্রুফ চায় আর কেউ কিনছে কিনা যারা কিনছে তাদের রিভিউ কি এক্ষেত্রে সোশ্যাল প্রুফ একটা রিজন টু বিলিভ হিসেবে কাজ করে রবার্ট চার্লডিনি তার ইনফ্লুয়েন্স বইটিতে প্রথম সোশ্যাল প্রুফের ধারণাটি উপস্থাপন করেন এই থিউরির মূল কথা হচ্ছে মানুষ তার আশেপাশের মানুষকে কিছু একটা করতে দেখলে তখন সে নিজেও এই কাজটা করতে উদ্বুদ্ধ হয় যেসব দোকানে ভিড় বেশি দেখে মানুষ ওখান থেকে কিছু কিনতে আগ্রহী হয় যে পেজে ফলোয়ার বেশি দেখে ওই পেজ থেকে কিনতে কমফোর্ট ফিল করে পণ্য কেনার ক্ষেত্রে রিভিউ এখন একটা ট্রনিকের মতো কাজ করে ব্র্যান্ড কি বলছে তার যে অন্য কাস্টমার কি বলছে সেটা মানুষ বেশি বিশ্বাস করে সোশ্যাল প্রুফ দেখানোর জন্য এক্সিস্টিং কাস্টমারের থেকে টেস্টিমোনিয়াল রিভিউ কালেকশন করুন ওয়েবসাইটে কাস্টমার কাউন্ট দেখান যেমন টেন মিনিট স্কুলে যে কোনো কোর্স পারচেজের আগে দেখা যায় কতজন ইতোমধ্যে এনরোল করেছে আপনার পণ্য সম্পর্কে এক্সপার্ট অপিনিয়ন সাইটে শো করুন সবচেয়ে বেটার হচ্ছে আপনার সকল কাস্টমারদের নিয়ে একটা কমিউনিটি তৈরি করা ওপরে আলোচনা করা সবগুলো স্ট্র্যাটেজির সঠিক প্রয়োগে আপনার প্রফিট ও সেলস গ্রোথ স্কাই রকেট করবে তবে স্ট্র্যাটেজি শুধু জানলেই হবে না এগুলো প্রয়োগেই পাবেন বিজনেসের আসল মজা উইদাউট স্ট্র্যাটেজি এক্সিকিউশন ইজ এইমলেস উইদাউট অ্যান এক্সিকিউশন স্ট্র্যাটেজি ইজ ইউজলেস মরিস চ্যাং সিইও টিএসএমসি কন্টেন্ট ইজ নিউ ক্যাশ কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর কথা মনে আছে তারা ডিভোর্সের পর কানাডায় যত টানা কথা হয়েছে এর চেয়ে বেশি তোলপার শুরু হয়েছিল বাংলাদেশে সেই অবস্থা দেখেছিলাম বিল গেটসের ডিভোর্সের পরও একটাই প্রশ্ন তখন ভাইরাল হয়েছিল নারী কিসে আটকায় নেটিজেনরা এক একজন এক এক পার্সপেকটিভ তুলে ধরেছেন চলেছে বাগবিতণ্ডা এরকম একটা প্রশ্ন নিঃসন্দেহে নারীদের অসম্মানিত করে তাই মার্কেটে চাউর হয় পাল্টা প্রশ্ন পুরুষ কিসে আটকায় ভাই ও বোনেরা আপনাদের দুইটা প্রশ্নই খুব গুরুত্বপূর্ণ বুঝলাম এখানে আমার একখান তৃতীয় প্রশ্ন আছে নারী ও পুরুষ দুইজনই আটকায় কিসে চিন্তায় পড়ে গেলেন আমি মার্কেটিং এর মানুষ সব দেখি মার্কেটিং এর জায়গা থেকে আসলে নারী ও পুরুষ উভয়ই আটকায় কন্টেন্টে কিছু একটা ভাইরাল হলে সবাই তা নিয়েই মেতে থাকে এখনকার যুগে আমরা আসলে কন্টেন্টের সমুদ্রেই ডুবে আছি জাস্টিন ট্রুডো ডিফোর্স একটা কন্টেন্ট নারী কিসে আটকায় এই প্রশ্নটাও একটা কন্টেন্ট টিভি পত্রিকা বিলবোর্ড ফেসবুক লিঙ্কডিন টিকটক ইউটিউব ইনস্টা সহ যেখানে যা দেখেন সবই কন্টেন্ট বিজনেস ওনার হিসেবে আমাদের কাজ হবে এই কন্টেন্টকে ক্যাশে পরিণত করা কারণ কন্টেন্ট ইজ নিউ ক্যাশ ফিউচার অব অ্যাডভার্টাইজিং বিজ্ঞাপনময় জীবন বিজ্ঞাপন যেভাবে প্রসারিত হচ্ছে আগামীর জীবন বিজ্ঞাপনময় হয়ে যাবে প্রতিটা মানুষ হবে এক একটা চলন্ত বিল বোর্ড ফিউচার বিজ্ঞাপন কেমন হতে পারে তা নিয়ে কিছু মজার এক্সাম্পল দেখে চলুন উপস্থাপক বা নিউজ প্রেজেন্টাররা নিজের নামের আগে কোম্পানির নাম বলবেন খবর পড়ছি দারাজ প্রেজেন্টস জায়েদ ইকবাল কিংবা রাধুনী গুড়া মশলা প্রেজেন্টস মৌটুসি মৌ মোবাইলে কল আসলে রিসিভ করার আগে তিন সেকেন্ডের আনস্কিপেবল বিজ্ঞাপন আসবে ফোনের গ্যালারিতে প্রিয়জনের ছবি দেখতে গেলে আগে বিজ্ঞাপন আসবে বাসার ডিভাইসগুলো আইওটি কানেকশানে থাকবে তৃষ্ণায় পানি খাওয়ার জন্য ফ্রিজ খুলতে যাবেন বলে উঠবে প্রাণের তৃষ্ণায় প্রাণাপের সৌজন্যে ফ্রিজ খুলছেন নামের সাথে এখন যেমন সবাই বংশ পদবি লাগাই আগামী দিনে ইনফ্লুয়েন্সাররা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নাম লাগাবে 
রাফসানদা ছোট ভাইয়ের নাম হয়ে যাবে রাফসানদা কাচ্চি ভাই তাকে দেখলেই তখন কাচ্চি বিরিয়ানির কথা মনে পড়ে যাবে তাহসান খান হয়ে যাবেন তাহসান ফ্রেশ টি খান এত কিছু করেও কি আসলে কাস্টমারের মনোযোগ পাওয়া যাবে দ্য অ্যান্সার ইজ বিগ নো বিজ্ঞাপনে মানুষ রীতিমতো বিরক্ত এজন্য দিন দিন অ্যাডভার্টাইজিং এর খরচ বাড়ছে বাড়বে বাট আউটপুট কমছে ট্রেডিশনাল ও ডিজিটাল উভয় মাধ্যমে খরচ বেড়েছে কিন্তু রেজাল্ট দিন দিন কমছে চারদিকে শুধু হাহাকার একটাই কথা অ্যাড ডেই সেল হয় না এর মূল কারণ হচ্ছে মানুষ এখন বিজ্ঞাপন বিশ্বাস করে না কাস্টমার বুঝে গেছে বিদ্যা সিনহা মিম লাক্সের বিজ্ঞাপন দিলেও নিজে তা গায় মাখেন না মেহজাবিন টেকনো মোবাইলের অ্যাম্বাসেডর কিন্তু নিজে আইফোন চালান এই বিষয়গুলো এখন শিশু বাচ্চাও বুঝে গেছে তাই বিজ্ঞাপনের খেলাটা আগের জায়গায় নেই খেলা চলে গেছে কন্টেন্টে অ্যাডভার্টাইজিং বনাম কন্টেন্ট মার্কেটিং এই দুই জিনিস নিয়ে বাংলাদেশের বিজ্ঞাপন ইন্ডাস্ট্রির এক্সপার্টরাও স্পষ্ট নন এজন্য এরাও যাহাই বানানো তাহাই তিপ্পান্ন স্টাইলে চলছে অ্যাডভার্টাইজিং ইজ অ্যাবাউট গেটিং ইউর মেসেজ ইন ফ্রন্ট অব দ্য মোস্ট পিপল পসিবল কন্টেন্ট মার্কেটিং ইজ অ্যাবাউট গেটিং ইট ইন ফ্রন্ট অব দ্য রাইট পিপল বিজ্ঞাপন কোনো ভ্যালু না দিয়ে জিনিস কিনতে উদ্বুদ্ধ করে কনভিন্স করতে চায় আর কন্টেন্ট করে পার্সুয়েশন কাস্টমারের লাইফে ভ্যালু অ্যাড করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা করে চলুন বিষয়টা উদাহরণে বুঝি সিনারিও এক অ্যাডভার্টাইজিং টিন টিন টুরস সেলস বাড়ানোর জন্য এরা একটা ভিডিও প্রমোশনের উদ্যোগ নিয়েছে খোঁজ লাগালো সেলিব্রিটি কাকে নেওয়া যায় অ্যাড এজেন্সি মেহজাবিন ও আফরান নিশোকে সিলেক্ট করে দিল সুন্দর একটা জিঙ্গেল লাগালো ব্যাকগ্রাউন্ডে দেওয়া হলো টিন টিন ট্রাভেলসের বিভিন্ন ভালো দিক ও কয়েকটা ট্যুর প্যাকেজের বর্ণনা শেষে কাস্টমারকে ওয়েবসাইট ভিজিট ও হটলাইনে কল করতে বলা হলো সিনারিও দুই কন্টেন্ট মার্কেটিং টুকটুক ট্রাভেলিং এরা প্রথমে ভাবলো আমরা একজন ইনফ্লুয়েন্সার নিব কাকে নেওয়া যায় লেটসে নাদির অন দ্য গ্রুপে সিলেক্ট করলাম তার সাথে প্ল্যান করলাম দশটা ট্রাভেল শো করার যেখানে আমরা ট্রাভেল রিলেটেড বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইনফো দিলাম বাজেট ডেস্টিনেশন সিলেকশন হোটেল বুকিং ভিসা প্রসেসিং ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে অডিয়েন্সকে আপডেট দিলাম দিস ইজ কলড কন্টেন্ট মার্কেটিং এখানে ডিরেক্ট অ্যাপ্রোচে কিছুই করা হয়নি মানুষকে শুধু ভ্যালু দেওয়া হয়েছে এবার ভাবুন তো আপনি ট্যুর প্ল্যান করলে কাকে বেছে নেবেন বিজ্ঞাপন পুশ করে আউটবাউন্ড মার্কেটিং করে ফোকাস থাকে শুধু সেলসে আর কন্টেন্ট পুল করে ইনবাউন্ড মার্কেটিং করে ভালো কন্টেন্ট কনজিউম করার পর ক্রেতা নিজেই পণ্য খুঁজে নেয় বিজ্ঞাপনের অ্যাপ্রোচ ডিরেক্ট আর কন্টেন্ট ইনডিরেক্ট অ্যাপ্রোচে আগায় কন্টেন্ট মানুষ নিজেই খুঁজে খুঁজে দেখে আর বিজ্ঞাপন দেখা মাত্র মানুষ স্কিপ করে আপনি কোথাও ট্যুরে যাওয়ার আগে কি করেন কিংবা একটা মোবাইল বা ল্যাপটপ কেনার আগে সার্চ দিয়ে দেখেন সার্চ দেওয়ার পর ভিডিও ব্লগ বা ইমেজ যেটায় কনভিন্স হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন ওইটাই ছিল কন্টেন্ট মার্কেটিং এটা এমন এক ধরনের মার্কেটিং যা দেখে আপনার মার্কেটিংই মনে হবে না তবে হ্যাঁ কন্টেন্ট মার্কেটিং এর অর্থ এই নয় যে আমরা ডিরেক্ট সেলস অ্যাপ্রোচে কিছুই করব না বরং দুটোর কম্বিনেশনেই আসবে বেস্ট আউটপুট আমার মতে বেস্ট রেশিও সেভেন্টি থার্টি অর্থাৎ সত্তর পার্সেন্ট থাকবে কন্টেন্ট মার্কেটিং থার্টি পার্সেন্ট অ্যাডভার্টাইজিং মনে রাখবেন দ্য গোল অফ মার্কেটিং ইজ নট টু কনভিন্স পিপল টু বাই ইউর প্রোডাক্ট বাট টু ক্রিয়েট অ্যান এনভারনমেন্ট ইন হুইচ দে আর কম্পেল টু ডু সো ইনফ্লুয়েন্সার বনাম সেলিব্রিটি এবার আসেন আরেকটা বড় কনফিউশন ক্লিয়ার করি বাংলাদেশের মার্কেটে এটা নিয়ে বেশ ঝামেলা কে ইনফ্লুয়েন্সার আর কে সেলিব্রিটি তাকে কোথায় ব্যবহার করব এ নিয়ে সবাই ভোগেন দুটা নাই সেলিব্রিটি হচ্ছে সর্বসাধারণের কাছে জনপ্রিয় যাকে এক নামে সবাই চেনে যেমন নায়ক নায়িকা গায়ক গায়িকা ক্রিকেটার ইত্যাদি আর ইনফ্লুয়েন্সার হচ্ছে যার কথায় মানুষ প্রভাবিত হয় যার কথা স্পেসিফিক বিষয়ে বিশ্বাস করে ইনফ্লুয়েন্সার ইজ সামওয়ান হু ডেভেলপস আর ডিজায়ার ফর অ্যান অডিয়েন্স টু ফলো হিজ ইনস্ট্রাকশনস অ্যান্ড ট্রাস্ট অ্যাকর্ডিংলি ইনফ্লুয়েন্সার হচ্ছেন সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট কোনো টপিক নিয়ে পাবলিক ডোমেইনে নিয়মিত কাজ করায় অডিয়েন্স ওই বিষয়ে তাকে একজন অথরিটি ফিগার মনে করে যেমন বিভিন্ন ফুড বা ট্রাভেল ব্লগার টেক রিভিউয়ার ইত্যাদি নায়ক সাকিব খান বা সাকিব আল হাসান সেলিব্রিটি কিন্তু সোহাগ থ্রি সিক্সটি ইনফ্লুয়েন্সার ধরেন আমি একটা টেক প্রোডাক্ট বিক্রি করব তাহলে আমি যদি সোহাগ থ্রি সিক্সটি অথবা টোটো কোম্পানি দিয়ে একটা রিভিউ করাই বা সিরিজ অব কন্টেন্ট বানাই সেটা হবে ওয়াইজ ডিসিশান 
এতে রাইট টার্গেট গ্রুপের কাছে কন্টেন্টটা পৌঁছাবে ইনবাউন্ড মার্কেটিং এর জন্য ইনফ্লুয়েন্সার আর আউটবাউন্ড এর জন্য সেলিব্রিটি ব্যবহার করবেন কি ধরনের কন্টেন্ট বানাবেন কন্টেন্টের ধরন নিয়ে গুগলে সার্চ দিলে আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে এত জটিলতায় না গিয়ে শুধু তিন ধরনের কন্টেন্ট বানাবেন এক অ্যাটেনশন এমন কন্টেন্ট যা মানুষের মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম ইন্টারেস্টিং স্ট্রাইকিং অ্যান্ড রেলিভেন্ট জিনিস বানালে কাস্টমার কানেক্ট হবে যেমন ইঁদুর মারার ঔষধ বিক্রি করলে কন্টেন্ট বানাবেন ইঁদুরের কাচ্চি বিরিয়ানি জায়গায় খায় জায়গায় মরে দুই ট্রাস্ট যেসব কন্টেন্টে ব্র্যান্ডের অথরিটি প্রকাশ পায় মানুষের আস্থা তৈরি হয় যেমন টেস্টো মনিয়াল রিভিউ ভিডিও বিভিন্ন সার্টিফিকেশন যেমন আমি যখন বলি বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক সার্টিফাইড হ্যাপিনেস কোচ এতে আমার অথরিটি প্রকাশ পায় কাস্টমারের মধ্যে আমার প্রতি ট্রাস্ট বাড়ে তিন অ্যাকশন এগুলো মূলত অ্যাডভার্টাইজিং কন্টেন্ট এই কন্টেন্টের মূল ফোকাস থাকে সেলসে বিভিন্ন অফার প্রমোশন পণ্যের গুণাগুণ এগুলো এই কন্টেন্টের আওতায় পড়বে কি ধরনের কন্টেন্ট বানাবেন বুঝতে না পারলে রিসার্চের সময় দিন আপনার পণ্যের দেশি বিদেশি ব্র্যান্ডগুলো কি ধরনের কন্টেন্ট করছে ওগুলো রিভিউ করুন কারোটা কপি করবেন না অনুপ্রেরণা নিয়ে নিজে ওরকম কন্টেন্ট বানানোর উদ্যোগ নিন যত ক্রিয়েটিভ কন্টেন্টই বানান দিন শেষে যেন সেলসে হিট করে এটা মাথায় রাখতে হবে ইফ ইট ডাজেন্ট সেল ইট ইজেন্ট ক্রিয়েটিভ ডেভিড ও গিলভি দুনিয়ার অনেক কিছুই না বলে মেইন কথাটা বলে অডিয়েন্সের মাথায় ঢুকতে হবে মনে রাখবেন খেলাটা এখন মন দখলের মানিব্যাগ দখলের নয় আপনার কমিউনিকেশন দেখে যদি কাস্টমার বোঝে আপনি তাকে বুঝতে পারছেন তাহলে এসে আপনার পণ্য কিনবে পণ্য অনেক ভালো কিন্তু কন্টেন্ট ভালো না হলে বিক্রি হবে না গুড কন্টেন্ট ইকুয়াল টু রেলিভেন্ট প্লাস সলিউশন প্লাস ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন ভালো কন্টেন্ট অবশ্যই ক্রেতার সাথে রেলিভেন্ট হবে যাই বানাবেন কাস্টমারের কথা মাথায় রাখবেন প্রতিটা কথা কনজিউমারদের লেভেল অনুযায়ী বলতে হবে চুইঙ্গামের ক্ষেত্রে মামা জোস এসব ওয়ার্ড ব্যবহার ঠিক আছে করতে পারেন কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টের কন্টেন্টে এসব ওয়ার্ড চলবে না আমরা ভাইরাল কোনো টপিক পেলেই ফানি কন্টেন্ট বানাতে উঠে পড়ে লেগে যাই মনে করি ফানি পোস্ট দিতে পারলেই ব্র্যান্ড হিট আপনার টিজি পছন্দ করছে কি না এটা মাথায় রাখতে হবে সিমেন্ট ব্র্যান্ড ফান করতে পারবে না কারণ এগুলো সিরিয়াস টাইপের প্রোডাক্ট আবার কন্ডমের ব্র্যান্ড ফান করলে সমস্যা নেই আবার সেই ফুড ফান করলে মানুষ কনফিউজ হবে কন্টেন্টে ক্রেতার জীবনের কোন না কোনো সমস্যার সলিউশন থাকবে কন্টেন্ট নিয়ে আপনাকে বোঝাতে হবে কি প্রবলেমের আপনি সমাধান দিচ্ছেন প্রতিটা কন্টেন্টে ব্র্যান্ডকে ক্রিয়েটিভ ওয়েতে কানেক্ট করতে হবে বিভিন্ন দিবস বা গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টগুলোতে শুধু উইশ পোস্ট করলেই হবে না ব্র্যান্ডের সাথেও কানেকশন লাগবে সাইমন সিনেকের গোল্ডেন রেশিও নিশ্চয়ই জানেন তার বিখ্যাত একটা উক্তি কাস্টমার ডোন্ট বাই হোয়াট ইউ ডু দে বাই হোয়াই ইউ ডু ইট এই জিনিস বলে উনি রাতারাতি পৃথিবী বিখ্যাত বনে যান কিন্তু এই জিনিস এখনকার দুনিয়ায় আর কাজ করে না আমি এখানে হয়তো পৃথিবীব্যাপী বিখ্যাত হওয়ার মতো কিছু বলবো না কিন্তু যা বলবো তা সাইমন সিনেকের বিশ্ব কাঁপানো কথাকে উলট পালট করে দিবে উনি বলেছিলেন কাস্টমার বাই হোয়াই ইউ ডু ইট কিন্তু আমি বলবো কাস্টমার আপনার হোয়াই নয় বরং তার নিজের হোয়াই কিনে কাস্টমার ডোন্ট বাই ইউর হোয়াই দে বাই দেয়ার হোয়াই আপনি যদি কন্টেন্টের মাধ্যমে কাস্টমার কেন কিনবে সেটা ক্লিয়ারলি বোঝাতে পারেন তাহলেই ডিসিশন নেবে অনেকে বলে কাস্টমার ট্রান্সফরমেশন কেনেন এটাও সবসময় ঠিক না কাস্টমার কিনে মূলত ডেসক্রিপশন অব দ্য ট্রান্সফরমেশন আপনার পণ্য ভালো কি মন্দ এটা আগ পর্যন্ত কাস্টমার বুঝবে কি করে একমাত্র উপায় আপনার কন্টেন্ট আপনি আপনার ব্র্যান্ড নিয়ে কি বলছেন এটা কোনো ম্যাটারই না কাস্টমার আপনার ব্র্যান্ড নিয়ে কি ভাবছে এটাই ম্যাটার এটাই ব্র্যান্ডিং কাস্টমার কি ভাববে এটা ঠিক করে দেয় কন্টেন্ট অ্যাপল নিয়ে আমরা কি ভাবি অ্যাপল কন্টেন্ট দিয়ে আমাদের যা ভাবায় এই বই যখন লিখছি দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হচ্ছে প্রচারণা দেখে হাসি থামিয়ে রাখা মুশকিল একটু বুঝতে শেখার পর থেকে যা শুনে আসছি সেই একই কন্টেন্ট দিয়ে এখন নির্বাচনে প্রচারণা চালানো হয় কাঞ্চন ভাইয়ের দুই নয়ন এলাকাবাসীর উন্নয়ন দেশবাসীর ভাগ্য ভালো কাঞ্চন ভাই প্রার্থী হল হাও ফানি এসব কথা এখন কেউ ভ্যালু দেয় এই জায়গায় অনেক ইনোভেশনের সুযোগ আছে সামনে কেউ নির্বাচনে দাঁড়ালে আমার সাথে ভালো একটা বাজেট নিয়ে যোগাযোগ করবেন 
সুপার ক্রিয়েটিভ কিছু ক্যাম্পেইন করে দেব আর এখন তো দিন রাত শুধু প্রার্থীদের সালাম নিচ্ছি অমুক ভাইয়ের সালাম নিন তমুক মার্কায় ভোট দিন এত সালাম নিতে নিতে বই লেখাও কিঞ্চিৎ বিঘ্নিত তাই আমিও এখনকার মতো সালাম দিয়ে এই অধ্যায় থেকে বিদায় নিচ্ছি হয়নি আমি ভোট চাইব না কিন্তু সালাম যেহেতু দিচ্ছি কিছু তো একটা চাওয়াই লাগে বইটা ভালো লাগলে সবাই সেটা দিয়ে বাধিত করবেন কাঞ্চন ভাইয়ের সালাম নিন ক্যাশ মেশিন পরে রিভিউ দিন কোটির টাকার অঙ্ক বাংলাদেশে প্রচুর মানুষ স্টুডেন্ট লাইফে অঙ্ক ভয় পায় আর এস এম ই উদ্যোক্তারা বিজনেসে নেমে অঙ্ক তথা ম্যাথ করতেই চায় না সব গন্ডগোলের শুরু আসলে এখানেই ম্যাথ ছাড়া বিজনেস আর ঝাল ছাড়া ঝালমুড়ি একই কথা আমার আগের বই রকমারি নাম্বার ওয়ান বেস্ট সেলার বিজনেস ব্লু প্রিন্টে বলেছিলাম বিজনেস ইজ আ মানি মেকিং গেম এই গেমে জিততে ম্যাথ নিয়ে কাজ করা লাগবেই ম্যাথ মিলিয়েই আপনাকে বিজনেসের পুরো গেম সাজাতে হবে ইনফ্যাক্ট সারাদিন আপনার কাজই ম্যাথ মেলানো আমার ব্রেপ কোর্সে ম্যাথ নিয়ে আমরা অনেক ইন ডেপথ কাজ করি ব্রেপ থেকে ম্যাথ বুঝে অনেকেই শত কোটি হাজার কোটি টাকার বিজনেসের ভিত্তি গড়ে তোলেন বইয়ের মধ্যে এত বিস্তৃত আলোচনার স্কোপ নেই তবে এখানে সীমিত পরিসরে হলেও আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট টাচ করব কখনো কি এভাবে ভেবে দেখেছেন পৃথিবীর সব কিছুই কিন্তু ম্যাথ এভরিথিং ইজ ম্যাথ ম্যাথ ইজ এভরিথিং পুরো পৃথিবীটাই আসলে ম্যাথ আর নাম্বারের খেলা এত বিশাল মহাবিশ্বের সব কিছু ম্যাথ মিলিয়েই চলছে সৃষ্টিকর্তার ইশারায় সবাই ম্যাথ মেনেই চলছে এই যে আমরা পৃথিবীতে এসেছি সেটাও একটা নির্দিষ্ট নাম্বার নিয়েই কেউ বিশ বছর কেউ পঞ্চাশ কেউ বা একশো বছর বাঁচবে আপনার বয়স নাম্বার উচ্চতা একটা নাম্বার প্রতিদিন কতক্ষণ ঘুমাবেন কতক্ষণ কাজ করবেন কতটুকু খাবেন সবই নাম্বার আপনি যে ড্রেস পরে আছেন এটাও নাম্বার মাপ একটু উনিশ থেকে বিশ হলেই আপনার শরীরের সাথে ফিট হবে না প্রতিদিন যতটুকু ক্যালোরি গ্রহণ করা দরকার তার চেয়ে বেশি ইনটেক হলেই বাকিটা চর্বি হিসেবে জমা হবে চেঞ্জ হয়ে যাবে শরীরের নাম্বার যে ভবনে বাস করছেন সেটার স্কোয়ার ফিটও একটা নাম্বার যে খাটে ঘুমাচ্ছেন সেটাও ম্যাথ দিয়েই মেলানো তরুণ বয়সে সিঙ্গেল খাটে ঘুমাতেন এরপর ডবল বাচ্চা হবার পর খাটের সাইজ আরও বড় আমরা ক্রিকেট ফুটবল কিংবা লুডু যাই খেলি সবই কিন্তু ম্যাথ তথা স্কোরের খেলা পুরো জীবনটাই একটা ম্যাথ প্রতিটা জয় পরাজয় সাফল্য ব্যর্থতা সবই ম্যাথ আমি সফলতা ব্যর্থতাকে ম্যাথ দিয়েই ডিফাইন করি সাকসেস মানে গ্রেটার দ্যান এক্সপেক্টেড রেজাল্ট সাকসেস ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়াল রেজাল্টস গ্রেটার ইকুয়াল এক্সপেক্টেড রেজাল্টস আপনার প্রকৃত ফল যদি প্রত্যাশিত ফলাফলের সমান বা বেশি হয় তাহলে আপনি সাকসেস সিম্পল ম্যাথ ধরুন আপনি বিজনেসে এক কোটি টাকা আয়ের পরিকল্পনা নিয়েছেন যদি আপনি বাস্তবে এক কোটি টাকা বা তার বেশি আয় করতে সক্ষম হন তাহলেই আপনি সফল আপনি একটি কাজ এক ঘন্টায় শেষ করার প্ল্যান করেছেন সেটা এক ঘন্টা বা তার কম সময় শেষ করতে পারাই সফলতা এই ম্যাথ দিয়ে যখন সাফল্যকে ডিফাইন করবেন দেখবেন অটোমেটিক্যালি আপনার ব্রেইন বেস্ট পারফর্ম করছে এই ম্যাথের আলোকে তাহলে ব্যর্থতা কি সিম্পল এতক্ষণ যা বললাম তার বিপরীত ফেলিওর ইকুয়াল টু অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট লেস দ্যান এক্সপেক্টেড রেজাল্ট আমরা যে রেজাল্ট প্রত্যাশা করছি বাস্তবে তার চেয়ে কম হওয়াই ব্যর্থতা আপনি যদি ম্যাথ মিলিয়ে জীবনের সব প্ল্যান সাজাতে পারেন তাহলে ব্যর্থতার নাম নিশানা জীবন থেকে মুছে ফেলতে পারবেন ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু একের সাথে এক যোগে যেমন দুই হয় ঠিক তেমনি আপনি সঠিকভাবে শিখে ডেডিকেশন নিয়ে কাজ করলে হিসাব মিলবে বিজনেস বলুন আর জীবন সব হিসেবই সহজ কিন্তু আমরা না বুঝে একে জটিল বানাই তাই জীবনটা জটিল লাগে জীবনের জটিল অঙ্কটা সহজে মেলাতে পড়ে নিতে পারেন আমার সুখের সমীকরণ বইটি অঙ্ক না বুঝলে আপনি বিজনেস গেম মেলাতে পারবেন না এই বই পড়ছেন মানে আজকের পর থেকে সব কিছু ম্যাথে কনভার্ট করুন কথা বলুন নাম্বারে নিজেকে নাম্বারে বেঁধে রাখতে আমি আমার পরিচয়ও নাম্বারে কনভার্ট করেছি নাম্বারগুলো অর্জন করতে আমাকে বিশাল একটা নাম্বার ডেডিকেটেড করতে হয়েছে পঁচিশ কোটি বিরানব্বই লক্ষ সেকেন্ড নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে গেছি আমার সব অর্জন ওই নাম্বারেই লুকিয়ে আছে তরুণদের সাথে যখন বিভিন্ন প্রোগ্রামে যাই তাদেরকে জিজ্ঞেস করি কি হতে চাও জীবনে অনেকেই উত্তর দেয় স্যার ভালো কিছু করতে চাই অনেক বড় হতে চাই তারা ভালো কিছু মানে কি তা বলতে পারে না বড় কিছু বলতে কি বোঝায় সেটাও রিফাইন করতে জানে না এই উত্তরগুলো আমার কাছে ভ্যালুলেস লাগে কারণ এখানে নাম্বার নেই কেউ বলে না 
আমি আগামী পাঁচ বছরে কোটি মানুষের জীবনে পজিটিভ ইম্প্যাক্ট তৈরি করে কোটিপতি হতে চাই আপনি প্ল্যানটা যত স্পেসিফিক নাম্বারে আনবেন অর্জনের পাথওয়েটা তত ক্লিয়ার দেখতে পাবেন আমাদের ব্রেইন চায় ফাঁকে দিতে এজন্যই সে নাম্বার বলতে চায় না আমরা প্রতিদিনের ছোট ছোট কথাগুলোকেও নাম্বারে আনতে পারি কাজটা বিকেলের মধ্যে করে দিচ্ছি না বলে বলুন বিকেল চারটা ত্রিশে করছি আগামী মাসে করব এটা না বলে বলুন আগামী মাসের পনেরো তারিখ সকাল দশটায় কাজটা শেষ হবে নাম্বারে নিজেকে বেঁধে ফেলুন দেখবেন জীবনে সব কিছু অনেক সহজ হবে নিজের প্রোডাক্টিভিটি অনেক বেড়ে যাবে উদ্যোক্তা হিসেবে আপনার প্রথম ম্যাথ হচ্ছে নিজের আওয়ারলি ভ্যালু বের করা কোটিপতি হতে হলে আপনাকে কোটিপতির মতোই চিন্তা ও কাজ করতে হবে একজন কোটিপতি জানে সময় যে সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ সে ভালো করেই জানে তার প্রতি ঘন্টার মূল্য কত আপনার প্রতি ঘন্টার মূল্য কত বিশ্বাস করেন এই একটা জিনিস বের করা থাকলে আপনার প্রতিদিনের কাজ বাস্তবায়ন অনেক সহজ হয়ে যাবে আপনি কি করবেন আর কি করবেন না সেটা নির্ধারণ ইজি হবে কিভাবে বের করবেন আওয়ারলি ভ্যালু খুব সহজ ধরেন আপনি প্রতিদিন দশ ঘন্টা কাজ করেন এভাবে সপ্তাহে ছয় দিন মানে অন অ্যাভারেজ পঁচিশ দিন তার মানে প্রতি মাসে আপনি পঁচিশ দিন ইন্টু দশ ঘন্টা ইকুয়াল টু দুশো পঞ্চাশ ঘন্টা কাজ করেন এখন যদি আপনি মাসে এক লাখ টাকা আয় করেন তাহলে আপনার আওয়ারলি ভ্যালু চারশো টাকা এবার আপনার টার্গেট হচ্ছে কোটি টাকা আয় করা এখন ম্যাথটাকে কিভাবে মেলাবেন এখানেই আসল মজা শুরু এই ম্যাথটাকে আমি নাম দিয়েছি ম্যাজিক মানি ম্যাথ ভ্যালু ইকুয়াল টু ইনকাম গোল ডিভাইডেড বাই আওয়ার আপনার প্রত্যাশিত ইনকামকে আপনি যত ঘন্টা কাজ করেন সেটা দিয়ে ভাগ করুন এটাই মূলত আপনার প্রকৃত আওয়ারলি ভ্যালু অর্থাৎ আপনার টার্গেট এক কোটি টাকা ইনকাম করা আপনি প্রতি মাসে দুইশো পঞ্চাশ ঘন্টা কাজ করেন তার মানে আপনার আওয়ারলি ভ্যালু দাঁড়ালো এক কোটি ভাগ দুইশো পঞ্চাশ ঘন্টা ইকুয়াল টু চল্লিশ হাজার টাকা এবার আসেন আসল জায়গায় হাত দেই এত ম্যাথ আমরা কেন করছি আমি ম্যাথ দিয়ে মূলত আপনার ব্রেইনটাকে প্রোগ্রামড করতে চেষ্টা করছি একটু ভেবে বলুন তো কেন আপনার এক কোটি টাকা ইনকাম হচ্ছে না কারণ আপনি প্রতি ঘন্টায় চল্লিশ হাজার টাকা আওয়ারলি ভ্যালুর কাজ করছেন না নানা রকম ডিস্ট্রাকশন এবং লো ভ্যালু ওয়ার্কে আপনার সময় চলে যায় তাই কোটি টাকার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাচ্ছে আপনি চারশো টাকা আওয়ারলি ভ্যালুর কাজ করেন বিধায় আপনার ইনকাম লাখ টাকা যদি প্রতি ঘন্টায় চল্লিশ হাজার টাকা আওয়ারলি ভ্যালুর কাজে সময় দেওয়া শুরু করেন আপনারও কোটি টাকা আর্নিং হবে আপনার অ্যাকচুয়াল ইনকামের ম্যাথটা এবার ইকুয়েশন একটু দেখে নিন অ্যাকচুয়াল ইনকাম ইকুয়াল টু এক্সপেক্টেড ইনকাম মাইনাস ডিস্ট্রাক্টেড আওয়ার ইন্টু আওয়ারলি ভ্যালু আপনার প্রত্যাশিত ইনকাম থেকে প্রতিদিনের ডিস্ট্রাক্টেড আওয়ারের ভ্যালুটা বাদ দিন ওটাই আপনার প্রকৃত ইনকাম আপনি প্রতিদিন অপ্রয়োজনে দুই ঘন্টা সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটান কিংবা বসে বসে গেমস খেলেন বন্ধুদের আনপ্রোডাক্টিভ আড্ডায় লম্বা সময় কাটান অথবা অযথাই সারাক্ষণ নানা বিষয় নিয়ে টেনশন করেন তার মানে চল্লিশ হাজার টাকার আওয়ারলি ভ্যালু খরচ করে আপনি এসব করছেন এই ভ্যালুটাই আপনার মূল ইনকাম থেকে কমে যাচ্ছে আবার ধরুন আপনি বিজনেসের হাই ভ্যালু ওয়ার্কে সময় না দিয়ে লো ভ্যালু এমপ্লয়ির কাজ করছেন যে কাজটা তিনশো টাকা আওয়ারলি ভ্যালুর কাউকে দিয়ে করানো যায় সেটা যদি আপনি চল্লিশ হাজার টাকার আওয়ারলি ভ্যালু খরচ করে করেন তাহলে আপনার ইনকাম কত হবে আপনি বলুন আমরা কাজ ডেলিগেশন করতে জানি না বলেই লো ভ্যালু কাজে সময় ব্যয় করে লো ইনকাম বিজনেস বিল্ড করি টুকিটাকি কাজের প্রতি আগ্রহ বিজনেস বড় হওয়ার পথে অন্যতম অন্তরায় এখন থেকে প্রত্যাশিত ইনকামের আওয়ারলি ভ্যালু অনুযায়ী আপনার প্রতি ঘন্টার কার্যক্রম করুন মাথায় রাখবেন অপ্রয়োজনীয় কাজ করছেন মানেই প্রতি ঘন্টায় আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে চল্লিশ হাজার টাকা মাইনাস হচ্ছে কোটি টাকা এই শব্দ দুটো শুনলে কেমন লাগে কোটি শুনলে যদি আপনার কলিজায় একটা ধাক্কা লাগে তার মানে বুঝতে হবে আপনার মাইন্ডসেটে এখনো ঘাপলা আছে পৃথিবীর অর্থনীতিতে চল্লিশ ট্রিলিয়ন ডলার সার্কুলেট হচ্ছে চল্লিশ ট্রিলিয়ন মানে কত টাকা ভাবুন তো চল্লিশ ট্রিলিয়ন লিখতে তেরোটা শূন্য লাগে এর মাঝে থেকে কোটি টাকা আপনার ছোট্ট টার্গেট মাত্র ডেলোয়েটের রিসার্চ অনুযায়ী পৃথিবীর সকল রিজিয়নে মিলিয়নিয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা পৃথিবীর ইতিহাসে আগে কখনোই ঘটেনি আপনি কত টাকা আয় করতে চান সিদ্ধান্ত আপনার বিশ্বব্যাপী বাচ্চা ছেলে মেয়েরাও এখন কোটি টাকা আয় করছে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে জানা যায় মার্চ মাস শেষে ব্যাংক খাতে চোদ্দ দশমিক এক এক কোটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে ডিপোজিট জমা আছে ১৬ দশমিক এক তিন লাখ কোটি টাকা
এর মধ্যে ছয় দশমিক নয় এক লাখ কোটি টাকাই জমা আছে কোটিপতি অ্যাকাউন্টগুলোতে যা মোট ডিপোজিটের বিয়াল্লিশ দশমিক আট তিন মূল্যস্ফীতির মধ্যেও জানুয়ারি মার্চ দু প্রান্তিতে এক কোটি টাকার বেশি ডিপোজিট থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ডিসেম্বর দু হাজার প্রান্তিকের তুলনায় দুশো ছেচল্লিশটি বেড়েছে এবার আসুন বিজনেসের কোটি টাকার ম্যাথটা একটু মিলিয়ে নেই কিভাবে হবেন কোটিপতি সিম্পল ম্যাথ আগে বের করবেন আপনার কতজন কাস্টমার লাগবে কাস্টমার সংখ্যা বের করতে জানতে হবে কাস্টমার ভ্যালু কাস্টমার ভ্যালু বের করার অনেকগুলো পদ্ধতি আছে তার মধ্যে বেসিকটা নিয়ে এখানে কথা বলছি কাস্টমার ভ্যালু ইকুয়াল টু টোটাল সেলস ভাগ টোটাল কাস্টমার আপনার মাথায় এখন একটাই প্রশ্ন ঘুর পাক খাচ্ছে যেটা আমাদের জাতীয় প্রশ্ন সবাই আমাকে এই প্রশ্নটাই করে আমার পণ্য কেনার মতো এত কাস্টমার পাবো কই এই ভুল প্রশ্নটাই আমাদের কোটি টাকার বিজনেসের পথে মূল বাধা নিশ্চয়ই ভাবছেন এত জরুরি একটা প্রশ্ন আবার ভুল হয় কিভাবে সঠিক প্রশ্নটা মন দিয়ে শুনুন তাহলেই বুঝবেন আপনার প্রশ্নটা কত বড় ভুল সঠিক প্রশ্ন হচ্ছে কাস্টমার আমাকে কই পাবে মানে আমি যখন এই প্রশ্নটা আমার কোর্সের পার্টিসিপেন্টদের সামনে বলি তখন একটাই উত্তর পাই আরে এভাবে তো ভেবে দেখিনি কখনো এই বইটি যত টাকা দিয়ে কিনে থাকুন এখানেই আপনার পয়সা উসুল শুধু এই প্রশ্নটার ভ্যালু আছে এক কোটি টাকা এই প্রশ্নটা বুঝলে আপনার কোটি টাকার জার্নি অনেক সহজ হয়ে যাবে আপনি কাস্টমার না খুঁজে কাস্টমার যেন আপনাকে খুঁজে পায় সে ব্যবস্থা করুন মেক ইউর সেলফ মোর ফাউন্ডেবল টু ইউর টার্গেট কাস্টমার আপনার কাস্টমার যদি চাঁদের দেশে থাকে তাহলে আপনি তার জন্য সেখানে অ্যাভেলেবল হন যদি ফেসবুকে থাকে তাহলে সেখানে যত বেশি কাস্টমার আপনার পণ্য সম্পর্কে জানবে আপনি তত আর্ন করবেন কোচ কাঞ্চন ছাড়া টাকা বানানোর এত সহজ সূত্র আপনাকে আর কে বলে দিবে বলুন তো চলুন আপনাকে এবার একটা টপ সিক্রেট বলি দিস ইজ মাই হিডেন সিক্রেট অফ মানি মেকিং আপনার জন্য রিভিল করে দিলাম দ্য সিক্রেট অফ মানি মেকিং আস্ক মোর পিপল টু বাই ইউর প্রোডাক্ট হাউ মাচ মানি ইউ মেক ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু হাউ মাচ অফার ইউ মেক নিশ্চয় আপনি এখন পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেবেন কাস্টমার আমাকে খুঁজে পেলে কি আমার পণ্য কিনবে না কিনবে না ইনফ্যাক্ট সব কাস্টমার আপনার দরকারও নেই ব্যাপারটা শিপ খেরার তুমিও জিতবে বইয়ের স্বর্ণের জন্য মাটি খোঁড়ার মতো কতটুকু মাটি খুঁড়লাম সেদিকে তাকিয়ে লাভ নেই ফোকাস শুধু স্বর্ণের দিকে কতজন না বলল সেদিকে তাকানোর সময় নেই কারণ আমার দরকার ইয়েস হান্ড্রেড নো ইজ দ্য প্রাইস অফ ওয়ান ইয়েস এখানেও সেই ম্যাথের খেলা একশো জন না বললে যদি একটা ইয়েস পাওয়া যায় তার মানে নোর কালেকশন বাড়ালে ইয়েসও বেড়ে যাবে এক লাখ ইয়েস পেতে এক কোটি নো কালেক্ট করলেই হয়ে যাচ্ছে তবে ইয়েস এর রেশিও বাড়াতে আপনার লাগবে কন্টেন্টের কারিশমা কন্টেন্ট ভালো হলে আপনার পণ্য মানুষ কিনবে আর পণ্য যদি ভালো হয় তাহলে পাবেন রিপিট কাস্টমার এভাবেই ঘুরতে থাকবে বিজনেসের ক্যাশ মেশিন চলতে থাকবে কোটি থেকে শত কোটি টাকা The greatest question to solve your money problem, how much people do you ask daily to buy your products? Nije ke prashno korun, aaj ke dine kato jon aapnaar ponner offer jene chhe. Ek koti, dosh lak, ek lak, aapni bhaab chen eto manush to aamara offer paayi ni? Tar maani problem te kuthai bushte paad chen? Customer aapna ke kuje paad chen na. Aapni ghaare bushe ek dine dui koti manush ke aapnaar ponnu ke naar jonno ad dhe khate paaren. This is the power of technology. Very simple math. Koti taka ay korte koti customer er kache ponner offer pouchate hobe. Choy koti takar secret. Coach Kanchon indubitable law of business. Shotorkota. Heart durbol thakle ei odhay ta pora theke biroto thakun. Attention. বইয়ের এই অধ্যায়টা সমস্ত ডিস্ট্রাকশন থেকে দূরে গিয়ে ঠান্ডা মাথায় একাগ্রতা নিয়ে শুনুন কারণ এখানে আছে টাকার খনির সন্ধান ক্যাশ মেশিনে টাকা প্রডিউসের মেইন ফাংশন বর্ণনা করেছি এই অধ্যায়ে এই অধ্যায়ে পাবেন সেই কাঙ্ক্ষিত টাকার খনির সন্ধান দ্যাট উড বি অ্যান অ্যাপসলিউট ব্লাস্ট বইটি লিখতে লিখতে একটু পেছনে ফিরে তাকালাম হিসেব কষলাম অবাক হয়ে খেয়াল করলাম বিজনেসে আজকে পর্যন্ত আসতে আমার অজ্ঞতায় খরচ হয়েছে ছয় কোটি টাকার উপরে বারোটা বিজনেসে লস করেছি এই অহেতুক ছয় কোটি টাকা নষ্টের একটাই কারণ অজ্ঞতা মার্কেটিং ম্যাথ স্কিল স্ট্র্যাটেজি ও সিস্টেম কিছুই বুঝতাম না 
सब किच करतम कमन सेंस दिए क्योंकि भावतम सबी बुझी जानी ना बेर अन्न पृष्ठागुलो अपनी क्या भाव पढ़े क्योंकि पृष्ठा मन दिए पढ़ले आज के पर बजनेस करा ए बी सी डी बलार मत सहज हो जाए बेर ठीक ये पृष्ठाटार मूल्य आज छय कोटी टाक सिक्रेट क्यों के आगे बुझिए दी बजनेस छय कोटी टाक लस करते हतोना यह लेसनटार मूल्य हमारे कमपक्षे छय कोटी टाक जा शिखते छय कोटी टे कल गर्भे हारिए पंदो बचर समय जिनसेज नाम दिए कोचकांचन इंडिबल लिजनेस इंडिबल शब्द अर्थ सुनिश्चित सन्देहित एक दाँत भांगा टाइप शब्द दिल मानुष भाव ना जान कि गुरुत बसि दे तम शब्द चूज कर नाम खटमटो हम ल एने देवे सुनिश्चित बीजनेस सकसेस एटाई छय कोटी टिक्रेट चलू सिक्रेटर भेतर ढुकी बार बीजनेस ग्रो करार्जन एकश एक ट्रिक्स व उपाय जाना दरकार नहीं हजार थिरी फलो करा लागे ना जेको बीजनेस के ग्रो और स्केल आप कर उपाय ओनलि चार शुद्ध ग्रो करा नय सस्टेनेबल एंड प्रफिटेबल बीजनेस गढ़ते चार मुवि जथेष मात्र चार पांच गड़े उठबे विलियन डलार बीजनेस द फोर मुवस कोच कांचन इंडिबल लफ बीजनेस लीड क्रिएशन इंटू लीड कन्भार्शन इंटू कस्टमार कल्टिवेशन इंटू कस्टमार कन्टिन्यूशन विश्वविख्यात सब कम्पानी ए चार जिन अलराउंडार एपल ए चार विषय विश्व सर रिलेट करते पचंद मानुषर नम्बर संग्रह कैम मरिया हतम बंधुदे पेने धर्ना दित दोस्त नम्बर कलेेक्ट कर दे तु जा खेते चास खाव पचंद मानुषे कन्टैक्ट इनफो पाओ मानी से लीड एखान शुरू रोमांटिक जार्नर तक नाना रकम मैसेज आदान प्रदान सम्पर्क परिचय परिणय रूप नेजनेस लीड जिन ठीक ए रकम ही एकदम सहज कर लीड हे एक सम्भव्य क्रेता जार साथ चाहले जो करते फोन नम्बर इमेल एड्रेस अपन डेटा बेजे आपनर पन्न्य सार्विस नहीं जेको इनफो शेयर करा जाए एक कथा लीड मान कन्टैक्ट डिटेल्स सह एक सम्भव्य क्रेता तर मैंने कथा थे कि कन्टैक्ट नम्बर और इमेल एड्रेस जोड़ कर लेना कारण आपनी तो शुद्ध जोाजोग प्रसपेक्ट चान ना अपनी चान अपन पन्न्य सार्विस नीते आग्रह सम्भव्य क्रेता के तर मानी शुद्ध लीड नए अपना लागे सेल्स एंगेज लीड आपनर पन्नर बेपारे आग्रह लीड के बला है सेल्स एंगेज लीड आर शुरू एक्साम्पले फिरत जा আমরা যখন বন্ধু বা পাশের বাসার পিচ্চির মাধ্যমে পছন্দের মানুষের কন্ট্যাক্ট ইনফো কালেক্ট করি সেটা হচ্ছে লিড আর যখন বুদ্ধি খাটিয়ে পছন্দের মানুষকে ভ্যালুয়েবল কিছু দেই এবং তার থেকে কন্ট্যাক্ট সংগ্রহ করি সেটা হচ্ছে এঙ্গেজ লিড ক্লাসের কোনো নোটস অথবা পরীক্ষার কোনো সাজেশনস তার জন্য রেডি করে দিলেন দেওয়ার সময় সিম্পলি নাম্বারটা নিয়ে নিলেন আপনি একটা ভ্যালু দিলেন আর সে আপনাকে নাম্বার দিল এখানে লিড কিন্তু নিজ ইচ্ছায় নাম্বারটা দিয়েছে এবং সে একটা ভ্যালু পেয়েছে এখন আপনার প্রতি তার একটা পজিটিভ ইম্প্রেশন থাকবে পরবর্তী যোগাযোগে সে অফেন্ডেড ফিল করবে না এই আগ্রহের জন্যই আমরা এটাকে এঙ্গেজ লিড বলছি তার মানে কি দাঁড়ালো সেলস এঙ্গেজ লিডস আর ইন্ডিভিজুয়ালস হু হ্যাভ প্রোভাইডেড দেয়ার কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন ইন এক্সচেঞ্জ ফর সামথিং ভ্যালুয়েবল লিড ম্যাগনেট এবারে আসেন আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে পরিচিত হই एक ख्याल देख सेल्स एंगेज लीड पे आपके क्योंकि एक व्यलुएबल कि दीते हमें जो मूल्यवान कि दिखान ये लीड मैगनेट बोले वोजे नोट्स सजेशन दिए प्रिय मानुषार नम्बर नहीं नोट्स सजेशन टाइम लीड मैगनेट एबार एक कल्पना कर देख तो अपनी एम कत जैगे व्यलुएबल कि पे निजे इमेल नम्बर शेयर करो मन ना थे वाणिज्य मेल में एक्सपिरियन्सटा निश्चय पे सबाई फ्री सैम्पल मिनी पैक दिए अपना इनफो नहीं अथवा फ्री ते एक गेम्स अंश ग्रहण नाम नम्बर दिए एक्सपिरियन्सा दारूण भाव पे वारल्डे सब चे बड़ो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मेला चायना कैंटन फेयारे 
আমি প্রতিদিন সকালে ক্যান্টন ফেয়ারে ঢুকতাম আর রাতে ফেরার সময় ব্যাগ ভর্তি ফ্রি জিনিস নিয়ে ফিরতাম তখন অবশ্য লিড জিনিসটা আমি নিজেও বুঝতাম না মনে মনে চিন্তা করতাম চাইনিজরা কতই না উদার এত দারুণ দারুণ জিনিস ফ্রি দিচ্ছে সুন্দর সুন্দর খেলনা পুতুল চকলেট কলম স্কুল ব্যাগ মানি ব্যাগ রেইন কোট চার্জার ফ্যান ইত্যাদি আমি তো বেজায় খুশি শুধু একটা ভিজিটিং কার্ড দিলেই এত কিছু পাওয়া যাচ্ছে ফ্রি জিনিস কালেক্ট করতে করতে আমার সাথে নেওয়া ভিজিটিং কার্ড শেষ হয়ে গিয়েছিল পরে ওখানে এক হাজার ভিজিটিং কার্ডও প্রিন্ট করিয়েছিলাম টিপিক্যাল বাঙালি চিন্তা আর কাজকর্ম যেমন হয় আর কি চায়নায় অনেকগুলো ফ্যাক্টরি ভিজিট করেছি দামি দামি গাড়িতে করে নিয়ে যেত নানা ধরনের খাবার দিত গিফট দিত আর আমার কন্ট্যাক্ট ডিটেলস নিত আপনি শুধু কন্ট্যাক্ট ইনফো দিয়ে ফাইভ স্টারে ফ্রি থাকা ও স্পেশাল ক্রুজ ডিনারে অ্যাটেন্ড করতে পারবেন বোঝে নেবার লিডের কি ভ্যালু প্রায় দেড় মাসের চায়না ভিজিট শেষে দেশে এসে দেখি আমার ইমেইল হোয়াটসঅ্যাপ বিভিন্ন চাইনিজ পণ্যের অফারে ভরে গেছে বিজনেস নিয়ে ইন ডেথ পড়াশোনার পর এখন টের পাই ফ্রি গিফটগুলো ছিল লিড ম্যাগনেট আর আমি পরিণত হয়েছিলাম তাদের লিডে এরপর তারা চালিয়েছে লাগাতার প্রমোশন দিয়েছে বিভিন্ন অফার রেস্টুরেন্ট চেইন কেএফসি দেখবেন প্রায়ই দশ টাকার একটা কুরকুরে চিপসের সাথে একটা চিকেন ফ্রাই ফ্রি অফার দেয় প্যাকেট নিয়ে কাউন্টারে জমা দিয়ে নিজের নাম্বার দিলেই হয় ছোট একটা অর্ডার করার শর্ত থাকে অর্ডারের সময় নাম্বারটা দিলেন আর আপনি ওদের লিডে কনভার্ট হলেন ফ্রি চিকেন ফ্রাইটা ছিল লিড ম্যাগনেট আমার মেয়ে রাজকন্যা প্রায়ই কুরকুরের প্যাকেট জমিয়ে আমার মানি ব্যাগে রেখে দেয় অফিস থেকে ফেরার সময় যেন ফ্রি চিকেন ফ্রাই নিয়ে আসি এভাবে সে পুরো দমের কেএফসি লাভার জিনিসটা মাথায় ধরে দশ টাকার একটা চিপসের সাথে একশো সত্তর টাকার চিকেন ফ্রাই কেন দেয় এমন অফার কারণ লিড জেনারেশন করা অনেক নতুন কাস্টমার শুধু কুরকুরের অফার পেতেই প্রথমবার কেএফসিতে আসে কেএফসির ফিঙ্গার লিকিং গুড টেস্টে অভ্যস্ত হয় আর কেএফসি তাদের কন্ট্যাক্ট ইনফো নিয়ে পরবর্তীতে হিউজ প্রমোশন চালায় এসব এঙ্গেজড লিডরাই পরবর্তীতে কেএফসির রেগুলার কাস্টমারে পরিণত হয় এগুলো তো গেল অফলাইন এক্সাম্পল এবার অনলাইনে চোখ বুলাই প্রায়ই দেখবেন নেটফ্লিক্স সাবস্ক্রিপশনে প্রথম মাস ফ্রি অফার থাকে মেইল চিম দিয়ে পাঁচ হাজার প্রমোশনাল ইমেইল ফ্রিতে পাঠানো যায় শুরুতে উবার বা পাঠাও ফ্রি রাইড অফার করত বিভিন্ন ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম বেসিক কোর্স ফ্রি দেয় ফ্রি ওয়েবিনারে অ্যাটেন্ড করার সুযোগ দেয় যেমন বিখ্যাত ডিজিটাল মার্কেটার নেইল প্যাটেল নিয়মিত ফ্রি ওয়েবিনার করায় অনেকে দেখবেন পিডিএফ বুক সোয়াইপ ফাইল চেক লিস্ট ফ্রিতে দিচ্ছে যেমন আপনি ট্রাভেল এজেন্সির মালিক হলে ট্রাভেল গাইড একটা পিডিএফ বানিয়ে ফ্রি দিতে পারেন কুরিয়ার কোম্পানি চাইলে প্রথম তিনটা পার্সেল ফ্রিতে পাঠানোর সুযোগ দিতে পারে তবে লিড ম্যাগনেট অবশ্যই আপনার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের সাথে অ্যালাইন হতে হবে ফ্রি জিনিস অফার করলে ওয়েবসাইটে বেশি ভিজিটর আসে কোচ কাঞ্চন একাডেমির ওয়েবসাইটে গেলে দেখবেন সেভেন স্টেপস ফর সেভেন ফিগার বিজনেস বইটি ফ্রিতে ডাউনলোড করা যায় অথবা বিভিন্ন সময় ফ্রি কোর্সে এনরোল করার সুযোগ থাকে বই বা কোর্স হচ্ছে লিড ম্যাগনেট আর আপনি যখন নিজের ফোন নাম্বার ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে বই ডাউনলোড বা কোর্স এনরোল করলেন তখন আপনি হয়ে গেলেন এঙ্গেজ লিড এবার আপনার কাছে আমি ইজিলি রিচ করতে পারছি আর আপনিও বই পড়ে বা কোর্স করে আমার ব্যাপারে ভালো ধারণা পাচ্ছেন ইনফ্যাক্ট আমি ফ্রি কোর্সেও অনেক হাই ভ্যালু দিয়ে থাকি এখন যদি আমি পরবর্তীতে আপনাকে অ্যাডভান্স কোনো কোর্স কেনার অফার দিই আপনি কিনতে আগ্রহী হবেন দ্যাটস হাও দ্য হোল সিস্টেম ওয়ার্কস দিস ইজ মাই সিক্রেট সস রিভিল করে দিলাম যেরকমটা কথা দিয়েছিলাম লিড কেন দরকার লিড ছাড়া বিজনেস মানে ফুয়েল ছাড়া গাড়ি চালানো আপনি কয়েক কোটি টাকা খরচ করে লেটেস্ট মডেলের হাই স্পিড ফেরারি গাড়ি কিনলেন এখন আপনার কথা হলো আমি এত দামের গাড়ি কিনেছি তেল ভরবো না এত দামের গাড়িতে তেল গ্যাস লাগবে কেন ড্রাইভারকেও নির্দেশ দিলেন তেল ছাড়া গাড়ি চালাতে বেচারা চাকরি বাঁচাতে গাড়ি নিয়ে বের হলো সে পেছন থেকে ধাক্কা দেয় ঠেলা গাড়ির গতিতে গাড়ি এগিয়ে চলে আপনি তো অবাক এত টাকার গাড়ির গতি এমন কেন ঠিক এই ব্যাপারটাই আমাদের সাথে হয় বিজনেসেও কোটি কোটি টাকার নানা দিকে ইনভেস্ট করি কিন্তু লিডটাকে গুরুত্ব দেই না ইনফ্যাক্ট অনেকে জানেই না লিড বলে কিছু একটা আছে লিড ছাড়া কাস্টমার বানাতে চাই বলেই বিজনেস গ্রোথ হয় অনেক স্লো বিজনেস আগায় কচ্ছপের গতিতে লিড কেন দরকার ইন ডেথ বুঝতে কাস্টমারের জার্নির স্টেজগুলো ক্লিয়ারলি জানতে হবে কাস্টমার জার্নির পাঁচটা স্টেজ এক স্ট্রেঞ্জার বা অচেনা 
দুই ভিজিটর বা দর্শনার্থী তিন লিড বা আগ্রহী ক্রেতা চার কাস্টমার বা ক্রেতা পাঁচ প্রমোটার বা প্রচারকারী ক্রেতা প্রথম স্টেজে আপনার সম্ভাব্য ক্রেতা কিন্তু পুরো একজন অচেনা মানুষ বা স্ট্রেঞ্জার যে আপনার কোম্পানি পণ্য বা সার্ভিস সম্পর্কে কিছুই জানে না আপনিও তাকে চেনেন না দ্বিতীয় স্টেজে সে আপনার একটা অ্যাড দেখে আপনার ওয়েবসাইটে বা আউটলেটে ভিজিটে এসেছে তখন সে হলো ভিজিটর বা দর্শনার্থী এখন সে কিছুটা আপনাকে চেনে তৃতীয় স্টেজে আপনি ফ্রিতে একটা ভ্যালুয়েবল জিনিস অফার করলেন অফারটা নেয়ার জন্য সে আপনাকে তার ফোন নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেস দিল এখন তাকে আমরা লিড বা আগ্রহী ক্রেতা বলতে পারি চতুর্থ স্টেজে আগ্রহী ক্রেতাকে একটা ওয়ান টাইম স্পেশাল অফার দিয়ে ক্রেতায় পরিণত করলেন তৃতীয় স্টেজ পর্যন্ত কিন্তু সে কোনো লেনদেন করেনি এই স্টেজে সে কিছু কিনে আপনার ক্রেতায় পরিণত হলো ট্রানজেকশন করল পঞ্চম স্টেজে ক্রেতাকে যখন ভালো সার্ভিস দিয়ে সন্তুষ্ট করবেন সে তখন লয়াল কাস্টমার এবং পরবর্তীতে আপনার ব্র্যান্ডের প্রমোটার হয়ে যায় কাস্টমারের মনে পণ্য বা সার্ভিস কেনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধার নাম ট্রাস্ট আমরা অপরিচিত অচেনা কাউকে সহজে বিশ্বাস করি না ভাবুন তো রাস্তায় একজনকে ভালো লাগলো আর আপনি সাথে সাথে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলেন কেমন হবে বিষয়টা এই কাজটাই আমরা নিয়মিত করে যাচ্ছি প্রসপেক্ট বা সম্ভাব্য ক্রেতার সাথে পণ্য বিক্রির বিজ্ঞাপন দেখাতে হবে কাস্টমার জার্নি তৃতীয় স্টেজে কিন্তু আমরা দেখাই প্রথম স্টেজ তথা স্ট্রেঞ্জারকে দ্যাটস দ্য বিগেস্ট রিজন ফর ফেইলিং ইন মার্কেটিং অচেনা একজন সম্ভাব্য ক্রেতা হুট করে আপনার থেকে কিনতে ভয় পায় ইউ আর ডেঞ্জার টু স্ট্রেঞ্জার এখানে মূল ফ্যাক্টরটা হচ্ছে বিশ্বাসের সে আপনার পণ্য বা সার্ভিসের উপর আস্থা রাখতে পারে না তাই আপনার বিজ্ঞাপনে আগ্রহ দেখায় না ওইদিকে আপনি তো হতাশ এত টাকা বিজ্ঞাপনে ঢালছেন সেল আসে না কেন কোচকাঞ্চন একাডেমির এক্সাম্পল দিয়ে জিনিসটা ক্লিয়ার করি আমাদের দশটা কোর্স নিয়ে সাজানো চল্লিশ প্লাস ঘন্টার একটা বিজনেস বান্ডল রেকর্ডের প্রোগ্রাম আছে যেখানে বিজনেসের কোর্স সবগুলো টপিক কভার করেছি নিউরো মার্কেটিং ব্র্যান্ডিং গ্রোথ স্ট্র্যাটেজি সেলস ও কাস্টমার সার্ভিস সহ সব কিছু এক কোর্সে এই কোর্সের রেগুলার প্রাইস আটাইশ হাজার টাকা বিভিন্ন প্রমোশনাল অফারে আরও কমে বিক্রি হয় অ্যাভারেজ মূল্য ধরলাম পনেরো হাজার টাকা ধরেন এই কোর্স বিক্রির জন্য আমি একটা ভিডিও বানিয়ে ফেসবুকে অ্যাড রান করলাম এক লক্ষ স্ট্রেঞ্জার বা অচেনা মানুষকে এই অ্যাড দেখালাম আপনি বলুন তো কতজন কিনবে আমি বলছি ট্রান্সফরমেশন বা কনভার্সন হবে সর্বোচ্চ এক পার্সেন্ট মানে প্রতি একশো জনে একজন হয়তো কিনবে বেশিরভাগই কিনবে না কারণ ট্রাস্ট ইস্যু পনেরো হাজার টাকা দিয়ে যদি ধরা খাই এই ভয়ে অনেকেই সেলস পেজ ঘুরে চলে যাবে ঠিক এই কাজটাই যদি আমি সরাসরি বিজ্ঞাপন না দেখিয়ে লিড ম্যাগনেট তথা ভ্যালুয়েবল কিছু দিয়ে করি অচেনা মানুষটাকে ফ্রিতে পিডিএফ বুক অথবা একটা ফ্রি ওয়েবিনার জয়েনের অফার করলাম তাহলে অচেনা মানুষটা আমার লিডে পরিণত হচ্ছে আমার ফ্রি কন্টেন্টটায় ভ্যালু পেয়ে সে এক্সাইটেড এখন যদি আমি এই লিডকে টার্গেট করে অ্যাড রান করি আমার কনভার্সন রেট বেড়ে কমপক্ষে দশ পার্সেন্ট হবে অর্থাৎ একশো জনে দশ জন এনরোল করবে এবার ভেবে দেখুন লিডের কারণে বিজনেস কত গুণ বাড়ল লিড নিয়ে ঠিকমতো কাজ করলে একশো গুণ পর্যন্ত বিজনেস বাড়ানো সম্ভব নিচের সিকোয়েন্স দুটো ভালোভাবে খেয়াল করে পার্থক্যটা দেখুন সিনারিও এক লিড ছাড়া সম্ভাব্য ক্রেতা লো ট্রাস্ট পণ্যের বিজ্ঞাপন এক হাজার ক্রেতা এক পার্সেন্ট কনভার্সন সিনারিও দুই লিড ম্যাগনেট সহ মার্কেটিং সম্ভাব্য ক্রেতা লো ট্রাস্ট লিড ম্যাগনেট ট্রাস্ট বিজ্ঞাপন দশ হাজার ক্রেতা দশ পার্সেন্ট কনভার্সন লিড ম্যাগনেট তথা ফ্রি ভ্যালু সম্ভাব্য ক্রেতার মনে বিশ্বাস তৈরিতে সাহায্য করে পণ্য কেনায় উদ্গ্রীব করে তোলে লিড ম্যাগনেট গেট প্রসপেক্ট ওয়ান স্টেপ ক্লোজার টু বাইং ইউর মেইন প্রোডাক্ট অর সার্ভিস আপনি এখন স্ট্রেঞ্জার বা অচেনা মানুষের কাছে আপনার মূল প্রোডাক্ট বিক্রি করতে চাচ্ছেন এর জন্য বিক্রিকে মনে হচ্ছে এভারেজ জয়ের মতো কঠিন কাজ আপনি প্রমোশনে শুধু টাকা ঢেলেই যাচ্ছেন কিন্তু ব্যবসায় টাকার মুখ দেখছেন না মাথায় শুধু প্রশ্ন একটাই টাকা কোথায় হোয়ার ইজ দ্য মানি কেমন হয় যদি আমি আপনাকে একটা টাকার খনির সন্ধান দেই ভাবছেন আরে সর্বনাশ বলে কি এটাই তো চাই ওই সেই খনি এতক্ষণ জানিয়ে কথা বললাম এই লিডই সেই খনি আধুনিক বিজনেসে লিড হচ্ছে টাকার খনি মানি ইজ দ্য লিড মাসে এক লাখ টাকা ইনকাম করতে চাইলে দশ হাজার সেলস এঙ্গেজড লিড বানান দশ লাখ করতে চাইলে অন্তত এক লাখ লিড এক কোটি কামাতে চাইলে দশ লাখ লিড 
this is your license to earn money the simplest money making math ever আপনার অনেক পরিমাণে সেলস এঙ্গেজ লিড থাকলে আর ঠিকমতো নাচার করতে জানলে পণ্য বানানোর আগেই স্টক আউট হয়ে যাবে জি এও সম্ভব দুই লিড কনভার্সন টাকার খনির আলোচনায় ভুলে যাননি তো যে আমরা কি নিয়ে কথা বলছি আমরা বিলিয়ন ডলার বিজনেস গড়ার চারটা মুভ বা স্টেপস নিয়ে কথা বলছি যার নাম কোচ কাঞ্চন ইন বিউটেবল ল অব বিজনেস চারটা মুভের প্রথমটাতে টাকার খনির দেখা পেয়ে গেছেন তাহলে বাকি তিন মুভের কাজ কি লিড নামক টাকার খনির যে সন্ধান পেলেন তা থেকে টাকা উত্তোলনই বাকি স্টেপস গুলোর কাজ লিড কনভার্সন জিনিসটা খুব সিম্পল লিডকে কাস্টমারে কনভার্ট করা অর্থাৎ লিডের কাছে কিছু বিক্রি করা উদাহরণ হিসেবে আবার সেই পছন্দের মানুষের টপিকে যাই পরীক্ষার সাজেশনস বা নোট দিয়ে আপনি তার নাম্বার তো নিলেন এখন আপনার ইচ্ছা তাকে নিয়ে কফি শপে আড্ডা দেওয়া বা ঘুরতে যাওয়া বিশেষ একটা উপলক্ষ্য তৈরি করে তার সাথে দেখা করা কিছু ভালো লাগার কথাবার্তা শেয়ার করা এটাই কনভার্সন এর মাধ্যমে মূল সম্পর্কের দিকে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেলেন কনভার্সনে মূলত আমরা লিডকে কাস্টমারে পরিণত করব। সম্ভাব্য ক্রেতাকে দিয়ে কিছু একটা কেনাবো একটা ট্রানজেকশন করাবো এখানে কিন্তু আমাদের মেইন প্রোডাক্টটা বিক্রি করছে না বরং একটা মিনি ভার্সন বা ছোট একটা কিছু বিক্রি করব যেন লিডকে ইজিলি কাস্টমারে পরিণত করতে পারি এর মাধ্যমে কাস্টমার যেন আপনার টেস্ট বুঝতে পারে ট্রাস্ট তৈরি হয় লিড কনভার্সন বেশি করার উপায় হলো স্পেশাল অফার যেটাকে আমি নাম দিয়েছি ও এস ও অনবোর্ড স্পেশাল অফার ও এস ও ইজ আ ভেরি লো প্রাইসড প্রোডাক্ট অর সার্ভিস হুজ মেইন পারপাস ইজ টু ট্রান্সফর্ম লিডস ইন টু কাস্টমার্স ও এস ও এমনই একটা অফার যেটা দেখলেই কিনতে মন চায় এখনই কিনে ফেলবো অফারটা এতই লোভাতুর হবে বিরিয়ানির গ্রান পেলে যেমন এখনই খেতে ইচ্ছে করে ওরকম আর কি বিরিয়ানির দোকানগুলো দেখবেন একটু পরপরই ড্যাগের ঢাকনা খুলে নাড়াচাড়া দেয় বিরিয়ানির ঘ্রাণ সহ গরম ধোয়াটা যখন নাকে এসে লাগে তখন কি আর না খেয়ে পারা যায় এই টানে মাঝে মাঝে পুরান ঢাকায় চলে যায় আপনার ওয়েসও হতে হবে এমনই আকর্ষণীয় জিনিসগুলো আবার স্বচ্ছভাবে একটু রিভিউ করে চলুন যখন সম্পূর্ণ ফ্রিতে কিছু দিয়ে তার কন্ট্যাক্ট ডিটেল নিচ্ছে সেটা হচ্ছে লিড ম্যাগনেট আর কোনো অফার দিয়ে তাকে কাস্টমার হিসেবে অনবোর্ড করছি সেটা হচ্ছে ও এসও এই দুইটার একটাও কিন্তু মেইন বিজনেস নয় আমরা কাস্টমারের আস্থা অর্জনের জন্য এই স্টেপসগুলো ফলো করছি ও এসও অনেক সময় কেনা দামে বা লসেও বিক্রি করা লাগে কারণ এটা দিয়ে মূলত মেইন প্রোডাক্ট বিক্রির সম্ভাবনা তৈরি হয় বাংলাদেশের একমাত্র উইনিকর্ন স্টার্ট বিকাশ কিন্তু ও এসও দিয়ে মার্কেটের ডোমিনেটিং পজিশন তৈরি করেছে শুরুর দিকে অনবোর্ডিং স্পেশাল অফার দিয়ে তারা প্রচুর অ্যাকাউন্ট ওপেন করিয়েছে বিকাশ অ্যাকাউন্ট থাকলে বাণিজ্য মেলায় প্রবেশ ফ্রি পণ্য কিনলে ক্যাশব্যাক ইত্যাদি একবার অ্যাকাউন্ট করাতে পারায় আপনি আমি কিন্তু সারা জীবনের জন্য বিকাশে কাস্টমার হয়ে গেছি গো ডাডি দেখবেন এক ডলারের কমে ডট কম ডোমেইন বিক্রি করে এটা কিন্তু ওয়ান টাইম স্পেশাল অফার একবার ডোমেইন নিলে ওদের সাথে লং টাইম জার্নি কন্টিনিউ করা হয় আগে উল্লেখিত সিনারিও এক ও দুই এর সাথে এবার সিনারিও তিনটা মিলিয়ে দেখুন ওয়েসও যোগ হওয়ায় মূল পণ্যের বিক্রি কিন্তু আরো বেড়ে গেছে এক লক্ষ প্রসপেক্ট থেকে এখন বিশ হাজার কাস্টমার পাচ্ছি আমরা সিনারিও তিন সম্ভাব্য ক্রেতা লো ট্রাস্ট লিড ম্যাগনেট ট্রাস্ট ওয়েসও হাই ট্রাস্ট বিজ্ঞাপন বিশ হাজার ক্রেতা বিশ পার্সেন্ট কনভার্সন এখানে ওয়ান টাইম স্পেশাল অফার ও এসও সম্ভাব্য ক্রেতার সাধারণ বিশ্বাসকে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করেছে তাই মূল প্রোডাক্ট বিক্রি আগের চেয়ে কয়েক গুণ বেড়ে যাচ্ছে একটা নেগেটিভ এক্সাম্পল দিয়ে জিনিসটা ক্লিয়ার করি বিতর্কিত ই কমার্স সাইট ই ভ্যালির এত বিশাল আকার ধারণের সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল এই ওয়ান টাইম স্পেশাল অফার নিশ্চয়ই মনে আছে এরা শুরুতে ষোলো টাকায় মোবাইল ফোনের অফার দিয়ে দশ হাজার মানুষকে কাস্টমারে কনভার্ট করেছিল এই স্ট্র্যাটেজি দারুণ সফল ছিল এরাই পরে ই ভ্যালির অন্যান্য প্রোডাক্ট কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল কিন্তু ই ভ্যালির মূল বিজনেস স্ট্র্যাটেজিতে ঝামেলা থাকায় পরে অবশ্য কাস্টমার ও ই ভ্যালি দুজনেই বিপদে পড়ে ওয়েসোর একটা ভালো এক্সাম্পল হল বাংলা লিঙ্ক এরা বাংলাদেশে লঞ্চিংয়ের সময় তিন হাজার টাকায় একটা মোবাইল ফোনের প্যাকেজ অফার করেছিল ওই প্যাকেজের তখনকার বাজার মূল্য ছিল কমপক্ষে বারো হাজার টাকা প্যাকেজে ছিল একটা মোবাইল ফোন ছ হাজার টাকা মূল্যের দুইটা বাংলা লিঙ্ক সিম প্রতিটা সিমের দাম তখন তিন হাজার টাকা ছয়শো টাকার চারটা রিচার্জ কার্ড এত কিছু মাত্র তিন হাজার টাকায় আমি ও আমার এক বন্ধু মিলে 
স্টেডিয়াম মার্কেটে তিন চার ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে এই অফারটা নিয়েছিলাম এই অফার দিয়ে বাংলা লিঙ্ক ওই সময় প্রচুর কাস্টমার অনবোর্ড করেছিল ওই অফারে নেওয়া আমার একটা সিম এখনো চালু আছে মার্কেটে ঢোকার জন্য ওয়েসোর চেয়ে ভালো স্ট্র্যাটেজি আর কি হতে পারে বলুন লিড কনভার্সন স্টেজের মূল কাজই হল যত বেশি লিডকে কাস্টমারে পরিণত করা যায় বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের সবচেয়ে বড় ভুল হলো তারা স্ট্রেঞ্জার বা অচেনা মানুষের কাছে কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি করে লাভ করতে চায় লিড ম্যাগনেট ও ওয়েসও যদি ঠিক থাকে তাহলে আপনাকে কাস্টমার নিয়ে কোনো দিন চিন্তা করতে হবে না কাস্টমার আপনার পেছনে দৌড়াবে অনায়াসে বিগ বিজনেস বিল্ড করতে পারবেন তিন কাস্টমার কালটিভেশন আগের দুইটা মুভে আমরা অচেনা ক্রেতার পরিপূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করেছি স্ট্রেঞ্জারকে লিড এবং লিডকে কাস্টমারে পরিণত করেছি এই স্টেজ কাস্টমারের থেকে বেস্ট আউটপুট বের করা তার মানে এখান থেকে বিজনেস তার আসল রেভিনিউ জেনারেট করবে কালটিভেশন মানে চাষ করা চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষক যেমন ফসল ঘরে তোলে কাস্টমার কালটিভেশনে আমরা তার লাইফের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে নিজেদের প্রফিট নামের ফসল ঘরে তুলব এখানেই মূলত কাস্টমারের কাছে কোনো প্রোডাক্ট বা সার্ভিস বিক্রি শুরু এখন আমরা অনবোর্ডিং স্পেশাল অফারে যারা ক্রেতা হয়েছে তাদের কাছে হায়ার প্রাইসের প্রোডাক্ট সেল করব এটাই মেইন গেম তবে শুধু মেইন প্রোডাক্ট বেচলে জার্নি শেষ নয় কিভাবে আরো বেশি প্রফিট জেনারেট করা যায় সেটা থাকবে মেইন কনসার্ন শুধু কোর প্রোডাক্ট বিক্রি করলে বিজনেস বড় হবে না ওয়েবসাইটে ফ্রিকুয়েন্টলি ব্রড টুগেদার অপশন রাখবেন বানানা সেলিং স্ট্র্যাটেজি ফলো করবেন দেখবেন কলা কখনো একটা সাজানো থাকে না এমন ভাবে রাখে যেন আপনি অ্যাটলিস্ট এক ডজন কেনেন এই স্ট্র্যাটেজিতে ফলো করেই আমি বিজনেস কোর্স বান্ডেল বিক্রি করি মোবাইল কোম্পানির বান্ডেল অফারগুলো দেখুন বড় প্যাকেজ নিলে খরচ কম আমরা বড় প্যাকেজই কিনি অথচ বড় প্যাকেজের পুরোটা খরচ করতে পারি না এখানেই মূলত কোম্পানির প্রফিট বেশি বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট বড় প্লেটার বিক্রি করে এতে একসাথে অনেক টাকার সেল হয় প্রফিট বাড়ানোর জন্য আপ সেল ডাউন সেল ক্রস সেল সকল স্ট্র্যাটেজি এখানে কাজে লাগাবেন মূল প্রোডাক্টের বাইরেও ছোটখাটো আইটেম রাখবেন যেগুলো থেকে হাই প্রফিট জেনারেট করা যায় একটা ক্লাসিক এক্সাম্পল দেখে চলুন আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি ম্যাকডোনাল্ডসের মেইন বিজনেস কি আপনি নিশ্চয় উত্তর দিবেন বার্গার আমি বলবো না তাদের মেইন বিজনেস কোক ভাবছেন হ্যাঁ হ্যাঁ বলে কি ম্যাকডোনাল্ডস বার্গার বিক্রি করে যে পরিমাণ লাভ করে তার চেয়ে বেশি প্রফিট জেনারেট করে কোক তথা বেভারেজ বিক্রি করে ওদিকে কেএফসির বিলিয়ন ডলার বিজনেসের মূল কারণও কিন্তু ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ও কোল্ড ড্রিঙ্কস কাস্টমার কালটিভেশন সফল হলেই আপনার ব্যবসা প্রফিটের মুখ দেখবে এখানে আপনার একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল মোস্ট প্রফিটেবল কাস্টমার খুঁজে বের করা তাদেরকে কেয়ার করা এবং হাই ভ্যালু প্রোডাক্ট বিক্রি করা চার কাস্টমার কন্টিনিউয়েশন বিজনেস সাস্টেনেবল করার একমাত্র উপায় কাস্টমার কন্টিনিউয়েশন অর্থাৎ একই কাস্টমার যেন বারবার কেনে বর্তমান কাস্টমার ধরে রাখার চেয়ে নতুন কাস্টমার তৈরিতে পাঁচ গুণ বেশি খরচ হয় আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি বাংলাদেশি উদ্যোগ তারা পুরান কাস্টমারের চেয়ে নতুন কাস্টমার বানাতে বেশি উদ্যোগী একবার কাস্টমার হয়ে গেলে তাকে নিয়ে কোনো প্ল্যান থাকে না আপনার বিজনেসের সবচেয়ে বড় অ্যাসেট বর্তমান কাস্টমার বিলিয়ন ডলার বিজনেস গড়তে কন্টিনিউশন বা রিটেনশন পাথের কোনো বিকল্প নেই নতুন কাস্টমার তৈরির পেছনে যে পরিমাণ সময় শ্রম ও অর্থ ব্যয় করছেন তার চেয়ে বেশি করুন এক্সিস্টিং কাস্টমারের পেছনে পণ্য অর্ডার করার সাথে সাথে কাস্টমারকে একটা থ্যাংক ইউ কল দিন এক সপ্তাহ পরে আবার একটু খোঁজ নিন এভাবে রেগুলার একটা যত্নের টাচে রাখুন তাদের জন্য ডেডিকেটেড একটা ফেসবুক গ্রুপ খুলে বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি করুন টোটালি একটা ফ্যামিলি বন্ডিং তৈরি করুন ফিলিপ কটলার তার ফাইভ এ মডেলের পাঁচ নাম্বার এ কে অ্যাডভোকেট বলেছেন এটাই আধুনিক বিজনেস ফানেলের সর্বশেষ ধাপ এখান থেকেই মূলত ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের গেম শুরু হয় শত বছর ধরে চলে আসা গতানুগতিক এইটা মডেলের অ্যাকশন ছিল শেষ ধাপ যা এখন অনেকটাই অবসোলেট কারণ এখনকার মার্কেটিং বা বিজনেস প্রসেসের মেইন কাজ হচ্ছে কাস্টমারকে লয়াল অ্যাডভোকেট বানানো সে যেন আরও মানুষকে আপনার পণ্য কিনতে উদ্বুদ্ধ করে যেটাকে আমরা ডাব্লিউও এম বা ওয়ার্ড অফ মাউথ বলি সাতাত্তর পার্সেন্ট কাস্টমার সাধারণ মিডিয়ার বিজ্ঞাপনের চেয়ে ওয়ার্ড অফ মাউথকে বেশি বিশ্বাস করে কাস্টমার শুধু দুইটা সময়ে ওয়ার্ড অফ মাউথ করে এক যখন সে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি পায় দুই যখন সে কমিটেড সার্ভিস পায় না অর্থাৎ এক্সপেকটেশনের চেয়ে অনেক কম পায় প্রথমটাই সে আপনার পণ্য সম্পর্কে পজিটিভ ওয়ার্ড অফ মাউথ করবে আর দ্বিতীয়টাই সে নেগেটিভ তথ্য ছড়াবে আপনার কাজ হচ্ছে কাস্টমারকে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি স্যাটিসফ্যাকশন দেওয়া 
তাহলে সে লয়াল অ্যাডভোকেট হয়ে উঠবে যে বিজনেস এর লয়াল অ্যাডভোকেট যত বেশি সেই বিজনেস তত বড় এবং শক্তিশালী অ্যাপল নাইকি অ্যামাজন কিংবা কোকের লয়াল কাস্টমার ও অ্যাডভোকেট কি পরিমাণ চিন্তা করে দেখুন কেন তারা জায়ান্ট বোঝা যাচ্ছে দিন শেষে কাস্টমার চায় স্যাটিসফ্যাকশন একটু গুড ফিলিং অন্য কত টাকা দিয়ে কিনেছে মানুষ এটা ভুলে যায় যদি আপনি গুড এক্সপিরিয়েন্স দিতে পারেন তখন সে বারবার ফিরে আসে সাথে আরও কাস্টমার নিয়ে আসে রিসেন্টলি আমি প্যালেস লাক্সারি রিসোর্টে গিয়েছিলাম আমার ব্রেপ কোর্সের পার্টিসিপেন্টদের নিয়ে প্যালেসের ফুড সহ অসাধারণ সার্ভিস আমাদের মুগ্ধ করেছে সবচেয়ে ভালো লাগার বিষয় ছিল আমি প্রথমবার যাওয়ার কিছু মাস পরে আবার গিয়েছিলাম ফ্যামিলি নিয়ে তখন রুমে চেক ইন করেই সারপ্রাইজ হলাম আমাদের রুমে মজাদার একটা চিজ কেক রাখা কেকের উপরে প্যালেসের লোগো সহ সুন্দর করে লেখা ওয়েলকাম ব্যাক মিস্টার কাঞ্চন এই জেস্টারটা আমাকে দারুণ মুগ্ধ করেছে একেই বলে গুড ফিলিং দেওয়া আমি কিন্তু লয়াল অ্যাডভোকেট হয়ে তাদের এক ধরনের মার্কেটিং করে ফেললাম এই বইয়ে সময় পেলে আমি আবারও যাব এটাকেই বলে কাস্টমার কন্টিনিউয়েশন এই ফিলিং দিতে বিভিন্ন কোম্পানি লয়ালিটি প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে যেমন জিপি স্টার প্রোগ্রাম রবি এলিট স্বপ্ন আরং কিংবা এক্সটেসির মেম্বারশিপ কার্ড কিছু কিনে বিল দিতে গেলে বলে স্যার মেম্বারশিপ কার্ড আছে চাল ডাল পুরনো কাস্টমারদের জন্য বিভিন্ন অফার কুপন কোড দেয় শুধু ডিসকাউন্ট না বিভিন্ন প্রিভিলেজ সার্ভিসও হতে পারে যেমন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড সহ বিভিন্ন ব্যাংকের রয়েছে প্রায়োরিটি অ্যাকাউন্ট সার্ভিস এতে রয়েছে লাইন ছাড়া সেবা নেওয়া এবং কাস্টমার কেয়ারে ওয়েটিং ছাড়াই কথা বলা সহ অনেক সুবিধা আপনার পণ্য রিপার্চেজ না হলে বুঝতে হবে প্রোডাক্টের সমস্যা যে কারণে আপনার কাস্টমার আর কিনছে না আর যদি নতুন কাস্টমার না হয় তাহলে বুঝতে হবে কমিউনিকেশনের সমস্যা আপনার দেয়া ইনফো কাস্টমারকে কিনতে উদ্বুদ্ধ করতে পারছে না কাস্টমার কন্টিনিউয়েশনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হলো আপনার পণ্য বা সার্ভিস যেন টপ নোটস হয় তাহলেই কাস্টমার বারবার ফিরে আসবে কাস্টমার কন্টিনিউয়েশন প্রোগ্রাম একটা কোম্পানির প্রফিট মাল্টিপ্লায়ার হিসেবেও কাজ করে আপনি যদি এমন কোনো কন্টিনিউয়েশন প্রোগ্রাম রাখতে পারেন যেখানে প্রতি মাসে বা প্রতি সপ্তাহে পেমেন্ট পান তাহলে ক্যাশ ফ্লো ও প্রফিট দুইটাই বেড়ে যাবে যেমন অ্যামাজন প্রাইম অ্যাপল মিউজিক স্পটিফাই ইত্যাদি অ্যাপলকে আমরা শুধু ডিভাইস বা গ্যাজেট বিক্রেতা হিসেবে চিন্তা করি কিন্তু অ্যাপলের অনেক বড় একটা প্রফিট সেন্টার অ্যাপল মিউজিক এটা অ্যাপলের কাস্টমার কন্টিনিউশন প্রোগ্রাম পৃথিবীতে একশো মিলিয়নের উপরে অ্যাপল মিউজিক সাবস্ক্রাইবার রয়েছে এদের থেকে অ্যাভারেজ দশ ডলার করে মাসিক ফি কেটে নেয় অ্যাপল তার মানে এই কন্টিনিউটি প্রোগ্রাম থেকে অ্যাপলের আয় হয় ওয়ান বিলিয়ন ডলার বাংলাদেশি টাকায় যার পরিমাণ দশ হাজার কোটি টাকা তাও প্রতি মাসে এস এ এস সফটওয়্যার অ্যাজ আ সার্ভিস প্রতিষ্ঠানগুলো কন্টিনিউয়েশন প্রোগ্রাম দিয়েই মূলত বিজনেস করে যেমন জুম ট্রেলো অন্যদিকে নেটফ্লিক্সের বিজনেস মডেলটাই কাস্টমার কন্টিনিউয়েশন সাবস্ক্রিপশন মডেলে তারা বিলিয়ন ডলার আয় করছেন রিসেন্ট টাইমে খেয়াল করে দেখবেন ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম ব্লু টিক বিক্রি করছে এটার পেমেন্ট নেয় মান্থলি মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আয় বেড়ে গেছে ছোট্ট এই ফিচার অ্যাড করে এটাই কাস্টমার কন্টিনিউশন প্রোগ্রামের পাওয়ার ইউটিউব কিংবা লিঙ্কডিন প্রিমিয়াম সার্ভিসও কাস্টমার কন্টিনিউশন প্রোগ্রামের অন্যতম উদাহরণ এবার আপনিও প্ল্যান করুন কিভাবে কাস্টমার ধরে রাখবেন এবং তাদের থেকে রেগুলার আয় করার ব্যবস্থা করবেন উপসংহার এই অধ্যায়ে মোটামুটি বড় একটা রচনা লিখে ফেলেছি তাই উপসংহার দিলাম ম্যাট দিয়ে এই অধ্যায় সমাপ্তি টানব আশা করি খুব ভালোভাবে চারটা মুখ বুঝতে পেরেছেন না হলে আবার শুরু থেকে শুনুন আপনার বিজনেস পাঁচশো পঁচাত্তর পার্সেন্ট স্কেল আপ করা সম্ভব আপনি যদি লিড পাঁচ গুণ করে বাকি স্টেজগুলো একইভাবে পাঁচ গুণ করতে পারেন বিএস ইকুয়াল টু এলসি ইন্টু এলসি ইন্টু সিসি ইন্টু সিসি পাঁচ ইন্টু পাঁচ ইন্টু পাঁচ ইন্টু পাঁচ ইকুয়াল টু পাঁচশো পঁচাত্তর লিড পাঁচ গুণ কনভার্সন পাঁচ গুণ কাস্টমার কালটিভেশন পাঁচ গুণ কন্টিনিউশন পাঁচ গুণ পাঁচশো পঁচাত্তর পার্সেন্ট বিজনেস স্কেল আপ আমার বিজনেসে প্রথম তেরো বছর ছিল ট্র্যাজিক শুধু লস আর লস পরের তিন বছর ম্যাজিক শুধু লাভ আর লাভ কারণ আমি চারটা মুভকে ঠিকমতো কাজে লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছি আমার এই ছয় কোটি টাকার সিক্রেট কাজে লাগিয়ে আপনিও ঘুরে দাঁড়ান তো কি করবেন এখন শুরুতেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লিমিট বাড়ান আর এই ফোর মুভস নিয়ে মাস্টার প্ল্যান সাজান বিজনেস সমস্যার আলটিমেট সলিউশন বিজনেসে আমরা প্রতিনিয়ত অসংখ্য সমস্যা ফেস করি কেমন হয় যদি সকল সমস্যার একটাই সলিউশন খুঁজে পান 
ভাবছেন সব সমস্যার একটা সলিউশন হয় কি করে জি এমনই এক আলটিমেট সমাধান নিয়ে এই অধ্যায় ম্যাজিক্যাল এই সলিউশনটার নাম হচ্ছে ডাব্লিউএইচও হু এই একটা শব্দের ভেতরেই আছে আপনার বিজনেস সমস্যার সব সমাধান ধাক্কা খেলেন তাই না এর মানে কি এই ওয়ার্ড তো আমরা হর হামেশাই শুনি কি আছে এই শব্দের মাঝে লুকিয়ে কিভাবে একটা ওয়ার্ড সব সমস্যার সলিউশন করবে হুম এটাই ম্যাজিক নিচের তিনটা লাইন গভীর মনোযোগে শুনুন তাহলেই আবিষ্কার করে ফেলবেন সিক্রেট ম্যাজিকটা লো লেভেল অন্টারপ্রেনিওর থিঙ্ক অ্যাবাউট হোয়াট টু ডু মিড লেভেল অন্টারপ্রেনিওর থিঙ্ক অ্যাবাউট হাউ টু ডু হাই লেভেল অ্যান্ড সুপার সাকসেসফুল অন্টারপ্রেনিওর থিঙ্ক অ্যাবাউট হু টু ডু নিজেকে এবার প্রশ্ন করুন আপনি কি নিয়ে সারাক্ষণ চিন্তা করেন লো লেভেলের উদ্যোক্তা সারাক্ষণ চিন্তা করে কি করব বুঝে উঠতে পারে না তার করণীয় কি এদের চিন্তা হু নিয়ে একটু যারা মিড লেভেল তারা চিন্তা করে কিভাবে করব তারা হাউ নিয়ে ব্যস্ত হাই লেভেল উদ্যোক্তা চিন্তা করে কাকে দিয়ে করাবো এরা অলওয়েজ ভাবে কাজটা কমপ্লিট করার জন্য হু কে হবে আপনি যদি রাইট হু খুঁজে বের করতে পারেন তাহলে আপনার কি করব আর কিভাবে করব সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না যেমন ধরেন আপনি জানেন না ব্র্যান্ডিং কিভাবে করতে হয় এখন আপনার কাজ হচ্ছে ব্র্যান্ড এক্সপার্ট একজনকে নিয়োগ দেওয়া কি করতে হবে কিভাবে করতে হবে সব সেই সাজাবে আপনি জাস্ট মনিটরিং করবেন দিস ইজ দ্য সিম্পলেস্ট সলিউশন ফর অল অফ ইউর বিজনেস প্রবলেম হু বলতে এখানে একজন এক্সপার্টকে বোঝাচ্ছি যে কাজটা আপনি পারেন না অথবা কম বোঝেন সেই কাজটা আপনার নিয়োগকৃত সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান করবে সেলস ভালো না হলে সেলসের জন্য এক্সপার্ট নিয়োগ দিন হু প্রতিষ্ঠানও হতে পারে যেমন আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং এ এক্সপার্ট না হলে তখন এজেন্সি হায়ার করবেন তারা আপনার হয়ে সব করে দিবে অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট বড় উদ্যোক্তারা জানে নিজে সব কিছুতে মাতব্বরি করে লাভ নেই যে ভুল আমি করেছি বাংলাদেশের লাখো উদ্যোক্তা প্রতিনিয়ত এই ভুল করছেন কি করব কিভাবে করব এই চিন্তায় সবাই মজবুল আমরা এদেশের উদ্যোক্তারা নিজেদেরকে সব জানতা মনে করি নিজেই সব করতে চাই মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি ব্র্যান্ড ডেভেলপ বিজনেস প্ল্যান সাজানো সেলস সব যেন একাই বুঝছি নিজের কমন সেন্স দিয়ে বিজনেস চালাতে গিয়ে লস করে সেন্স ফেরত আসে আপনার সব বিজনেস সমস্যার একটাই সমাধান রাইট হু খুঁজে বের করা যে যেই কাজে এক্সপার্ট তাকে দিয়ে সেটা করাতে হবে এবার বিশ্বসেরা কোম্পানিগুলোর দিকে তাকান তাদের রয়েছে বিশ্বমানের টিম জাকারবার্গ সব একলা করলে ফেসবুক এত বড় হতো ইলন মাস্কের কোম্পানিতে তার চেয়েও এক্সপার্ট লোক আছে বলেই সে এত বড় বড় উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে পারছে অনেকেই জানেন আমার নিজের একটা মার্কেটিং ও ব্র্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি আছে গেরিলা ডিজিটাল নামে যেখানে আমরা বিজনেস সমস্যার থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি সলিউশন দিয়ে থাকি একদিন এক অনলাইন রেস্টুরেন্ট ওনার আমার এখানে আসলেন ডিজিটাল মার্কেটিং সার্ভিস নেওয়ার জন্য সে একটা ফুড ব্র্যান্ড বানাতে চায় জানালো ফেসবুকে অনেক অ্যাড দিচ্ছে কিন্তু সে অনুযায়ী সেলস হচ্ছে না আমি তার পেজটা একটু ঘাটাঘাটি করলাম দেখলাম লোগো সহ কন্টেন্ট ও কপির যাতা অবস্থা আমি জিজ্ঞেস করলাম পেজের কন্টেন্ট এবং কপি কে লেখে সে বলল নিজেই লেখে লোগো সে নিজেই বানিয়েছে ব্র্যান্ড প্ল্যান আছে কিনা জানতে চাইলে অবাক হলো বলল এটার দরকার কি ব্র্যান্ডের আর কি টাইপ কি জানতে চাইলে বুঝতে পারল না অথচ ব্র্যান্ড বানাতে চায় আমি বললাম আপনি কি ব্র্যান্ড কন্টেন্ট কপি রাইটিং মার্কেটিং ক্যাম্পেইন চালাতে এক্সপার্ট সে জানালো না তাহলে এগুলো আপনি করছেন যে এগুলো তো নিজেই করা যায় কয়েকটা পেজ ঘেটে পোস্ট বানিয়ে আপ করে দেয় আমি তখন জানতে চাইলাম আপনার রেস্টুরেন্টের খাবার কে বানায় সে জানালো বাবুর চেয়ে রাখা আছে আমি বললাম আপনি খাবার বানান না কেন সে বলল রান্নায় আমি এক্সপার্ট না আমি বানালে কাস্টমার টেস্ট পাবে না আমি বললাম মার্কেটিং কন্টেন্ট রাইটিংও তো আপনি এক্সপার্ট না কিন্তু সেটা তো ঠিকই করছেন সে একটু লজ্জিত হলো আমি আর কথা বাড়ালাম না এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন পুরো ঘটনা এই রোগ আমাদের প্রত্যেক বিজনেস ওনারের বিজনেসের মালিক হয়ে আমরা রাজা সেজে বসে যাই যা বুঝি তাও করি যা না বুঝি তাও করতে যাই এজন্যই আমাদের বিজনেসে এত সমস্যা এক পা না আগাতেই দুই পা পিছিয়ে যায় এছাড়া অনেক ফাউন্ডারের মধ্যে প্রচন্ড ইগো প্রবলেম থাকে তারা কারো কাছে সাহায্য চাইতে যাবেন না স্টিভ জবস ডুয়ার ও ড্রিমারের মধ্যে একটা বড় পার্থক্যের কথা বলেছেন যারা ডুয়ার তারা হেল্প সিক করে আমার বিজনেস বড় করতে একশো জনের সাহায্য দরকার হলে যাব তাদের কাছে কেউ সাহায্য করবে কেউ করবে না তাই বলে আমি তো ইগো নিয়ে বসে থাকলে হবে না 
রনে বনে জনে জঙ্গলে রাইট হু যেখানেই থাক সেখান থেকেই তাকে খুঁজে বের করতে হবে কাউকে ফুল টাইম নিয়োগ দিবেন কাউকে পার্ট টাইম কারো কনসালটেন্সি নিবেন কখনো কোচিং আবার কখনো এজেন্সি সাপোর্ট এভাবেই বিভিন্ন জনের ছোট ছোট সাপোর্টে বিজনেস এগিয়ে যায় হু যথেষ্ট দক্ষ না হলে বিজনেসের গতি হবে মন্থর এমন কি বন্ধ হয়ে যেতে পারে এখানে বিজনেস ওনার হিসেবে আপনার দক্ষতাও খুব গুরুত্বপূর্ণ আর্ট অফ ওয়ার বইয়ের সানজু যেভাবে বলেছেন সেনাপতি যথেষ্ট দক্ষ না হলে শত্রু দেখা মাত্র সে পলায়ন করবে অদক্ষ সেনাপতি আর দুর্বল সৈন্যবাহিনী দিয়ে কোনোদিনও যুদ্ধে যেতা সম্ভব নয় হু হচ্ছে বিগেস্ট লেভারেজ মিনিমাম এফোর্টে ম্যাক্সিমাম আউটপুট বের করাকেই লেভারেজ বলে ধরেন পাঁচজন ব্যক্তি একটা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করল ডিসিশন হলো যে আগে কক্সবাজার পৌঁছাতে পারবে সে এক কোটি টাকা পাবে কে কিভাবে যাবে সেই চয়েস নিজেদের প্রথম জন খুব ভোরবেলা উঠে সবার আগে হেঁটে রওনা হলো দ্বিতীয় জন সাইকেল নিয়ে বের হলো তৃতীয় জনের ছিল বাইক সে তা নিয়ে যাত্রা করলো চতুর্থ জন গাড়ি নিয়ে গন্তব্যের পথে অগ্রসর হলো পঞ্চম জন অনলাইনে একটা টিকিট কেটে বিমানে উড্ডয়ন করল এবার বলুন তো কে সবার আগে গন্তব্যে পৌঁছাবে যে বিমানে রওনা দিয়েছে সে বিজয়ী হবে এবং এক কোটি টাকার পুরস্কার জিতে নেবে ঠিক এই জিনিসটাই হয় আমাদের বিজনেসেও এখানে প্রথম জন সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করলো কিন্তু গিয়ে পৌঁছাবে সবার শেষে এমনকি মাঝপথে অসুস্থ হয়ে সে ফেরতও চলে আসতে পারে নিজের স্কিলে ঘাটতি থাকলে ও দুর্বল কর্মীদের ঘাড়ে চড়ে বিজনেস এগিয়ে নিতে চাইলে অনেক সময় লাগবে সফলতার মুখ দেখতে হু ব্যাপারটা ঠিক যানবাহনের মতোই আপনি যেরকম যানবাহনে চড়বেন আপনার গতি হবে ওরকমই যেমন কর্মী বাহিনী দিয়ে আপনি বিজনেস চালাবেন বিজনেসের গতি হবে তেমনই বিজনেসে ম্যাজিক ইকুয়েশন স্কিলড ইউ প্লাস রাইট হু ইকুয়াল টু ম্যাসিভ বিজনেস সাকসেস নিজের ব্রেইনকে ট্রেন করুন এবং রাইট হু বা এক্সপার্ট দিয়ে বিজনেস পরিচালনা করুন কারণ বিজনেস টাকার জোরে নয় ব্রেইনের জোরে বড় হয় বিজনেসের আসল খেলা এ অধ্যায়টি ক্যাশ মেশিন বইয়ের সবচেয়ে অ্যাডভান্স টপিক এখানে আপনাকে আমি বিজনেসের নতুন এক দুনিয়া থেকে ঘুরিয়ে আনব এমন কিছুই বলবো না যা কেউ বলেনি আগে দিস ইজ আলটিমেট সিক্রেট অফ অল সিক্রেট আমরা সচরাচর এভাবে কল্পনাও করি না এ অধ্যায় পড়ে আপনি বুঝতে পারবেন কিভাবে বিশ্বের সেরা ব্র্যান্ড করে ওঠে কিভাবে রিচার্ড ব্র্যান্ডসন চারশো কোম্পানির মালিক হয়েও রিল্যাক্সে ঘুরে বেড়ায় পার্সোনাল আইল্যান্ডে সময় কাটায় এবার পারবেন আপনিও চলুন একটা ব্যাসিক প্রশ্ন দিয়ে ভেতরে ঢুকি বলুন তো বিজনেস কি কেউ বলবে পণ্য বা সার্ভিস বিক্রি করে প্রফিট করা বা কাস্টমারের কোনো সমস্যার সমাধান করে আয় করা বেসিক লেভেলের আলোচনায় এই কথাগুলো ঠিক আছে কিন্তু আজকে তো আমরা যাব একদম অ্যাডভান্সের উত্তর বলার আগে আপনাকে আরেকটা প্রশ্ন করি বলুন তো বিজনেসের আসল খেলা কোনটা প্রোডাকশন কাস্টমার সার্ভিস অপারেশনস মার্কেটিং ফাইন্যান্স আমার আগের বই বিজনেস ব্লু প্রিন্ট যারা পড়েছেন তারা মনে মনে ভাবছেন আমি হয়তো মার্কেটিং এর কথা বলবো কারণ ওই বইয়ে আমি মার্কেটিংকেই টপ প্রায়োরিটি দিয়েছি ইভেন আমার বিভিন্ন কোর্সেও মার্কেটিং নিয়ে বেশি আলোচনা করি না আজকে বলবো যে বিজনেসের আসল খেলা মার্কেটিং নয় এমনকি বিজনেসের আসল খেলা উপরের তালিকার একটাও না এই বইটি যেহেতু বিজনেসের মোস্ট অ্যাডভান্স টপিকে সাজানো তাই আজকে আমরা গভীরে ঢুকব একদম সমুদ্রের তলদেশে আর কি সাগর বেঁচে আমরা তুলে আনবো রত্ন মানিক আর মণিমুক্তা আচ্ছা এবার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিই তাহলেই সব ধোঁয়াশা কেটে যাবে বিজনেস কি বিজনেস মানে সময় ও মেধা কেনা এবং লাভে বিক্রি করা ইলেকট্রিক শক খেলেন তাই না ভাবছেন কি বলছি এসব আমি আবারও বলছি ভালো করে শুনুন এবং ভালো করে মাথা ঘামান বিজনেস মানে সময় ও মেধা কেনা এবং লাভে বিক্রি করা এটা বুঝতে পারলে পেয়ে যাবেন গুপ্ত ধনের সন্ধান এবার আরো একটা প্রশ্ন করি ভয় নেই এবার খুব সহজ প্রশ্ন একজন উদ্যোক্তা এবং এমপ্লয়ির মধ্যে পার্থক্য কি নিশ্চয় গদ বাধা কতগুলো উত্তর মাথায় ঘুরছে উদ্যোক্তা স্বাধীন চাকরিজীবী পরাধীন ইনকাম বেশি বা কম যেসব উত্তর আপনার মাথায় ঘুরছে তার একটাও না মেইন পার্থক্য হচ্ছে উদ্যোক্তার সময় ও মেধা কেনে আর চাকরিজীবী তা বিক্রি করে এমপ্লয়িজ সেল টাইম অ্যান্ড ট্যালেন্টস অন্টারপ্রেনিয়র্স বাই টাইম অ্যান্ড ট্যালেন্টস কোচ কাঞ্চন বিজনেসের মেইন খেলাটা আসলে এখানে অন্টারপ্রেনিয়র্স বাই এমপ্লয়িজ টাইম অ্যান্ড ট্যালেন্টস অ্যান্ড মেক আ প্রফিট অ্যারাউন্ড ইট হিসাবটা মিলিয়ে দেয় ধরলাম পদ্মা গ্রুপে ষাট হাজার এমপ্লয়ি 
এদের পেছনে খরচ হয় মাসিক দুইশো কোটি টাকা এই টাকা দিয়ে পদ্মা কোম্পানি ষাট হাজার লোকের সময় ও মেধাকে কিনেছে এই ট্যালেন্টেড পিপলরাই পুরো কোম্পানি সব কিছু চালাচ্ছে এই মেধাকে ও সময়কে ব্যবহার করে কোম্পানি পনেরোশো কোটি টাকা আয় করল পণ্য তৈরি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় মিলে টোটাল খরচ হলো বারোশো কোটি টাকা তার মানে কোম্পানি লাভ করলো তিনশো কোটি টাকা সহজ হিসাব দাঁড়ালো কোম্পানি দুশো কোটি টাকার মেধা কিনল এবং তা বিক্রি করে আয় করলো তিনশো কোটি টাকা এবারে আপনিও বলুন বিজনেসের আসল খেলা কোথায় প্রোডাকশন মার্কেটিং কিংবা অপারেশনস নাকি সঠিক ট্যালেন্টেড পিপল নিয়োগে পিপল সিলেকশন ঠিক থাকলে আর তাদের ঠিক মতো চালাতে জানলে মার্কেটিং অপারেশনস কিংবা প্রোডাকশন সবই অটো হবে এবার আশেপাশে তাকিয়ে সাকসেসফুল বিজনেসগুলো দেখুন বিজনেসগুলো কারা চালায় আকিজ স্কোয়ার ইউনিলিভার কোকা কোলা ভার্জিন অ্যাপল কিংবা গুগল এসব কোম্পানি কি মালিকরা চালায় সব চালায় ট্যালেন্টেড এমপ্লয়িরা মালিকরা একটা চাবি মাইরা দিছে ছাইরা চলিতেছে জনম ভৈরা আপনার কাজ শুধু উদ্যোগ নেয়া ভীষণ দেখা এরপর রাইট হু সেট করে দেওয়া এখন ওরাই সব করবে কিছুদিন আগে আমি এগারো লাখ টাকায় তিন দিনের একটা বিজনেস কোর্সে জয়েন করেছিলাম জি মাত্র তিন দিনের ফি এগারো লাখ টাকা এটা শুনে ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমি রিসেন্টলি একটা বিজনেস মাস্টার মাইন্ড গ্রুপে জয়েন করেছি ছত্রিশ লাখ টাকায় লার্নিং ইজ অলওয়েজ মাই টপ প্রায়োরিটি ওই কোর্সে সাকসেস ম্যাগাজিনে দেওয়া রিচার্ড ব্রানসনের সাক্ষাৎকারের একটা অডিও ক্লিপ শেয়ার করা হয় ব্রানসন বিজনেস ফিলোসফি নিয়ে অসাধারণ কিছু কথা বলেছিলেন বিজনেস নিয়ে এত পাওয়ারফুল কথা আর কোথাও শুনিনি আপনাদের জন্য বোনাস হিসেবে সেখানকার চুম্বক অংশ হুবহু তুলে দিলাম আ কোম্পানি কনসিস্ট অফ ওয়ান থিং রিয়েলি আই মিন ইফ আই বাই আ প্লেন ফ্রম বোয়িং ইট উইল বি এক্স্যাক্টলি দ্য সেম প্লেন দ্যাট ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ উইল বাই হুইচ উইল বি এক্স্যাক্টলি দ্য সেম প্লেন দ্যাট ইউনাইটেড উইল বাই এক্স্যাক্টলি দ্য সেম প্লেন দ্যাট ইউ নো কানাডা উইল বাই ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য কোম্পানি A company is the people that are working inside that plane. The people that are working on the ground. You know, they are the people that make up a company. They either make this company exceptional or average. Kato darun kore bujhiye chen. Company hoche kato gulo manushe shamushti jara company ni bhetor kaj kore. Aapnara janen Richard Branson Virgin Airlines er mali. E jonnoi unni Boeing Air Kenner example diye business vapata clear kore chen. আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে উদ্যোক্তার ভয়াবহ পাঁচ ভুল অধ্যায়ে শুধু পণ্যতে ফোকাস করা এক নম্বর ভুল বলেছিলাম ব্রানসন ভাইয়ের কথায় সেটা কিন্তু আরও ক্লিয়ার হল বিমান সবার একই কিন্তু বিমানের ভেতরে যে মানুষগুলো সার্ভিস দিচ্ছে তার উপর নির্ভর করছে কোম্পানি কত বড় হবে বিজনেস আর পিপল পিপল আর সার্ভিং পিপল আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন ব্রানসন বুঝে শুধু সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিকে ইঙ্গিত করে এটা বলেছে না এটা উনি সকল বিজনেসের জন্যই বলেছেন স্টারবাক্সের সিইও হওয়ার্ড শোজ একবার বলেছিলেন আমরা কফি বিজনেস করি না তাহলে স্টারবাক্স কি করে শুনুন তার মুখেই উই আর নট ইন দ্য কফি বিজনেস সার্ভিং পিপল বাট ইন দ্য পিপল বিজনেস সার্ভিং কফি কি গভীর অর্থবহ চিন্তা আমরা এদেশে এইভাবে কবে ভাবতে পারব লিজেন্ডারি সিইও জ্যাক ওয়েলসকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনার পছন্দের রেস্টুরেন্ট কোনটা সে খুব ইন্টারেস্টিং একটা উত্তর দিয়েছিল তার উত্তরের মধ্যে এই অধ্যায়ের সারমর্ম লুকিয়ে আছে সে বলেছিল দ্য ওয়ান হোয়ার দে নো মাই নেম খুব মজার তাই না যে রেস্টুরেন্ট আমার নাম মনে রেখেছে সেটাই তো আমার কাছে সেরা এবার নিজের সাথে মিলিয়ে দেখুন আপনি সেখান থেকেই কেনাকাটা করেন যেখানকার পিপলরা আপনার সাথে বেস্ট বিহেভ করে ব্র্যান্ড বলতে আমি শুধু লোগো আর ট্যাগ লাইন মনে করি না বরং লোগোকে যে মানুষগুলো প্রেজেন্ট করে তাদের উপর ডিপেন্ড করেই ব্র্যান্ড হয় পিপল ডোন্ট হ্যাভ আ রিলেশনশিপ উইথ আ ব্র্যান্ড অন দ্য লেভেল দে হ্যাভ আ রিলেশনশিপ উইথ দ্য পিপল হু রিপ্রেজেন্ট দ্যাট ব্র্যান্ড আপনার আইডিয়া ব্র্যান্ড প্ল্যান মিশন ভিশন স্ট্র্যাটেজি মার্কেটিং অ্যাপ্রোচ প্রোডাক্ট বা সার্ভিস সব কিছু ঠিক থাকার পরও আপনার বিজনেস ফেল করবে যদি না রাইট টিম হায়ার করেন পুরো বিজনেস ইকুয়েশনের লিঞ্চ পিন হচ্ছে রাইট টিম টিম ম্যানেজমেন্ট উপরের আলোচনায় একটা জিনিস ক্রিস্টাল ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে যে বিজনেস গেম মানে পিপলস গেম তার মানে এই গেমে জিততে আপনার প্রফিটেবল পণ্য নয় লাগবে প্রফিটেবল পিপল বা এমপ্লয়ি আপনার টিম দুর্বল হলে সেরা মানের পণ্য নিয়েও আপনি টিকে থাকতে পারবেন না 
এখানে একটা পাওয়ারফুল ম্যাট্রিক্স শেয়ার করছি যা আপনার পিপলস ম্যানেজ করাকে সরল রেখার মতো সহজ করে দেবে এই ম্যাট্রিক্সটা আমি প্রথম শেয়ার করেছিলাম স্কোয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস টপ লেভেল কর্মকর্তাদের সাথে লিডারশিপ ট্রেনিং এ সেশন শেষে সবাই দারুণ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলছিল স্যার এটা টিম ম্যানেজ রাখার জন্য সুপার পাওয়ারফুল একটা ম্যাট্রিক্স টিমকে চার ভাগে ভাগ করে সবার জন্য আলাদা ট্রিটমেন্ট দেয়া যাচ্ছে হাই ভ্যালু ট্রেনিং এ এই জিনিসটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আপনার পুরো বিজনেসে চার ধরনের এমপ্লয়ি আছে এ প্লেয়ার বি প্লেয়ার সি প্লেয়ার ডি প্লেয়ার এ প্লেয়ার এ প্লেয়ার যারা তাদের পারফরমেন্স হাই এবং কোম্পানির নিয়ম কানুন বা কালচার মেনটেনও হাই মানে সব দিকেই সেরা বি প্লেয়ার বি প্লেয়ার যারা এদের কালচার মেনটেন খুব হাই কিন্তু পারফরমেন্স লো এর অফিসের নিয়ম কানুন ভালো মানে সবার সাথে ভালো বিহেভ করে সব দিক থেকে পারফেক্ট কিন্তু কাজের বেলায় ঠন ঠনাঠন থ্রি প্লেয়ার এরা কাজের বেলায় দুর্দান্ত কিন্তু কোম্পানির নিয়ম কানুন ঠিক মতো মানেন না সময় মতো অফিসে আসেন না টিমের সাথে ঠিক মতো মিশেন না বাট কাজ ভালো করেন ডি প্লেয়ার এরা হচ্ছে ফাঁকি বাজ ক্যাটাগরি না তারা কাজ ভালো করেন না নিয়ম নীতি বা কালচার মেনটেন করেন চার ক্যাটাগরির কাকে কি করবেন আপনার কাজ কি এক এ প্লেয়ারদের ফ্রিডম দিন তাদের মতো কাজ করার সুযোগ তৈরি করুন শুধু কেয়ারটা ঠিক রাখবেন দুই বি প্লেয়ার বি প্লেয়াররা কোম্পানির ভালো চায় কিন্তু স্কিলে অনেক ঘাটতি এদের স্কিল ডেভেলপমেন্ট করার উদ্যোগ দিন সে যে কাজ করে ওই কাজ রিলেটেড কোর্স বা বই পুস্তক পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন আপনি মনিটরিং এ রাখুন একটা টাইম লাইন বেঁধে দিন পারফরমেন্স উন্নত না হলে বাদ দেবেন এমন ভয় দেখান তিন সি প্লেয়ারদের দরকার কোচিং পার্সোনালি সময় দিন তাদের সাথে সব কিছু ডিসকাস করুন ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড ফার্মলি বোঝান কালচার ফলো না করায় কি কি কনসিকুয়েন্স হচ্ছে চার ডি প্লেয়ার সব এখনই ফায়ার করুন দুর্বলদের ফায়ার করলে টপ পারফরমাররা খুশি হবে কোম্পানির ওভারঅল উইনিং স্ট্যান্ডার্ড বাড়বে এভাবে পুরো টিমকে দারুণভাবে গুছিয়ে আনুন যার সাথেই বলবেন শুধু দোষ নয় ভালো দিকগুলো নিয়েও কথা বলবেন গত শতাব্দী ছিল ফিডব্যাকের এই শতাব্দী হচ্ছে ফিড ফরওয়ার্ডের ফিডব্যাকে শুধু দোষারোপ নিয়ে কথা বলা হয় আমরা ব্যাকে নয় ফরওয়ার্ডে যেতে চাই তাই বেশিরভাগ কথা হবে সামনে এগিয়ে যাবার আপনার ড্রিম যদি বিগ হয় তাহলে টিম হতে হবে বেস্ট এখানে গত শতাব্দীর সেরা সিইও জ্যাক ওয়েলচের কথা মনে পড়ে গেল দ্য গেম ইজ মোস্টলি ডিসাইডেড বিফোর ইট বিগিনস টিম দ্যাট ফিল্ডস দ্য বেস্ট প্লেয়ার্স উইনস বেস্ট বিজনেসেস হ্যাভ দ্য বেস্ট পিপল হায়ারিং অ্যান্ড ফায়ারিং আপনার বিজনেসে এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ রাইট হায়ারিং এবং রাইট ফায়ারিং সব সময় একটা স্ট্র্যাটেজি ফলো করবেন ফায়ার ফাস্ট হায়ার স্লো একজন ক্যান্ডিডেট চাকরি পাবার জন্য যেভাবে প্রিপারেশন নেয় নিয়োগকর্তা হিসেবে আপনাকে তার চেয়েও ভালো প্রস্তুতি নিতে হবে হায়ারিং নিয়ে হেনরি ফোর্ডের একটা ঘটনা শেয়ার না করলেই নয় হেনরি ফোর্ডকে চেনেন না ব্যবসায়িক জগতে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হেনরি ফোর্ড বিলিয়নিয়ার হয়েছিলেন কারণ রাইট পিপল হায়ারিং এ এক্সপার্ট ছিলেন হেনরি ফোর্ড একবার দুই বন্ধুকে ইন্টারভিউর জন্য একটা রেস্টুরেন্টে ডাকলেন একসাথে ডিনার করলেন ডিনার শেষে একজনকে সিলেক্ট করলেন আরেকজনকে পাত দিলেন বাদ পড়া ক্যান্ডিডেট বলল স্যার আমি কি জানতে পারি কেন আমি রিজেক্ট হলাম আপনি তো আমাকে একটি প্রশ্নও করেননি আমরা ডিনার করেছি আর শুধু সাধারণ বিষয় নিয়ে কথা বলেছি প্রথম বিষয় তুমি স্ট্যাক টেস্ট করার আগে লবণ মিশিয়েছ তারপর খেয়েছ কিন্তু তোমার বন্ধু আগে টেস্ট করেছে পরে লবণ নিয়েছে কোনো ধরনের পরিবর্তন করার আগে যারা কিছু ট্রাই করে আমি তাদেরকে পছন্দ করি দ্বিতীয়ত পুরো সময়টাই তুমি শুধু আমার ব্যাপারে মনোযোগী ও আন্তরিক ছিলে ওয়েটাররা তোমার কাছে ইনভিজিবল ছিল কিন্তু তোমার বন্ধু আমি ছাড়াও বাকি জিনিস নোটিস করছিল ওয়েটারদের খাবার পরিবেশনের সময় থ্যাংকস দেওয়া সহ তাদের ব্যাপারেও সমানভাবে আন্তরিক ছিল বোঝা গেল কত ইন ডেপথ ভেবে হায়ার করা লাগবে ইন্টিগ্রেটি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ও সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট এই তিনটা জিনিস খেয়াল রেখে হায়ার করবেন সাবধান ফ্যামিলি ও আত্মীয় স্বজন থেকে হায়ার করা থেকে বিরত থাকুন প্রয়োজনে তাদেরকে অন্যভাবে হেল্প করুন কিন্তু বিজনেসের দায়িত্ব দিয়ে নয় তাহলে সম্পর্ক ও আপনার বিজনেস অর্থাৎ আম আর ছালা দুটোই যাবে লিডারশিপ লিডারশিপ হচ্ছে ডিজিটাল পৃথিবীর একমাত্র হিউম্যান সুপার পাওয়ার যন্ত্র দিয়ে সব রিপ্লেস করা গেলেও এই একটা হিউম্যান কোয়ালিটি ই রিপ্লেসেবল ইটস নট জাস্ট স্কিল ইট ইজ জাস্ট ওয়ান রিমেইনিং হিউম্যান সুপার পাওয়ার ইন দ্য ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড টিম থেকে বেস্ট পারফরমেন্স বের করে আনার জন্য লিডারশিপের বিকল্প নেই 
পিটার ড্রাকার খুব সুন্দর করে বলেছিলেন একটি কোম্পানিতে তিনটা জিনিস স্বাভাবিকভাবেই ঘটে ফিকশন কনফিউশন আর আন্ডার পারফরমেন্স বাকি সব কিছুর জন্য লিডারশিপ দরকার হয় ভালো লিডারশিপ দিয়ে আপনি যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে ডমিনেট করতে পারবেন কারণ একজন ভালো লিডারের অধীনে কোনো খারাপ বিজনেস থাকতে পারে না দেয়ার আর নো ব্যাড সোলজার্স আন্ডার আ গুড জেনারেল নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নিজেকে বেস্ট পারফরমার হিসেবে গড়ে তুলুন বিকজ লিডার লিড বাই এক্সাম্পল লিডার নিজের ঘাড়ে অধিক দায়িত্ব তুলে নেন যে মনে করে আমি সব করি সে কোনো দিনও লিডার হয়ে উঠতে পারেন না প্রকৃত লিডার জয়ী হলে সবার অর্জন ভাবেন আর ব্যর্থতায় দায় নিজের কাঁধে তুলে নেন একুশ শতাব্দীর লিডার হতে আপনাকে হার্ট থেকে সবাইকে চালাতে হবে শুধু হেড দিয়ে নয় ওনলি আইকিউ থাকলেই হবে না লাগবে ইকিউ আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট আরব জয়ে গিয়ে মরুভূমিতে পুরো সৈন্যবাহিনী সহ পানির সংকটে পড়েন ওখানে তার জন্য অল্প একটু পানি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু তিনি পানি পান করেননি কারণ তখন তার ত্রিশ হাজার সৈন্য পানির অভাবে তৃষ্ণার্ত ছিল এটাই লিডারশিপ গ্রেট আলেকজান্ডার বলেছিলেন আমি সিংহের নেতৃত্বে থাকা একশো মেষ পালককে ভয় পাই মেষের নেতৃত্বে থাকা একশো সিংহের চেয়ে আপনি আপনার ব্যবসায়ের সেই সিংহটি হয়ে উঠুন আপনার নেতৃত্বেই গড়ে তুলুন বিশ্বজয়ী বিজনেস সিক্রেট অফ ওয়েলথ ক্রিয়েশন আচ্ছা আমি যদি বলি সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে কে কে বিশ্বাস করবেন নিশ্চয় ভাবছেন কি বলে এসব বিশ্বাস তো দূরে থাক আজকের দিনে এমন কথা বললে নিশ্চয়ই আমার দিকে তেড়ে আসবেন ভাববেন পাগল হয়ে গেছি কিন্তু পনেরোশো তেতাল্লিশ সাল পর্যন্ত মানুষ এই কথাই বিশ্বাস করত কোপারনিকাসের থিওরি প্রকাশের আগে পর্যন্ত এটাই ছিল অমুক সত্য এমনকি বই পুস্তকেও এভাবেই লেখা ছিল পরীক্ষার খাতায়ও লিখতে হতো সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে কোপারনিকাসের মতো আজকে আমিও এমন একটা স্টেটমেন্ট দিতে চাই ওয়েলথ ক্রিয়েশন নিয়ে টাকা আয় করাকে আমরা ওয়েলথ ক্রিয়েশনের সেন্টার মনে করি কিন্তু এটা সেই পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র মনে করার মতোই ভুল কোপারনিকাসের মতোই আমি কোচ কাঞ্চন জনমতের বিরুদ্ধে গিয়েই বলছি আয় নয় ব্যয়ই হচ্ছে সম্পদশালী হওয়ার কেন্দ্র স্পেন্ডিং ইজ দ্য সেন্টার অফ ওয়েলথ ক্রিয়েশন অর্থ আয়ের জন্য আমরা যে পরিমাণ মাথা ঘামাই কষ্ট করি ব্যয়ের ব্যাপারে ঠিক তার উল্টো একবার ভাবুন তো আপনি অনেক টাকা আয় করছেন আর জলে ঢালছেন তাহলে এক জীবনেও কি আপনি ধনী বা সম্পদশালী হতে পারবেন ব্যয় নিয়ে কোনো প্ল্যান নেই তাই আমাদের সম্পদ একটা তলাবিহীন ঝুড়িতে জমা হয় আমরা আরও ব্যয়ের জন্য আরও আয় করার লুপে ঘুরতে থাকি নেভার এন্ডিং ঘূর্ণন যতক্ষণ না আপনি পরিকল্পনা মাফিক ব্যয় শুরু করছেন ততক্ষণ আপনার পক্ষে সম্পদ অর্জন করা সম্ভব নয় আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করি যেখানে টাকা ধরে রাখা একটা বড় চ্যালেঞ্জ চারদিকে এত টেস্টি সব ট্র্যাপ সাজানো আয় করার আগেই ব্যয়ের রাস্তা রেডি হয়ে যায় ইনকাম ঘরে আসার আগেই অগ্রিম খরচ করে বসে থাকি এজন্য দেখবেন বড় বড় সেলিব্রিটিরা পর্যন্ত অসুস্থ হলে হাত পেতে বসে থাকে প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে সাহায্য করা লাগে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার হাউ মাচ মানি ইউ মেক বাট হোয়াট ইউ ডু উইথ দ্যাট মানি হোয়েন ইউ মেক ইট ম্যাটার্স চলুন এবার দারুণ একটা ঘরের সাথে পরিচিত হই যে ঘরের চারটা জানালাতেই লুকিয়ে আছে সম্পদশালী হওয়ার ফর্মুলা এর নাম হাউস অফ ওয়েলথ এক ইনকাম উইন্ডো আই ডাব্লিউ দুই আউটগো উইন্ডো ও ডাব্লিউ তিন ওয়েলথ রিডিউসিং লায়াবিলিটিস ডাব্লিউ আর এল চার ইনকাম প্রডিউসিং অ্যাসেট আইপিএ এক ইনকাম উইন্ডো বা আয়ের জানালা এটা খুব সহজেই বুঝতে পারছেন এই জানালা দিয়ে আপনার পরিশ্রমের সব আয় ঢুকে আপনি সময় ও মেধা বিনিয়োগ করে যা আয় করেন সব এই জানালা দিয়ে ঘরে আসে দুই আউটগো উইন্ডো বা ব্যয়ের জানালা এটা হচ্ছে আপনার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের জানালা আপনার মৌলিক চাহিদা মেটানোর ব্যয় জীবন চালাতে এসব খরচ আপনার করতেই হবে এই জানালা দিয়ে ঘরে আসা অনেক টাকা চলে যায় বেশিরভাগ মানুষ মনে করে প্রাইমারি পারপাস অব মানি ইজ পেইং বিলস এজন্য তারা যা আয় করে এই আউটগো উইন্ডো দিয়ে চলে যায় কিছু তারা বাঁচিয়ে রাখতে পারে না বা সেভ করে না টিন ওয়েলথ রিডিউসিং লায়াবিলিটিস সম্পদ রাসকারী দায় এই জানালাটা আমাদের লাইফের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা না বোঝার কারণেই আর্থিক সমৃদ্ধির লাগাম পাই না এই জানালা দিয়ে আমরা যেসব ব্যয় করি তা প্রয়োজন নয় বরং বিলাসিতা বা শো অফের জন্য মিডল ক্লাস পিপলের জন্য সবচেয়ে বড় ফাঁদ এই জানালাটা মিডল ক্লাস ইজ ট্রাইং টু লুক লাইক রিচ বিফোর দ্য গেট রিচ স্ট্যাটাস নামের একটা ট্র্যাপে আমরা এই ব্যয় করি যাকে আমরা লাকজারি ট্র্যাপ বলতে পারি 
ঋণ নিয়ে গাড়ি কিনি জমি বিক্রি করে বিশাল বিয়ের অনুষ্ঠান করি লোন করে ঘুরতে যাই আমরা যতটুকু সম্পদের মালিক তার চেয়ে বেশি যখন বোঝাতে চেষ্টা করি তখনই টাকার ওপর চাপ পড়ে আমরা ভেতরগত স্ট্রেসে থাকি পারিবারিক শান্তি নষ্ট হয় সংসার ভাঙে ইভেন আত্মহত্যার ঘটনাও প্রচুর ঘটে আমরা এমন সব লাইবিলিটির পেছনে টাকা ব্যয় করি যা আমাদের অ্যাসেটকে রিডিউস করে মানুষকে দেখানোর জন্য একটা গাড়ি কিনলেন এই গাড়ির পেছনে প্রতিদিন টাকা খরচ করতে গিয়ে আর কোনো অ্যাসেট কিনতে পারলে না এ বিষয়ে অস্কার জয়ী অভিনেতা উইল স্মিথ অসম্ভব শক্তিশালী একটা কথা বলেছেন টু মেনি পিপল স্পেন্ড মানি দে হ্যাভেন্ট আর্নড টু বাই থিংস দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু ইমপ্রেস পিপল দে ডোন্ট লাইক উইল স্মিথ চার ইনকাম প্রডিউসিং অ্যাসেট বা আয় বাড়ানোর অ্যাসেট এই জানালা দিয়ে মূলত ক্যাপিটাল বা অ্যাসেট থেকে আসা ইনকাম ঢুকে এটাই মূলত ধনীদের জানালা এরা এমন কিছু অ্যাসেটের মালিক থাকে যা অটোমেটিক ইনকাম প্রডিউস করে যেমন স্টার্ট আপ বা ভালো কোনো বিজনেসে বিনিয়োগ বাড়ি ভাড়া বা কোনো সম্পদ থেকে আয় ইত্যাদি ধনীরা এটা খুব ভালো করে বোঝে যে প্রাইমারি পারপাস অফ মানি ইজ মেকিং মোর মানি এজন্য তারা ইনকাম প্রডিউসিং অ্যাসেট বা অটোমেটিক ক্যাশ মেশিন বিল্ড করার জন্য কাজ করে দরিদ্ররা এক নাম্বার জানালা দিয়ে যা আয় করে তা দুই নাম্বার জানালা দিয়ে খরচ হয়ে যায় উদ্বৃত্ত কিছু রাখতে পারে না যা কামাই তাই ব্যয় এমন টাইপ জীবন তাদের মধ্যবিত্তদের এক নাম্বার দিয়ে আয় করা টাকা দুই ও তিন নাম্বার জানালা দিয়ে খরচ হয় এদের খরচ হয় দুই জানালা দিয়ে তাই এদের জীবন দরিদ্রদের চেয়েও বেশি স্ট্রেসে যায় টাকা জমানো দূরে থাক উল্টো এরা ঋণ এবং প্রতিনিয়ত নতুন নতুন খরচের চাপে থাকে স্ট্যাটাস মেনটেন করতে গিয়ে এরা লাইবিলিটি কেনে যা তাদের বিপদ আরো বাড়ায় এভাবে তারা একসময় দরিদ্রদের কাতারে চলে যায় সবচেয়ে আশঙ্কার কথা হলো আগামী দিনে মধ্যবিত্ত বলে কিছু থাকবে না দে উইল ডিজ অ্যাপেয়ার শুধু ধনী আর দরিদ্র থাকবে তাহলে বাঁচার উপায় কি ব্যয়ের লাগাম টেনে ধরুন শো অফ করা বন্ধ করুন ইনকাম প্রডিউসিং অ্যাসেট কিনুন এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত গাইডলাইন দিয়েছি আমার মানি মাস্টারি কোর্সে যা বাংলাদেশের প্রতিটা মিডল ক্লাসের করা উচিত ডু নট সেভ হোয়াট ইজ লেফট আফটার স্পেন্ডিং বাট স্পেন্ড হোয়াট ইজ লেফট আফটার সেভিং ওয়ার এন্ড বাফেট ধনীদের ইনকাম আসে দুইটা জানালা দিয়ে এক ও চার নম্বর এ জন্য এরা বেশ ভালো লাইফ কাটায় কিন্তু যে সব ধনীদের চার নম্বর জানালা দিয়ে আয় কম আসে আবার তিন নম্বর জানালায় বেশি ব্যয় করে এরা মিডল ক্লাসে নেমে যাবে এজন্য আমার একটা ফিলোসফি হল ধনী হলেও মিডল ক্লাসের লাইফ লিড করুন তাহলে আপনি সেফ বিং রিচ অ্যান্ড লুকিং মিডল ক্লাস ইজ কুল বিং মিডল ক্লাস লুকিং রিচ ইজ ব্রোকেন ধনী হবার পথে টাকা আয় করাটা হচ্ছে তিরিশ পার্সেন্ট বাকি সত্তর পার্সেন্টই মূলত অর্জিত আয় কিভাবে ব্যয় করছেন সেটা আচ্ছা এই বইয়ে ধনী হওয়া নিয়ে তো অনেক কথা বলছি কিন্তু ধনী মানে কি নিশ্চয় অনেক টাকার মালিক তাই না কত টাকার মালিক এটার চেয়ে বরং জিনিসটা কতদিন চলতে পারবেন তার উপর নির্ভর করে ধরেন আজকে থেকে আপনি কাজ করা বন্ধ করে দিলেন এভাবে বসে বসে আপনি কতদিন চলতে পারবেন যদি তিন মাস চলতে পারেন তার মানে আপনি তিন মাস সমান ধনী যদি ত্রিশ বছর চলতে পারেন তাহলে ত্রিশ বছর পরিমাণ ধনী যদি বলেন আমি মারা যাবার পরও আমার প্রজন্ম একশো বছর খেতে পারবে তার মানে আপনি ওই পরিমাণ ধনী এখন নিশ্চয় ভাবছেন আমি কাজ না করলে ইনকাম আসবে কোথেকে ইনকাম প্রডিউসিং অ্যাসেট থেকে তার মানে চার নম্বর জানালা দিয়ে যাদের বেশি ইনকাম আসবে এরাই প্রকৃত ধনী এটা হচ্ছে অটোমেটিক মানি আপনার ইনকাম প্রডিউসিং অ্যাসেট থেকে আসা অটোমেটিক মানি যেদিন আপনার মাসিক খরচের চেয়ে বেশি হবে সেদিনই আপনি ধনী সেদিন থেকে আপনাকে টাকার জন্য কাজ করতে হবে না টাকা অটো আপনার পেছনে দৌড়াবে আপনি কাজ করবেন শুধু মানুষের জন্য বডি অ্যাক্টিভ রাখার জন্য শরীর সুস্থ রাখার জন্য এটাই রিচ লাইফ সো বিল্ড ইউর অটোমেটিক ক্যাশ মেশিন কয়দিন আগে খুব ভাইরাল টপিক ছিল সন্তানকে কি শেখাবেন তার নিয়ে অভাব না আভিজাত্য এই নিয়ে ফেসবুকে ব্যাপক তোলপাড় হলো আসলে এই দুইটার কোনোটাই রাইট নয় সন্তানকে শেখাবেন মানি মাস্টারি টাকার মাস্টার হলে সে অভাবেও ঘুরে দাঁড়াতে পারবে আবার অনেক টাকাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় সেটাও জানবে রিমেম্বার আইদার ইউ কন্ট্রোল ইউর মানি অর ইট উইল কন্ট্রোল ইউ ই হার্ব ই কার পর্ব দুই ইন আর ব্যাটেল ব্রেইন দা আলটিমেট ক্যাশ মেশিন একটা জিনিস আমাকে মাঝে মাঝেই কনফিউজ করত মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হয় কেমনে মানুষের বাঘের মতো থাবা নেই ময়ূরের মতো সুন্দর নয় 
পাখির মতো উঠতে পারে না চিতার মতো ক্ষিপ্রতায় দৌড়াতে পারে না হাতির মতো বিশাল দেহ নেই গন্ডারের মতো শক্তি নেই তাহলে কি এমন আছে যার কারণে মানুষ সেরা দেশ সেরা কি শক্তি আছে যার বলে পৃথিবীর সব প্রাণীকে মানুষ বসে আনতে পারে একটা জিনিসই খুঁজে পেলাম তা হচ্ছে হিউম্যান ব্রেইন দা আলটিমেট সুপার পাওয়ার ব্রেইন নিয়ে যখন ইন ডেপথ পড়াশোনা করলাম আমি রীতিমতো তাজ্জব বনে গেলাম বাই দা ওয়ে আমি আমেরিকার ন্যাশনাল এক্সারসাইজ অ্যান্ড স্পোর্টস ট্রেইনার অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক সার্টিফাইড একজন ব্রেইন সায়েন্স কোচ ব্রেইনের পাওয়ারকে ঠিক মতো কাজে লাগাতে পারলে লাইফে আর কিছু লাগে না আমার জীবনের সেরা সিদ্ধান্ত ছিল আমার ব্রেইনকে বিল্ড করা এই বই যখন লিখছি তার আগে পর্যন্ত আমি কয়েক কোটি টাকা আমার ব্রেইনকে ট্রেন করতে খরচ করেছি আজকে তা বহু গুণে ফেরত পাচ্ছি কম্পিউটারের একটি সফটওয়্যার শেখার জন্য আমরা কত ব্যয় করি সময় দেই আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি ব্রেইনকে ট্রেন করার পেছনে সময় দেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমাদের থাকে না আমরা পেটে লাখ লাখ টাকার খাবার চালান করি চুলে হাজার হাজার টাকার শ্যাম্পু ব্যবহার করি গায়ে দামি ব্র্যান্ডের পারফিউম মাখি অথচ পাঁচশো টাকার একটা বই কিনে ব্রেইনকে খেতে দেই না একটা কোর্সে এনরোল করে ব্রেইনের পুষ্টির ব্যবস্থা করি না আপনি যদি ওয়েলথ প্রডিউস করতে চান অটোমেটিক ক্যাশ মেশিন বিল্ড করতে চান তাহলে ব্রেইনের সফটওয়্যার বদলাতে হবে অ্যাপ আপডেট করার মতো ব্রেইন আপগ্রেড করতে হবে ব্রেইনের অপারেটিং সিস্টেম বদলালে আপনার লাইফটা বদলে যাবে কারণ আমরা তাকাই চোখ দিয়ে দেখি কিন্তু ব্রেন দিয়ে তেমনি আমরা কান পেতে শুনি কিন্তু ব্রেন দিয়ে অনেকে চোখ থাকার পরও দেখতে পায় না কান থাকার পরও শুনতে পায় না কারণ ব্রেইনের অডিটরি বা ভিজুয়াল কর্টেক্স কাজ করে না শরীরের যে অংশ ব্রেইন থেকে আলাদা হয় সেটা প্যারালাইজড হয়ে যায় ব্রেইন হ্যাজ দ্যাট মাচ পাওয়ার ব্রেইন হুবহু কম্পিউটার বা মোবাইল ডিভাইসের মতো কাজ করে নির্দিষ্ট সফটওয়্যার না থাকলে কম্পিউটারে ওই প্রোগ্রাম রান হয় না সাউন্ডের সফটওয়্যার না থাকলে সাউন্ড হবে না বাংলা কিবোর্ড ইনস্টল না থাকলে বাংলা টাইপিং হয় না ডিজাইনের সফটওয়্যার না থাকলে ডিজাইনের কোনো কাজ করা যায় না আবার ভাইরাস বা ম্যালওয়্যার থাকলে ঠিক মতো কাজ করবে না স্লো হয়ে যাবে ব্রেন ফাংশনও ঠিক এরকমই আপনাকে যদি এখন হিব্রু ভাষার একটা বই দেই আপনি কি পড়বেন নিশ্চয় ভাবছেন হিব্রু ভাষা তো জানি না তাহলে পড়ব কিভাবে বইটি হাতে নিলে আপনার কাছে কেমন লাগবে মনে হবে হিজিবিজি কি সব আঁকি বুকি করা আছে দুই পাতা উল্টে রেখে দিবেন যত গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশনই সেই বইয়ে থাকুক আপনার ব্রেইন তা রিসিভ করতে পারবে না কারণ আপনার ব্রেইনে হিব্রু ভাষার সফটওয়্যার নেই এখন আমি যদি আপনাকে বলি হিব্রু ভাষার বইটা যেদিন আমাকে পড়ে শোনাতে পারবেন সেদিন আপনাকে এক কোটি টাকা দেব তখন আপনি কি করবেন আমি ডেফিনেট করে বলতে পারি আপনি সাথে সাথেই হিব্রু ভাষা শেখার একটা কোর্সে ভর্তি হয়ে যাবেন লাইফের টপ প্রায়োরিটিতে হিব্রু ভাষা শেখা চলে আসবে আপনি চেষ্টা করবেন এক সপ্তাহের মধ্যে শিখে ফেলতে যেদিন হিব্রু ভাষা ব্রেইনে ইনস্টল হবে সেদিন থেকে আপনি হিব্রু ভাষা পড়তে পারবেন ভেরি সিম্পল আপনি যদি কোটি টাকা আয় করতে চান তাহলে আপনার প্রথম কাজ কি কোটি টাকা আয়ের সফটওয়্যার ব্রেইনে ইনস্টল করা কোটি টাকা আয় করাটা এখন হয়তো হিব্রু ভাষার মতোই হিজিবিজি লাগছে ব্রেইন হয়তো সহজে রিসিভ করতে চাইছে না কিন্তু বারবার পুশ করে ব্রেইনে একবার ঢুকাতে পারলেই ম্যাজিক দেখতে পাবেন আপনি যে অনর্গল বাংলা বলতে ও পড়তে পারেন এটা কি প্রথম দিনে এইভাবে পারতেন বারবার প্র্যাকটিসে এমন অবস্থায় এসেছেন কোটি টাকা আয়ের ব্যাপারটা এরকমই ব্রেইনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পিউটারের যেমন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আমাদের ব্রেইন অপারেটিং এর ভাষা হচ্ছে সেলফ টক নিজের সাথে নিজের কথা এটার ভিত্তিতেই ব্রেইন ফাংশন করে আপনি প্রতিনিয়ত নিজের সাথে যা কথা বলেন আপনি তাই হয়ে ওঠেন এই বিষয়ে হার্বার্ড প্রফেসর নিকোলাস ক্রিস্টোকাস গবেষণা করে বলেন ইউ বিকাম ইউর কনভার্সনস কি সিম্পল কথা কিন্তু অসম্ভব শক্তিশালী আপনার ভেতরে চলা কথাবার্তাই আপনি হয়ে ওঠেন ভেতরে চলা কথা কিন্তু পৃথিবীর অন্য কেউ শুনতে পায় না একমাত্র আপনার ব্রেইন শোনে এবং সেটাই বাস্তবায়ন করে ব্রেইন হচ্ছে মোস্ট অবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট অফ ইউ এবার তাহলে নিজের ভেতরে চোখ বুলান আপনি যখন নিজের ভেতরে বলেন আমি কারো নাম মনে রাখতে পারি না আপনার ব্রেন সেভাবেই ফাংশন করে যাতে কারো নাম আপনার মনে না থাকে কারণ ব্রেন এটাকে আপনার নির্দেশ ভেবে নেয় সেটা বাস্তবায়নে উঠে পড়ে লাগে এবার ভেবে দেখুন তো সারাদিন কত ভুল ডিরেকশন আমরা ব্রেনকে দেই ব্রেনের একটা দুর্বলতা হলো সে ব্লাইন্ড কিচ্ছু দেখে না ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতা তার নেই তার একটাই কাজ আপনার নির্দেশে ইয়েস স্যার বলে এগিয়ে চলা কেউ যখন নিজের ব্রেনকে বলে এই পৃথিবী আমার জন্য নয় এখানে কেউ আমাকে ভালোবাসে না কেউ আমার আপন না ব্রেইন বলে ইয়েস স্যার ইউ আর রাইট 
ব্রেইন তখন কেউ আপনার আপন নয় এটা আরো স্ট্রংলি এস্টাবলিশ করার জন্য এরকম শত শত ঘটনা আপনার সামনে হাজির করে এবার যখন কেউ বলে আমার জীবন ভরা শুধুই দুঃখ আমি আর বাঁচতে চাই না এই ভুবনে ব্রেইন বলে ইয়েস স্যার বেঁচে থাকার কোনো দরকার নেই চলেন সুইসাইড করি ব্রেইন তখন সুইসাইডের সমস্ত প্ল্যান বাস্তবায়ন শুরু করে দেয় কি ভয়াবহ ব্যাপার নিজের ব্রেইনকে ঠিকমতো অপারেট করতে না জানলে সে আমাদের সুইসাইডের দিকেও নিয়ে যেতে পারে আপনি নিজেও জানেন না আপনার নিজের ভেতর কত বড় শত্রু পুষে রেখেছেন আপনি যখন ব্রেইনকে বলেন আমার দ্বারা কোটি টাকা আয় সম্ভব নয় আপনার ব্রেইন সেভাবেই সবকিছুকে গুছিয়ে দেয় যা যা করলে কোটি টাকা আয় হবে না আপনাকে দিয়ে সেগুলোই করায় আপনাকে ইজি কাজে বিজি রাখে আবার যখনই বলবেন কোটি টাকা আয় করা ইজি তখন ব্রেইন আপনার জন্য একটার পর একটা আইডিয়া খুঁজে দেবে কোটি টাকা আয়ে আপনি তখন সহজেই কোটি টাকা আয়ের রাস্তা খুঁজে পাবেন আপনি আপনার ব্রেইনের ভেতর চলা কথোপকথনের পুতুল মাত্র এজন্যই জর্ডান পিটারসন বলেছেন ইউ আর পাপার অফ ইউর ওন থটস কোটি টাকার ইনকামের পথে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি যেমন আপনার ব্রেইন আবার একই সাথে বড় বাধাও আপনার ব্রেইন ব্রেইন আপনাকে আটকে রাখে কারণ ব্রেইন অলস আপনি কোটি টাকার ড্রাইভ দিলে ব্রেইনকে প্রচুর কাজ করতে হবে পিপড়াকে দাগ টেনে দিলে সে দাগের ভেতর খেলতে থাকে মনে করে এটাই তার সীমানা এর বাইরে যায় না সে প্রিজন্ড হয়ে যায় সমাজ শিক্ষা ব্যবস্থা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদেরকেও পিপড়ার মতো একটা দাগ টেনে দেয় কোনো রকম জীবন কাটাও এমন বাউন্ডারি সেট করে দেয় আমরা এটা থেকে বের হতে পারি না চিড়িয়াখানায় আটকানো বাঘ সিংহ বাইরে এনে ছেড়ে দিলে দেখবেন খুব দ্রুত মারা যায় কারণ দীর্ঘদিনের বন্দিত্বের অভ্যাস ঠিক তেমনি আমরাও একটা বিশ্বাসের শৃঙ্খলে বন্দি হয়ে থাকি মনের ভেতরের খাঁচা ভেঙে একবার বের হলেই দেখবেন অফুরন্ত সম্ভাবনার এক পৃথিবী আপনার বিজনেস থেকে কোটি টাকা আয় করা সম্ভব এই জিনিসটা ব্রেইনে ইনস্টল করাটাই যত কষ্ট একবার ইনস্টল হলেই আয় করা সহজ এই বইয়ে কোটি টাকা আয় ও ধনী হবার অনেক প্রসেস আমরা অলরেডি আলাপ করেছি কিন্তু যতক্ষণ না আপনার ব্রেইন রিসিভ করছে ততক্ষণ এগুলো কিছুই কাজ করবে না পরিবর্তন শুরু হয় ব্রেইনের ভেতর থেকে এছাড়া পৃথিবীর কারো সাধ্য নেই আপনার পরিবর্তন করানোর আপনি সব বাধা পেরোতে পারবেন যদি নিজের ভেতরের বাধাটা অতিক্রম করতে পারেন আপনি যখন বলেন আমার দ্বারা সম্ভব নয় ব্রেইন তখন ওইভাবেই সবকিছুকে সাজায় আবার সম্ভব বললেও সেটা বাস্তবায়নের প্ল্যান করে কত মজার না ব্যাপারটা হেনরি ফোর্ড বলেন আপনি যদি মনে করেন আপনি পারবেন এবং পারবেন না উভয় ক্ষেত্রে আপনি সঠিক শেষ করুন শুরু করার আগেই মানুষের ব্রেইনে সৃষ্টিকর্তা একটা ঐশ্বরিক ক্ষমতা দিয়েছেন যা পৃথিবীর খুব কম মানুষই অনুভব করতে পারে কি সেই ক্ষমতা মানুষ কোনো কিছু শুরু করার আগেই শেষ করতে পারে শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এটাই মানুষের সুপার পাওয়ার আচ্ছা বলুন তো এই বইটি আমি কখন লেখা শুরু করেছি যখন বইটি লেখা শেষ হয়েছে তখন আমি লিখতে শুরু করেছি ভাবছেন আমি পাগলের মতো কি বলছি এসব মাথা খাটিয়ে একটু বুঝতে চেষ্টা করুন একটা হিডেন পাওয়ারের সন্ধান পাবেন পৃথিবীতে সকল কিছু দুইবার ঘটে প্রথমবার আমাদের ব্রেইনে দ্বিতীয়বার বাস্তবে ব্রেইনে যখন কোনো কিছু ফিনিশ হয় তখনই সেটা আমরা বাস্তবায়ন শুরু করি পেইন্টার যখন পেইন্টিং করে তখন দেখবেন একটু পর মুছে বা কারেকশন করছে কিসের সাথে মিলিয়ে সে এটা করে তার ব্রেইনের ভেতর একটা পেইন্টিং সে আগেই এঁকেছে ব্রেইনের ইমাজিনেশনে থাকা পেইন্টিং এর সাথে বাস্তবের পেইন্টিং এর মিল না হওয়া পর্যন্ত সে বারবার চেঞ্জ আনতে থাকে আমি এই বইটা যখন ব্রেইনের ভেতরে লেখা শেষ করলাম তখনই কিন্তু বাস্তবে বসে লেখা শুরু করলাম যে কাজ আপনি ব্রেইনে শেষ করতে পারবেন না সেই কাজ বাস্তবেও শুরু হবে না জয়টা ব্রেইনে নিশ্চিত করুন তাহলে বাস্তবে জয়ী হয়ে উঠবেন সঞ্জু আর্ট অফ ওয়ারের ছয় নম্বর চ্যাপ্টারে সুন্দর করে বলেছেন এভরি ব্যাটেল ইজ ওন বিফোর ইটস এভার ফট আপনি কোটি টাকা আয় করতে চান তো অলরেডি ব্রেইনে সেটা আয় করুন নিজেকে কোটিপতির কাতারে দেখুন তখনই কেবল বাস্তবে আপনি কোটি টাকার আয়ের যাত্রা শুরু করতে পারবেন ব্রেইন হচ্ছে আলটিমেট ক্যাশ মেশিন ইউর ব্রেইন ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ওয়েলথ প্রডিউসিং অ্যাসেট আপনার আসল ক্যাশ মেশিন আপনার ব্রেইন ব্রেইনের ভেতরে আগে কোটি টাকা আয় করুন তখন বাইরের দুনিয়ায় কোটি টাকা আয় করতে পারবেন আপনি যেখানে পৌঁছাতে চান ইমাজিনেশনে নিজেকে সেখানে দেখুন তাহলেই বাস্তবে সেখানে পৌঁছাতে পারবেন হিউম্যান বিংস হ্যাভ দিস রিমার্কেবল অ্যাবিলিটি টু ফিনিশ সামথিং দেন স্টার্ট ইট ইজ পসিবল টু সি দ্য এন্ড অ্যান্ড দেন বিগিন বিশ্বাসের শক্তি ফিনিশ লাইন দেখার শক্তি কোথেকে আসে মানুষের ব্রেনে এই শক্তি আসে বিশ্বাস থেকে 
বিশ্বাসের এই শক্তি দিয়েই মানুষ বিশ্ব জয় করে মহাকাশে চলে যায় সমুদ্র জয় করে এভারেস্টের চূড়ায় ওঠে ফেইথ ইজ দ্য অ্যাবিলিটি টু সি থিংস দ্যাট ডোন্ট ইয়েট এক্সিস্ট বিশ্বাস জিনিসটা কালারফুল চশমার মতো আপনি রেড কালার পড়লে সবকিছু লাল দেখেন আবার ব্ল্যাক কালার পড়লে সবকিছু ব্ল্যাক দেখেন বিলিভ আপনার আইডেন্টিটি আপনি তাই হয়ে উঠেন যা আপনি বিলিভ করেন যে বিশ্বাস করে পৃথিবী একটা কঠিন জায়গা তার কাছে সব কঠিন হয়েই ধরা দেয় ওয়ান্স বিলিভ আর ইনস্টলড ইউ ক্যান ওনলি সি দ্য ওয়ার্ল্ড থ্রু দিস প্রিজম মানুষের মনে দুই ধরনের বিলিভ কাজ করে এক ইম্পাওয়ারিং বিলিভ যা এগিয়ে চলার শক্তি দেয় দুই লিমিটিং বিলিভ যা পেছন থেকে টেনে ধরে না কোটি টাকার বিজনেস আমার জন্য না আমি পারব না এই বিশ্বাস মনের মধ্যে থাকলে সেই কাজে আগাতেই পারবেন না বিশ্বাস জিনিসটা অনেকটা গাড়ির ব্রেকের মতো কাজ করে গাড়ির ব্রেক যদি এক পার্সেন্ট কাজ না করে আপনি চালাতে আগ্রহী হবেন না ঠিক মনের মধ্যে এক পার্সেন্ট ডাউট থাকলে সেই কাজ আপনি করেন না বা করলেও রেজাল্ট আসে না হলিউড কাঁপানো বিখ্যাত অভিনেতা আর্নল শোয়ার্জ নেগারকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনার জীবনে পাওয়ার সেরা উপদেশ কি ছিল উনি এক বাক্যে উত্তর দিয়েছিলেন বিলিভ ইন ইউর নিজের উপর বিশ্বাস রাখো কারণ এটাই সব কিছু এরপর তার কাছে জানতে চাওয়া হয় সবচেয়ে বাজে উপদেশ কি ছিল তিনি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন তুমি এটা পারবে না আপনি যতক্ষণ না বিশ্বাস করবেন আপনার দ্বারা বিক্রি করা সম্ভব আপনি বিক্রয় করতে পারবেন না আবার উল্টো দিকে কাস্টমার যতক্ষণ না আপনাকে বিশ্বাস করবে সে আপনার থেকে কিনবে না এক্সপেরিমেন্ট গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিখ্যাত বায়োলজিস্ট সাইকোলজিস্ট ও জেনেটিসিস্ট ডক্টর কার্ট পল রিচার ইঁদুর নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করেন বালতির পানিতে উনি দুইটা ইঁদুর ছেড়ে দেন যেখানে ইঁদুরগুলোর সার্ভাইভ করার বা উঠে পালানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না স্বাভাবিকভাবে পনেরো বিশ মিনিটের মতো সাঁতার কেটে ইঁদুরগুলো মারা যায় সেইম এক্সপেরিমেন্ট তিনি কয়েকদিন পর আবার করেন এবার ইঁদুরগুলোকে বালতিতে ছেড়ে পনেরো মিনিট হওয়ার আগেই সেখান থেকে উঠিয়ে নেন এরপর আবার বালতির পানিতে ছাড়েন দ্বিতীয়বার ছাড়ার পর দেখা গেল এরা ষাট ঘন্টা সাঁতার কাটল অথচ প্রথম এক্সপেরিমেন্টে মাত্র পনেরো মিনিটেই মারা গিয়েছিল দ্বিতীয়বারের সাথে তাহলে প্রথমবারের পার্থক্য কোথায় হল পার্থক্যটা বিশ্বাসে সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্টে পনেরো মিনিটের মাঝে একবার ওঠানোর ফলে ইঁদুরগুলোর বিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল কেউ একজন আবার বাঁচাবে এই বিশ্বাসে ভর করে তারা ষাট ঘন্টা সাঁতার কাটতে পেরেছে ঠিক ইঁদুরের মতোই আমাদের জীবনের অবস্থাও ভেতরে ষাট ঘন্টা সাঁতার কাটার শক্তি থাকার পরও মাত্র পনেরো মিনিট ড্রাইভ দিয়েই আমরা হাঁপিয়ে যাই কোটি টাকার আয়ের সমস্ত সেট আপ ব্রেইনে থাকার পরও অল্প কিছু ইনকাম করেই ভাবছি আর সম্ভব না কারণ বিশ্বাসের বাউন্ডারিতে আটকে যাই ভয়ের পরেই জয় আমরা বড় কিছু বিশ্বাস করতে পারি না কেন কারণ ভেতরে অজানা ভয় কাজ করে ভয় সবার মনেই কাজ করে সুপার সাকসেসফুল মানুষেরা ভয় পাওয়ার পরও কাজটা করে কারেজ ইজ নট দ্য অ্যাবসেন্স অফ ফেয়ার কোর্স ইজ ফিলিং দ্য ফেয়ার অ্যান্ড ডুইং ইট এনি প্রচণ্ড সাহসী বেয়ার গ্রিলসকে এক বাক্যে সবাই বাহাদুর মানবেন সেই প্রমাণও তিনি দিয়েছেন বহুবার কিন্তু ব্রেয়ার গ্রিলসও ভয় পান তিনি যে জিনিসকে সবচেয়ে বেশি ভয় পান তা হলো উচ্চতা এই ভয়কে মোকাবেলা করেই তিনি এভারেজ জয় করেছেন ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড শোতে আমরা বহুবার দেখেছি কিভাবে সে উঁচু জায়গা থেকে ঝাঁপ দেয় পাহাড়ে ওঠে ভেতরের ভয়কে মোকাবেলা করেই সে এসব করে কারণ সে জানে ভয়ের পরেই জয় এভাবেই আপনার বিশ্বাসকে ভয়ের চেয়ে শক্তিশালী করে বিল্ড করতে হবে ইউর ফেইথ হ্যাজ টু বি স্ট্রংগার দ্যান ইউর ফেয়ার শিকড় মজবুত করুন সফল উদ্যোক্তা হওয়াটা গাছ বড় হওয়ার মতো আমরা গাছের উঁচু হওয়াটা সবাই দেখি কিন্তু একটা গাছ এক দিকে নয় মূলত দুই দিকে গ্রো করে এক গ্রাভোট্রপিক গ্রোথ যেখানে গাছ আলোর বিপরীতে মাটি ফুঁড়ে ভেতরে প্রবেশ করে টুওয়ার্ডস গ্রাভিটি গাছের নিচের দিকের গ্রোথ যত শক্তিশালী হয় উপরে ওঠা ততই সহজ হয় শেকড়ের শক্তিতেই শিখরে ওঠার ভিত্তি রচিত হয় দুই ফোটোট্রপিক গ্রোথ উপরের দিকে যে গ্রোথ হয় আলোর দিকে এগিয়ে যায় এ ওয়ে ফ্রম গ্রাভিটি গাছের ফটোট্রপিক গ্রোথটাই আমরা দেখি উঁচু হয়ে ওঠা সবুজ পাতা ফুল ফল সবই এখানে হয় একটা বিশাল সাইজের গাছ যখন দেখি তখন এটার শিকড় কতটুকু গভীরে গিয়েছে সেটা খেয়াল করি না ঠিক তেমনি আমরা চারদিকে তাকিয়ে অনেক বড় বিজনেসম্যান বা সফল উদ্যোক্তা দেখি তাদের শুধু উপরের অর্জনটা দেখি 
ভেতরের ডেডিকেশন তার আশেপাশে কত কিছু সাথে তাকে ফাইট করতে হয় সেটা দেখা হয় না ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য ফ্রুটস ইউ উইল ফার্স্ট হ্যাভ টু চেঞ্জ দ্য রুটস ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য ভিজিবল ইউ মাস্ট ফার্স্ট চেঞ্জ দ্য ইনভিজিবল ই হার্ব ই কার সফল উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে আপনাকে দুই দিকের গ্রোথই নিশ্চিত করতে হবে মেন্টাল গ্রোথ ফিনান্সিয়াল গ্রোথ গাছ যেভাবে শক্ত মাটি ভেদ করে একদম গভীরে শিকড় নিয়ে যায় ঠিক সেভাবেই আপনাকেও প্রতিনিয়ত নিজের সাথে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে আগাতে হবে মেন্টাল স্ট্রেংথ এই যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার ইনার ব্যাটেলে হেরে গেলে আপনি আউটার ব্যাটেলে জিততে পারবেন না আপনি যদি এমন সফল উদ্যোক্তা বৃক্ষ হয়ে উঠতে চান শিকড় অর্থাৎ মেন্টাল স্ট্রেংথ মজবুত করুন উপরে ওঠার আগে আপনার ব্রেনকে এমনভাবে ট্রেন করুন যেন যে কোনো ঝড় মোকাবেলায় পারদর্শী হয়ে ওঠে জানি নিজেকে এভাবে প্রস্তুত করা কঠিন কঠিন বলে এটা অন্যরা করছে না আপনি যদি করেন এগিয়ে গেলেন দিস ইজ দ্য অপরচুনিটি অল চেঞ্জেস হার্ড অ্যাট ফার্স্ট ইটস মেসি ইন দ্য মিডল অ্যান্ড ইটস বিউটিফুল অ্যাট দ্য এন্ড রবিন শর্মা প্রতিদিন সকালে উঠে বলুন আজকে আমি একটি সেরা দিন কাটাতে যাচ্ছি আজকে আমি মেন্টালি আরও শক্তিশালী ও সেরা হয়ে উঠব আপনার সাবকনশাস মাইন্ড সারাক্ষণ কান পেতে কনশাস মাইন্ড কি বলে সেটা শোনে সকালে উঠে যদি বলেন আজকে ভালো লাগছে না একটি বাজে দিন কাটবে ব্রেন সেভাবে প্রোগ্রাম হয়ে যাবে এবং এটা বাস্তবায়নের জন্য দিনভর কাজ করবে ব্রেনকে সঠিক কাজ দিন প্রতিদিন কাজটা সহজ হবে এই আশায় না থেকে স্কিল বাড়ানোতে মন দিন ডোন্ট বি আ প্যাসেঞ্জার বিকাম দ্য পাইলট অফ ইউর ব্রেন কাতার ফুটবল বিশ্বকাপে লুই ভুইতোর সেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী ছবিটির কথা মনে আছে না ফুটবলের দুই জীবন্ত কিংবদন্তি মেসি ও রোনালদোকে এক ফ্রেমে আনা হয়েছিল যেখানে গভীর মনোযোগে দুইজন দাবা খেলায় ছিলেন মগ্ন বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক একদিন আগে তাদের পেজ থেকে পোস্ট করা হয় দ্যাট জাস্ট ব্রোক দ্য ইন্টারনেট না এই ছবির মার্কেটিং পার্সপেকটিভের ব্যাখ্যায় আমি যাচ্ছি না আমার দৃষ্টি ছবিটির ক্যাপশনে কি লেখা ছিল শতাব্দীর অন্যতম সেরা ছবির উপরে ভিক্টোরি ইজ দ্য স্টেট অফ মাইন্ড ইয়েস ভিক্টোরি ইজ দ্য স্টেট অফ মাইন্ড ফুটবলের মতো এমন শারীরিক শক্তি ও কৌশলের একটা খেলাতেও মাইন্ডের ভূমিকায় যে মুখ্য এটাই এখানে স্পষ্ট হয় বিজনেসের ক্ষেত্রেও বিষয়টা এরকমই এজন্য সেই ক্যাপশনের সুরে সুর মিলিয়ে আমিও বলতে চাই ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্কেল আপ ইউর বিজনেস লেভেল আপ ইউর মাইন্ড ফার্স্ট কোচ কাঞ্চন পৃথিবীর সবচেয়ে দামি সম্পদের সন্ধান বলুন তো এই শতাব্দীর সেরা স্কিল কি ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং কমিউনিকেশন স্কিল প্রবলেম সলভিং ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স লিডারশিপ ক্রিয়েটিভিটি না এই শতাব্দীর সেরা স্কিল উপরের একটাও না আমি আরও জরুরি আরও পাওয়ারফুল একটা স্কিলের কথা বলবো যার উত্তর এমনকি গুগলও জানে না এই স্কিল না থাকলে অন্য কোনো স্কিল ঠিকমতো কাজ করবে না দিস ইজ আলটিমেট স্কিল অফ অল স্কিলস উত্তর জানার আগে চলুন বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা নিয়ে একটু কথা বলে আসি একুশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কি দ্য গ্রেটেস্ট চ্যালেঞ্জ ইন দিস সেঞ্চুরি ইজ ডিস্ট্রাকশন ডিস্ট্রাকশনের জন্য যা করা দরকার তার কিছুই আমরা করতে পারি না কাজ শুরু করেও কনসিস্টেন্সি ধরে রাখা যায় না ডিপ ওয়ার্ক ধৈর্য ধরে ডেডিকেশন নিয়ে কিছু করার মানসিকতা এখন নেই নজরুল রবীন্দ্রনাথ এ যুগে জন্মালে এত কিছু লিখতে পারতেন কি না সন্দেহ হয় আমার ডিভাইসে শুধু নোটিফিকেশন চেক আর আপডেট নিতে নিতেই দিনের অর্ধেক চলে যায় একটা বই হাতে নিয়েও মনোযোগ দিয়ে পড়তে পারি না মন শুধু তিরিং বিরিং লাফায় দুই মিনিটের জন্য ফেসবুকে ঢুকি দুই ঘন্টা পর বের হই প্রয়োজন ছাড়াই মাইন্ডলেসলি স্ক্রল করি মাল্টি টাইপস অফ ইনফরমেশন কনজিউমে আমাদের ব্রেইন হয়ে যায় প্যারালাইজড নতুন নতুন ইনফো খুঁজতে গিয়ে ইনফরমেশন জঙ্গলে হারিয়ে যাই নলেজ কোনটা আমার দরকার আর কোনটা দরকার নয় সেটাও বুঝি না দ্য ওয়েলথ অফ ইনফরমেশন মিনস আর ডার্থ অফ সামথিং এলস ইট ক্রিয়েটস আ পোভার্টি অফ অ্যাটেনশন হারবার্ট এ সাইমন পৃথিবীতে আটশো কোটি মানুষ বাকি কত প্রাণী আছে হিসেব নেই কত প্রফেশন কত স্কিল কত ধরনের খেলা কত রকম খাবার হাজারো ধরনের বিনোদন লক্ষ লক্ষ বই এত কিছু তথ্য আমাদের ব্রেইনে রেজিস্টার করতে গেলে আমরা পাগল হয়ে যাব সব কিছু জানার দরকারও নেই আমার স্বপ্ন বাস্তবায়নে যতটুকু জানা দরকার সেটা জানা এবং প্রয়োগ করতে পারাটাই গুরুত্বপূর্ণ গত শতাব্দী পর্যন্ত সাকসেস গ্যাপ ছিল নলেজ তথা জ্ঞান 
এজন্য জ্ঞানের সন্ধানে মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি দিত বাট নলেজ ইজ নো লঙ্গার দ্য গ্যাপ বিকজ উইদ ইন আ ক্লিক ঘরে বসেই আপনি এখন যে কোনো নলেজ নিতে পারেন গুগল চ্যাট জিপিটি ইউটিউব ছাড়াও রয়েছে হাজারো ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম ব্ল্যাকবোর্ড থেকে নলেজ এখন ড্যাশবোর্ডে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রিও এখন ঘরে বসেই অনলাইনে নেওয়া যায় আপনি চাইলেই জানতে পারেন ফিটনেস ধরে রাখতে কি করতে হবে কোন খাদ্য স্বাস্থ্যের জন্য ভালো কোনটা ক্ষতিকর রান্নার রেসিপি থেকে ভাষা শেখার ভোকাবুলারি সবই জাস্ট ওয়ান ক্লিক এ ওয়ে তারপরও সাকসেসকে কেন এত দূরের গন্তব্য মনে হয় কারণ এখন সফলতা আর ব্যর্থতার গ্যাপ ফিলার নলেজ নয় এই শতাব্দীতে সাকসেস গ্যাপ হচ্ছে ইনেপ্ট অর্থাৎ যা জানি তা না করা নলেজ আছে কিন্তু নলেজ কাজে লাগানোর ইচ্ছেটাই নেই করা দরকার জানি তবুও করি না এটাই এই শতাব্দীর সাকসেস গ্যাপ এই রোগ এখন সবার মাঝে আমরা জানি অতিরিক্ত চিনি খাওয়া ক্ষতিকর হেলদি সালাদ খাওয়া ভালো কিন্তু তবু আমরা চিনি খাই সালাদ খাই না সাইকোলজিতে একটা টার্ম আছে হাইপারবোলিক ডিসকাউন্টিং আমরা ইমিডিয়েট প্লেজারের জন্য লং টার্ম ক্ষতি হলেও সেটাকে পরোয়া করি না দ্য রিজন মোস্ট পিপল ফেল ইনস্টিড অফ সাকসেস ইজ দে ট্রেড হোয়াট দে ওয়ান্ট মোস্ট ফর হোয়াট দে ওয়ান্ট অ্যাট দ্য মুমেন্ট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট আমরা বিভিন্ন কোর্সে জয়েন করি অনেক কিছু শিখি ডিগ্রি নেই সার্টিফিকেট পাই এক্সপার্টদের থেকে পরামর্শ পেতে ধর্ণা দিই প্রশ্ন হচ্ছে এর কয়টা আমরা মেনে চলি উই আর অফেন কনফিউজড অ্যাবাউট নট ডুইং উইথ নট নোয়িং না জানা আর না করা এক জিনিস নয় জানার জন্য মরিয়া হই কিন্তু জেনে আর করি না করতে গেলেই কষ্ট লাগে ডিস্ট্রাকশন তথা শর্ট টাইম প্লেজারে আটকে যাই বর্তমান সময়ে দুইটা জিনিস ধরে রাখা খুব কঠিন এক নিজের অ্যাটেনশন দুই মোটিভেশন সবাই আপনার অ্যাটেনশন চায় ফেসবুক চায় সারাদিন আপনি এখানে ফোকাস রাখেন ইউটিউব চায় সারাদিন ভিডিও দেখেন বিএফ জিএফ স্পাউস চায় সারাদিন তাকে সময় দেন টিকটক চায় সারাদিন নাচ আর ফানি ভিডিও দেখেন ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চায় সারাদিন সিরিয়াল দেখেন নিউজ চ্যানেল চায় সারাদিন খবর শোনেন বিজ্ঞাপন দাতারা চায় সারাদিন তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখেন আমাদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বিলিয়ন ডলারের বিজ্ঞাপন বাজেট করা হয় এত কিছুর কারণে আপনি নিজেই ভুলে যান যে আপনি আসলে কি চান আপনার সময়গুলো অন্যরা ভাগ করে নিয়ে নেয় নিজের জন্য আর অবশিষ্ট কিছু থাকে না এই যদি হয় আপনার অবস্থা তাহলে সমূহ বিপদ অপেক্ষা করছে চারদিকে নানা নেগেটিভ ঘটনায় মনোযোগ দিয়ে কখন যে মোটিভেশন হারিয়ে যায় নিজেও বুঝি না নেতিবাচক ডিস্ট্রাকশনের এ যুগে নিজেকে মোটিভেটেড রাখা শীতে ঠান্ডা পানিতে গোসল বা গরমে রোদে পড়ার চেয়েও কঠিন কিন্তু আপনি জীবনে যেই অর্জনই করতে চান না কেন ভেতরে মোটিভেশন থাকা লাগবেই একটু ভাবুন তো তিন দিন না খেয়ে যদি দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন কি অবস্থা হবে দৌড়ের বাসি ফু দিতেই আপনি নেতিয়ে পড়ে যাবেন মোটিভেশন ছাড়া স্বপ্ন পূরণের দৌড় দিলেও ঠিক এই অবস্থা হয় ফলমূল শাকসবজি যেমন শরীরের খাবার মোটিভেশন মনের খাবার এটা ছাড়া মন এনার্জি পায় না বড় কোনো অর্জন লো লেভেলের মোটিভেশনে ধরা দেয় না আপনার অর্জন আপনার মোটিভেশনের সমানুপাতিক ইউর মোটিভেশন লেভেল ইকুয়াল টু ইউর অ্যাচিভমেন্ট লেভেল অ্যাটেনশন ও মোটিভেশন ধরে রাখার জন্য কি করবেন অধ্যায়ের বাকি অংশগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে থাকুন দারুণ সমাধান পেয়ে যাবেন এবার আরেকটা প্রশ্ন করি বলুন তো পৃথিবীতে সবচেয়ে দামি সম্পদ কি আমার ট্রেনিং সেশনে এই প্রশ্ন করলে সচরাচর যে উত্তরগুলো পাই টাকা জমি জমা স্বর্ণালঙ্কার একটু অ্যাডভান্স চিন্তা করে অনেকে বলেন ফ্যামিলি হ্যাপিনেস কিংবা বিজনেস ডিপ থিঙ্কিং করে অনেকে উত্তর দেন সময় কিন্তু আমি যখন বলি এগুলোর একটাও না সবাই খুব অবাক হয় এর চেয়ে দামি আবার কি হতে পারে যারা টাকা পয়সা বা টানজিবল সম্পদের কথা বলেন তাদের জন্য আমার উত্তর হলো টাইম ইজ মোর ভ্যালুয়েবল দেন মানি পৃথিবীতে লাখো মানুষ আছে টাকা হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে কিন্তু আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে শত কোটি টাকার মালিক হয়েছে তার মানে টাকা হারালে আবার ড্রাইভ দিলে অর্জন করা যায় কিন্তু সময় হারালে আর ফেরও আনতে পারবেন না এজন্য টাকার চেয়ে সময় অনেক মূল্যবান কিন্তু আমি যদি বলি সময়ের চেয়েও মূল্যবান কিছু আছে এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস এই সম্পদের নাম অ্যাটেনশন বা মনোযোগ আপনার অ্যাটেনশন আপনার জীবনের সবচেয়ে দামি সম্পদ অ্যাটেনশন ইজ দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল অ্যাসেট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইভেন মোর ভ্যালুয়েবল দ্যান টাইম এই দামি সম্পদেরই সবচেয়ে বেশি অপচয় আমরা করি কারণ আমরা বুঝতে পারি না এটা যে এতটা দামি আপনি পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকবেন আপনার জন্য প্রতিদিনের বরাদ্দ 
চব্বিশ ঘন্টা বা এক মিনিট আপনার জন্য যা দেশের প্রধানমন্ত্রীরও তা বিশ্ব সেরা অ্যাথলেট বলুন আর ধর্মগুরু সবারই দিনের সাইজ সমান টাইম ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ইকুয়ালাইজার এই এক জায়গায় সবাই সমান এখন পার্থক্য হল এই সময়ে আপনি কোথায় অ্যাটেনশন দিচ্ছেন আপনি যেখানে অ্যাটেনশন দিবেন সময়টা ওখানেই ব্যয় হবে অ্যাটেনশন অনুযায়ী লাইফের অর্জন আলাদা হয়ে যায় কেউ সমস্ত অ্যাটেনশন দিচ্ছেন খেলায় কেউ অ্যাটেনশন দিচ্ছে বিলিয়নিয়ার হওয়াতে কেউ বা রাজনীতিতে কেউ আবার স্বেচ্ছাসেবী হয়ে মানুষের জন্য জীবন বিলাতে আর কেউ গল্প আর আনপ্রোডাকটিভ আড্ডায় কেউ বা নেশায় অথবা আরো খারাপ কোনো কাজে যে যেখানে অ্যাটেনশন দিচ্ছেন তার লাইফ ওরকমই হচ্ছে হোয়ার অ্যাটেনশন গোজ এনার্জি ফ্লোস রেজাল্ট শোজ কি হার বিকার যার অ্যাটেনশন হ্যাপিনেসে সে পৃথিবীর সব কিছু হ্যাপি দেখছে যার স্যাডনেসে সে শুধুই চারদিকে দুঃখ দেখে কেউ সুইসাইডে অ্যাটেনশন দিয়ে নিজের জীবন নিজেই কেড়ে নেয় এবার ভেবে দেখুন তো যে মানুষটা সুইসাইড করল তার জন্য তো তখনও পৃথিবীতে আরও সময় বরাদ্দ ছিল কিন্তু সে ভুল জিনিসে অ্যাটেনশন দেওয়ায় জীবনের বাকি সময় তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাই সে সময় থেকে পালাতে কেড়ে নিয়েছে নিজের জীবন অ্যাটেনশন এতই পাওয়ারফুল ভুল জায়গায় অ্যাটেনশন দিলে জীবন হবে বরবাদ তখন ভাগ্য সমাজ সংস্কৃতি পরিবার সরকার কাউকে দোষ দিয়ে লাভ হবে না চন্দ্রাভিযানগামী কোন রকেট যদি মাত্র এক ডিগ্রি রং রুটে একটানা যেতে থাকে তবে সেই রকেট চাঁদ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে মহাকাশের অজানা কোনো মৃত্যুপুরীতে গিয়ে ল্যান্ড করবে ঠিক একইভাবে আপনিও যদি ভুল জিনিসে অ্যাটেনশন দিয়ে প্রতিদিন নিজের গোল থেকে এক ডিগ্রিও অফ ট্র্যাকে যেতে থাকেন তাহলে দশ বারো বছর পর আপনার জীবন ব্যর্থতার যন্ত্রণা ভূমিতে ল্যান্ড করবে এরপর আর ঘুরে দাঁড়ানোর শক্তি থাকবে না হাল ছেড়ে দিবেন তখন বেঁচে থেকেও আপনি মৃত ডোন্ট ডাই বিফোর ইউ আর ডেট এর জন্য আমি প্রায়ই বলি আপনার জীবনে কতটুকু সময় আছে তার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময়ের মধ্যে কতটুকু জীবন আছে যতদিন বাঁচবেন বাঁচার মতো বাঁচতে পারবেন যদি সঠিক জায়গায় অ্যাটেনশন রাখেন এবার চলুন যে প্রশ্ন দিয়ে এই অধ্যায়টা শুরু করেছিলাম সেটার উত্তরটা বলি এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝে গেছেন এই শতাব্দীর সেরা স্কিল কি একুশ শতাব্দীর সেরা স্কিল নিজের অ্যাটেনশনকে নিয়ন্ত্রণ করতে জানা সবাই আপনার অ্যাটেনশন নিতে চাইবে কিন্তু আপনি তার নিজের প্রয়োজনীয় কাজে লাগাবেন এটাই একুশ শতাব্দীর সেরা স্কিল এই স্কিল না থাকলে অন্য কোনো স্কিল আপনার লাইফে কাজে আসবে না দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্কিল ইন টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি ইজ লার্নিং টু কন্ট্রোল ইউর অ্যাটেনশন কোচ কাঞ্চন ইনডিস্ট্রাক্টেবল হয়ে উঠুন কোনো ডিস্ট্রাকশন যেন আপনার ফোকাস অন্যদিকে নিতে না পারে বিং ইনডিস্ট্রাক্টেবল মিনস দ্য অ্যাবিলিটি টু ডু হোয়াট ইউ নো ইউ নিড টু ডু অ্যাটেনশন ঠিক রাখতে আপনাকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে ডিস্ট্রাকশনের বিরুদ্ধে যা আপনার স্বপ্ন ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে করা দরকার নিজের মনোযোগ শুধু সেখানেই ধরে রাখবেন ডোন্ট লেট ইউর ডিস্ট্রাকশন ডেস্ট্রয় ইউর ডেস্টিনি সুপার হিউম্যান পাওয়ার একটানা একই লক্ষ্যে অ্যাটেনশন ধরে রাখলে আপনি একটা সুপার পাওয়ারের মালিক হবেন চলুন আপনাকে সেই সুপার পাওয়ারের সন্ধান দেই যে পাওয়ারের ব্যবহার করে আপনি একজন সুপার হিউম্যান হয়ে উঠতে পারবেন এই সুপার পাওয়ারের নাম মোমেন্টাম মোমেন্টাম জিনিসটা কি একটানা কোনো কাজে অ্যাটেনশন ধরে রাখতে পারলে দেখবেন আপনার ভেতর একটা ঐশ্বরিক পাওয়ার ক্রিয়েট হয় তখন যে কোনো কাজ আপনি তুরি মেরে করে ফেলতে পারেন এটাই মোমেন্টাম যে কোনো কাজ গভীর মনোযোগে একটানা করলে এমনটা সবার সাথেই হয় এটা সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত মানুষের অন্যতম সেরা ক্ষমতা মোমেন্টাম দ্য জোন হোয়ার ইউ ট্যাপ ইন টু ইউর সুপার হিউম্যান স্ট্রেংথ অ্যান্ড পটেন্সিয়াল আপনি মোমেন্টামে থাকলে যে কাজ তুরি মেরে করে ফেলতে পারেন কিন্তু মোমেন্টাম থেকে বের হলে সেই একই কাজ দশ গুণ সময় দিয়েও করা পসিবল হয় না এই জন্যই বলে সময় গেলে সাধন হবে না লোহা গরম থাকতে তাকে আঘাত করে যে কোনো আকারে আনা যায় কিন্তু ঠান্ডা হলে অনেক শক্তি ব্যয় করেও তাকে নতুন কোনো আকার দেওয়া যায় না চাঁদে রকেট যেতে যে এনার্জি লাগে তার অর্ধেকের বেশি ব্যয় হয় প্রথম দুই মাইল যেতে প্রথম চন্দ্রযান অ্যাপোলো ইলেভেন চাঁদের উদ্দেশ্যে নয় লাখ ত্রিশ হাজার গ্যালন ফুয়েল নিয়ে রওনা দিয়েছিল যানটি চাঁদে যাওয়া আসা মিলে টোটাল চার লাখ আটাত্তর হাজার মাইল ট্রাভেল করে এই জার্নিতে সবচেয়ে বেশি এনার্জি কোথায় খরচ হয়েছিল বলেন তো মাটি থেকে স্পেস শিপটা উপরে উঠতে অবাক করা বিষয় হলো প্রথম দুই মাইল যেতে ফুয়েল খরচ হয়েছিল পাঁচ লক্ষ গ্যালন যা মোট ফুয়েলের অর্ধেকেরও বেশি 
একবার উপরে ওঠার পর বাকি লক্ষ লক্ষ মাইল যেতে অনেক অল্প ফুয়েল ও এনার্জি লেগেছে এখন যানটি যদি দুই মাইল গিয়ে আবার ফেরত আসতো তাহলে বাকি ফুয়েল দিয়ে পুনরায় আর দুই মাইলও যেতে পারবে না কারণ তখন ফুয়েল অবশিষ্ট ছিল চার লাখ ত্রিশ হাজার গ্যালন আমরা যখন কোনো কাজ শুরু করতে চাই তখন অনেক এনার্জি লাগে নিজেকে পুশ করতে হয় কাজ করতে করতে যখন একবার মোমেন্টামে ঢুকে যাই তখন ইজিলি অনেক কাজ করে ফেলতে পারি কোনো ডিস্ট্রাকশন এসে যখন আমাদের অ্যাটেনশন অন্যদিকে নিয়ে যায় আমরা তখন মোমেন্টাম থেকে বের হয়ে যাই তখন আবার মোমেন্টামে ঢোকা দূরহ হয়ে যায় এবার চন্দ্রযানের কথা ভেবে দেখুন যানটি যদি দুই মাইল গিয়ে আবার ফেরত আসে সেটাতে কিন্তু আর চাঁদে যাওয়ার যথেষ্ট ফুয়েল অবশিষ্ট থাকবে না আমরাও যখন বারবার মোমেন্টাম হারাই তখন লাইফ বা বিজনেসে বিগ ড্রাইভ দেওয়ার এনার্জি অবশিষ্ট থাকে না ছোটবেলায় পড়া নিউটনের গতির সূত্রটা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি নিউটনের প্রথম সূত্র বাহ্যিক কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থিরই থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সুষম দ্রুতিতে সরল পথে অগ্রসর হবে ডিস্ট্রাকশনটাই হচ্ছে বাহ্যিক বল যা আমাদের কাজের গতি নষ্ট করে দেয় জিমে ভর্তি হয়ে কন্টিনিউ করি না নামাজ ধরে ছেড়ে দেই বই পড়া শুরু করে আবার বাদ দিয়ে দেই ডায়েট শুরু করি কয়দিন পর আর মেনে চলি না এভাবে অনেক ভালো উদ্যোগ লাইফে নেই কিন্তু মোমেন্টাম হারিয়ে সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ আর করাই হয়ে ওঠে না সাপ লুডু খেলেছেন মোমেন্টাম হারানোটা সাপ লুডুর আটানব্বই নম্বর ঘরের সাপের মুখে পড়ার মতো একবার মোমেন্টামে ঢুকে ছক্কা হাঁকালেন কোনো ডিস্ট্রাকশন এসে মোমেন্টাম কেড়ে নিল তার মানে আপনি ছক্কা পেয়ে আটানব্বই নম্বর সাপের মুখে পড়লেন তখন আবার সাত নম্বর ঘরে নেমে যাবেন দিস ইজ দ্য মোস্ট পিস টপ এক্সপিরিয়েন্স এভার মোমেন্টাম শব্দটা মাথায় আসলে ক্রীড়া ধারাভাষ্যকার জাফরুল্লাহ শারাফাতের কথা মনে হয় কোনো ব্যাটসম্যান ক্রিজে সেট হলে তিনি বলতেন ব্যাটসম্যান এখন ক্রিকেট বলকে ফুটবল বলের সমান দেখছেন একটা ব্যাটসম্যান ক্রিজে সেট হয়ে গেলে যে কোনো বলকে বাউন্ডারিতে পরিণত করতে পারেন আবার মোমেন্টাম ছুটে গেলে সেইম ব্যাটসম্যান টি ব্রেকের পরে এসে দেখা যায় কোনো রান করার আগেই আউট হয়ে যাচ্ছেন দু হাজার তেইশের ক্রিকেট বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে জন ম্যাক্সওয়েলের ইনিংসটার কথা মনে আছে দুশো তিরানব্বই রানের লক্ষ্যে নেমে একানব্বই রানে অস্ট্রেলিয়ার সাত উইকেট নেই তখন কেউ যদি বলতেন অস্ট্রেলিয়া দুশো বিরানব্বই রান তারা করে জিতবে তাহলে সেটা বিশ্বাস করার লোক খোদ অস্ট্রেলিয়াতেও পাওয়ার কথা নয় কিন্তু বিষম চাপের মধ্যেই এক পায়ে ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে সবাইকে ভুল প্রমাণিত করে ছাড়লেন ম্যাক্সওয়েল সেখান থেকে ম্যাক্সওয়েল একশো আটত্রিশ বলে দুশো এক রান করে দলকে যেতান অবিশ্বাস্য অভূতপূর্ব অভাবনীয় অকল্পনীয় অতুলনীয় অতিমানবীয় এটাকে বলা হচ্ছে ওয়ান ডে ক্রিকেটের গ্রেটেস্ট ইনিংস অবাক বিষয় হলো যে ম্যাক্সওয়েল কিন্তু পুরোপুরি ফিট ছিল না ব্যাটিং এর সময় তার পায়ের পেশিতে টান পড়ছিল ঠিক মতো দাঁড়াতে পারছিলেন না ওয়াসিম আকরাম বলছিলেন যারা ব্যাটিং করেছেন তারা বলতে পারবেন ক্র্যাম্প নিয়ে ব্যাট করা কতটা কঠিন কারণ আপনি পা নাড়াতে পারবেন না ইঞ্জুরি নিয়েও মোমেন্টামে ঢুকে যেভাবে ছক্কার পর ছক্কা হাঁকিয়েছেন আনবিলিভেবল সচিন টেন্ডুলকার বলছিলেন এটা তার জীবনে দেখা সেরা ইনিংস ম্যাক্স প্রেশার থেকেই ম্যাক্স পারফরমেন্স দিস ইজ দ্য রিয়েল এক্সাম্পল অফ মোমেন্টাম অবশ্যই তার ইনিংসের ভিডিওটা ইউটিউবে দেখে নেবেন টাকা আয় করা কেউ আমার ব্যাটসম্যানের স্কোর করার মতোই মনে হয় যখন আপনি একবার টাকা আয়ের মোমেন্টামে ঢুকে যাবেন তখন আয় না করে থাকতে পারবেন না আয় না করাটা তখন কঠিন হয়ে যাবে হোয়েন ইউ আর নট ইন দ্য মোমেন্টাম মেকিং মানি সিমস ডিফিকাল্ট অর সামটাইমস ইম্পসিবল বাট ইন দ্য ফিনান্সিয়াল মোমেন্টাম নট মেকিং লটস অফ মানি ফিলস ইম্পসিবল যারা ঋণের মোমেন্টামে থাকে তারা দেখবেন ঋণেই ডুবতে থাকে সারা জীবন তাদের ঋণেই জীবন কাটে যেসব ব্যবসায়ীরা অভাবে থাকে সমস্যায় থাকে তাদের মাইন্ড ওই মোমেন্টামে ঢুকে যায় আর বের হতে যায় না ঝামেলায় থাকতে থাকতে মন এতই ছোট হয়ে যায় সৃষ্টিকর্তার কাছে তাদের দোয়া মনা যাতেও তার প্রভাব পড়ে আল্লাহ তোমার কাছে আর কিচ্ছু চাই না শুধু আমাকে ঋণ থেকে মুক্ত করে দাও কিচ্ছু চাইবেন না কেন সৃষ্টিকর্তার তো অভাব নেই বড় কিছু চান এবং নিজে চেষ্টা করে যান উনি দেবেন আমি নিজে প্রায় এক যুগ ভুল মোমেন্টামে ছিলাম নিজেকে ধাক্কা দিয়ে এখান থেকে বের করে আনুন ব্রেনকে রিপ্রোগ্রাম করুন ক্যাশ মেশিন থেকে অফুরন্ত টাকা বের করার জন্য কি করতে হবে সিম্পল আপনাকে টাকা আয়ের মোমেন্টামে থাকতে হবে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো মোমেন্টাম ধরে রাখতে কি করব ঠিক এই জায়গায় একজন কোচের দরকার হয় আপনি যেরকম লাইফ পেতে চান সেটার জন্য একজন রাইট কোচ সিলেক্ট করুন 
অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে মানুষ আওয়ারলি এক লাখ টাকায় আপনার কোচিং কেন নেয় তিন লাখ টাকা ফি দিয়ে ছয় মাসের ব্রেক বিজনেস কোচিং এ কেন জয়েন করে তখন আমি বলি মানুষ আসলে আমাকে এক ঘন্টার জন্য পে করে না ওই এক ঘন্টায় তার যে ট্রান্সফরমেশন হয় সেটার জন্য পে করে যারা পার্সোনাল কোচিং অ্যাফোর্ড করতে পারে না তারা ব্রেইবে জয়েন করে গ্রুপ কোচিং নেয় আমার থেকে কোচিং নিতে হবে ব্যাপারটা এমন নয় সবাইকে আমি কোচিং দিতেও পারবো না কিন্তু লাইফের জন্য বিজনেসের জন্য কোচ লাগবেই কোচিং যে শুধু নিজের আয় বাড়ানোর জন্য নেবেন ব্যাপারটা এমনও না নিজেকে ভালো রাখার জন্যও নিতে হয় আমি কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে হ্যাপিনেস কোচিং নিয়েছি নিজেকে হ্যাপি রাখার জন্য প্লেটো অ্যারিস্টটল কিংবা আলেকজান্ডারের যদি মেন্টর থাকতে পারে তাহলে আপনার কেন থাকবে না বিশ্ব সেরা সব খেলোয়াড়ের কোচ আছে বিরাট কোহলি মেসি রোনাল্ডো কিংবা সাকিব আল হাসান সবার ভাবছেন আমি তো যথেষ্ট অ্যাক্টিভ অলরেডি সেরা পারফর্ম করছি আমার কি কোচ লাগবে জি লাগবে দুর্বলদের জন্য তো লাগবেই সেরাদের থেকে আরও সেরাটা বের করে আনতেও কোচের বিকল্প নেই আপনি নিজেও হয়তো জানেন না আপনার ভেতর হিডেন আরো কত পটেন্সিয়াল আছে কোচ সেই জায়গাটা আপনাকে এক্সপ্লোর করতে হেল্প করবে বিশ্ববিখ্যাত মোটিভেশনাল স্পিকার টনি রবিনসেরও কোচ ও মেন্টর আছে জিম রন ছিলেন তার অন্যতম মেন্টর টনি রবিনস যে স্টেজে উঠে ডান্স করে এজন্য তার ডান্স কোচ আছে স্পিচ কোচ নিউট্রিশন ও ফিটনেস কোচ বিজনেস স্ট্র্যাটেজি কোচ সহ সব সেক্টরের জন্য কোচ এবং কনসালটেন্ট আছে বিরাট কোহলির দলীয় কোচ ছাড়াও তার পার্সোনাল মাইন্ড ফিটনেস নিউট্রিশন ও স্লিপ কোচ আছে বোঝা যাচ্ছে এবার গ্রেট পারফরমাররা এমনিতেই সেরা পারফর্ম করে না এভরি চ্যাম্পিয়ন নিডস আ কোচ শিম্পাঞ্জি এবং মানুষের ব্রেইনের গ্যাপ মাত্র এক দশমিক ছয় ছয় পার্সেন্ট এটুকু গ্যাপের জন্যই মানুষ সৃষ্টির সেরা জীবন ঠিক তেমনি চ্যাম্পিয়ন প্লেয়ারের সাথে সাধারণ প্লেয়ারের গ্যাপও এক পার্সেন্টের কম পার্থক্য গড়ে দেয় একজন রাইট কোচ আর পারফেক্ট কোচিং নিজেকে শিম্পাঞ্জি নয় চ্যাম্পিয়ন হিসেবে গড়তে ভালো কোচ খুঁজে বের করুন মেন্টরিং নিন দ্বিতীয়ত মোমেন্টামে থাকতে আপনার কমিউনিটি বা অ্যাসোসিয়েশন ঠিক করুন আপনি দুঃখবিলাসী কমিউনিটিতে সময় দিলে আপনার জীবন বিষাদের আধার হয়ে উঠবে দরিদ্র চিন্তার মানুষের সাথে সময় দিলে দেখবেন নিজের মধ্যে দারিদ্রের একটা ফিল চলে আসবে ইউ বিকাম ইউর অ্যাসোসিয়েশন বিগ বিজনেস বিল্ড করতে গ্রেট বিজনেস লিডারদের সাথে সময় কাটান স্টিভ জবস হেনরি ফোর্ড ইলন মাস্ক রিচার্ড ব্রানসন জে আব্রাহাম রাসেল ব্রানসন ওয়ারেন বাফেট গ্যারি ভি ও অন্যান্য এখন বলবেন এদের কই পাবো কই পাবো মানে এরা তো জাস্ট ওয়ান ক্লিক আওয়ে এদের না খুঁজে আমরা ইন্টারনেটে জামাল কদু গান শুনি আর জায়েদ খান নিয়ে গসিপ করি আপনি একজন বিখ্যাত মানুষের এক জীবনের নির্যাস তার একটা বই পড়ে নিয়ে নিতে পারেন এই বইয়ে আমার সতেরো বছরের নির্যাস পেয়ে গেলেন মাত্র কয়েকশো টাকার বিনিময়ে এরকম বই নিয়মিত পড়ুন আপনার আশেপাশের পরিবেশকে নিজের স্বপ্নের জন্য সাপোর্টিভ করে সাজান ইউর ইনভারনমেন্ট ক্রিয়েট আ গ্রেটার রোল ইন ইউর লাইফ জিম রনের কথাটা মনে আছে না ইউ আর দ্য এভারেজ অফ ফাইভ পিপল ইউ স্পেন্ড দ্য মোস্ট টাইম উইথ সাইকোলজিতে একটা কনসেপ্ট আছে মিরর নিউরন নামে আমাদের ব্রেইনের কিছু স্পেশাল সেল আছে এগুলো অন্য মানুষকে যা করতে দেখে আপনাকে তা করার জন্য প্রস্তুত করে মিরর নিউরনস আর লাইক ব্রেইন মিরোস মেকিং আস আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড কপি হোয়াট আদার্স ডু এর জন্যই আপনি যাদের সাথে বেশি সময় কাটান আপনার চিন্তা চেতনা কাজকর্ম তাদের মতোই হয়ে ওঠে বিলিয়নিয়ার হতে চান বিলিয়নিয়ারদের সাথে সময় কাটান সুখী হতে চান সুখী মানুষের সাথে মিশুন আমি চাই আপনি নিজেকে এমন একটা জোনে নিয়ে যান যেখানে আলস্য ভয় দুশ্চিন্তা পিছু টান ডিস্ট্রাকশন বলতে কিছুই থাকবে না শুধু থাকবে একাগ্রতা কৌশল আর কঠোর পরিশ্রম জাস্ট পাঁচ ছয়টা বছর এক ফোকাসে থাকেন গেম ওভার এমন উচ্চতায় পৌঁছাবেন বাকিরা কল্পনাও করতে পারবে না ম্যাসিভ সাকসেস ইকুয়াল টু স্মার্ট ওয়ার্ক প্লাস কনসিস্টেন্সি আপনাকে স্মার্ট ওয়ার্ক করতে হবে এবং একটানা করে যেতে হবে তাহলেই আপনি বিশ্ব জয়ী হয়ে উঠবেন দুনিয়ার কেউ আপনার জন্য রেডিমেড সফলতা উপহার দেবে না আপনার সাফল্যের পথ আপনাকেই তৈরি করতে হবে আপনার কাজটা আপনাকেই করতে হবে আপনাকেই যেহেতু করতে হবে তবে বসে আছেন কার আশায় আপনার জীবনে আপনি নায়ক কাজ করুন নায়কের মোমেন্টামে ঢুকে নায়কোচিত ড্রাইভ দিন 
ক্ষিপ্রভাবে এগিয়ে চলুন স্বপ্নের বাস্তবায়নে মরিয়া হয়ে উঠুন কিচ্ছু মানবেন না কিছুই আপনাকে থামাতে পারবে না সব সময় মনে রাখবেন দ্য হিরো দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন ওয়েটিং ফর ইজ ইন ইউ মন্দায় মাইন্ডসেট নাসির উদ্দিন হোজ্জা একবার আর্থিক সংকটে পড়লেন সংকট মোকাবেলায় সে প্রথম যে উদ্যোগটা নিল তা হচ্ছে তার গাধার খাবার কমিয়ে দিল প্রথম দিনে পঁচিশ পার্সেন্ট খাবার কম দিল গাধার কোনো সমস্যা হলো না দ্বিতীয় দিন আরও পঞ্চাশ পার্সেন্ট কমালো এবারেও দেখলো গাধা ঠিক আছে তৃতীয় দিন ষাট পার্সেন্ট কম খাবার দিল এভাবে শেষে খাবার এতটাই কমে গেল যে একদিন গাধা বেচারা মারাই গেল তার প্রতিবেশীরা এসে দোষ দিতে শুরু করলো হোজ্জাকে এমন কাণ্ড কেউ করে না খাইয়ে গাধাটাকে মেরে ফেললেন তিনি বললেন আমি দেখছিলাম কত কম খাবারে সে চলতে পারে মরে গেল তাই না হলে দেখিয়ে দিতাম একেবারে না খেয়েও গাধা বাঁচতে পারে অর্থনৈতিক মন্দায় উদ্যোগ তারা হোজ্জার মতো সেম কাজটাই করে গাধা ছিল হোজ্জার যাতায়াত ও আয়ের পথ এটাকে দুর্বল করে সে আরো গভীর সংকটে পতিত হয় মন্দায় হোজ্জার মতো যদি বিজনেসকে একটু একটু করে গুটিয়ে আনতে থাকেন শেষ পর্যন্ত ওই গাধার মতোই বিজনেস বন্ধ হবার উপক্রম হবে আমরা মন্দায় সবার আগে মার্কেটিং বাজেট কমিয়ে দেই এটাও সেই গাধার খাবার কমানোর মতোই ব্যাপার মন্দায় ভয় আতঙ্কে আমরা বেশি ভুল করি টেনশনে কাজের গতি কমে যায় মন্দায় আতঙ্কিত নয় আশান্বিত থাকুন অর্থনৈতিক মন্দাকে আমি দেখি ভিন্নভাবে আমার কাছে মন্দার সংজ্ঞা পুরোপুরি আলাদা আপনার পকেটে টাকা না থাকায় সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক মন্দা তখন দেশের বা পৃথিবীর অর্থনীতি যতই চাঙ্গা থাকুক লাভ নেই কারণ আপনার পকেট তো ফাঁকা আপনার বিজনেস নামের ক্যাশ মেশিন যখন ঠিক মতো টাকা প্রডিউস করবে ব্যাংক ভরার টাকা আর পকেটে এটিএম কার্ড থাকবে তখন চারদিকে যত মন্দাই থাকুক আপনার মনে হবে অর্থনীতি চাঙ্গা এটাই বাস্তবতা আমি বিশ্বাস করি এই বইয়ের স্কিল স্ট্র্যাটেজিগুলো কাজে লাগালে আপনার লাইফে অর্থনৈতিক মন্দা বলে কিছু থাকবে না ইনশাল্লাহ যে দেশে শুক্র শনিবারে কোনো বুফেতে সিট ফাঁকা পাওয়া যায় না সব ট্যুরিস্ট স্পট লোকে লোকারণ্য ফাইভ স্টার হোটেলে রাত্রি যাপনে কয়েকদিন আগে থেকে বুট করা লাগে পিক আওয়ারে বিমান টিকিট পেতে হিমশিম খেতে হয় বাজারে বড় কোনো মাছ অবিকৃত থাকে না কুরবানির সময় শেষ দিকে হাটে গরু পাওয়া যায় না এদেশে আবার মন্দা কিসের তার মানে কারো না কারো পকেটে টাকা আছে ডোন্ট গেট মি রং আমি এটাও জানি এদেশে অনেকে রাতে না খেয়ে ঘুমায় পিসিবির ট্রাকগুলোতে লম্বা লাইন হয় দুইটাই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ প্রশ্ন হচ্ছে আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান মন্দায় উদ্যোগ তার চার ধরনের মানসিকতা এক হতাশ হয়ে কাজের গতি কমিয়ে দেয় কি হয় দেখি এই মানসিকতা পোষণ করে দুই আগের মতোই স্বাভাবিক কাজ করে যায় তিন আগের থেকে পরিশ্রম বাড়িয়ে দেয় চার কাজের পুরো সিস্টেম আপগ্রেড করে এবং ম্যাসিভ অ্যাকশন নেয় প্রথম টাইপের উদ্যোক্তা মন্দায় পুরোপুরি হারিয়ে যায় ব্যবসায় টিকে থাকতে পারে না ব্যাপক লসের সম্মুখীন হয়ে বিজনেস বন্ধ করতে বাধ্য হয় দ্বিতীয় টাইপের উদ্যোক্তাও মন্দায় বিপদে পড়ে আর্থিকভাবে ও মানসিকভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় কোনো রকমই টিকে থাকে পরবর্তীতে উঠে দাঁড়াতে ভীষণ কষ্ট করে কেউ কেউ দাঁড়াতে পারে আবার কেউ কেউ হারিয়ে যায় তৃতীয় টাইপ যারা এরা মন্দার সাথে তাল মিলিয়ে টিকে থাকে এরা মন্দায় তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় চতুর্থ টাইপ যারা মন্দায় উল্টো আরো ভালো বিজনেস করে ব্যবসাকে আরো নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায় এখানে ম্যাথটা সিম্পল ধরেন মন্দার কারণে ব্যবসায় ত্রিশ পার্সেন্ট করে রেভিনিউ বা গ্রোথ কমছে এবার আপনি যদি হতাশ হয়ে নিজের কাজের গতি বিশ পার্সেন্ট কমান তাহলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন পঞ্চাশ পার্সেন্ট তার মানে আপনি দ্রুত বন্ধ হওয়ার দিকে যেতে থাকবেন এটাই ঘটে প্রথম টাইপের উদ্যোক্তার সাথে আবার মন্দায় আপনি যদি আগের গতিতেই কাজ করে যান তার মানে আপনি ত্রিশ পার্সেন্ট করে পেছাচ্ছেন যা মূলত দ্বিতীয় গ্রুপের সাথে হচ্ছে আপনার ব্যবসায় ত্রিশ পার্সেন্ট রেভিনিউ কমছে এখন আপনি ত্রিশ পার্সেন্ট গতি বা পরিশ্রম বাড়ালে বিজনেস স্বাভাবিক থাকছে মানে আগাবেনও না পেছাবেনও না তবে পরিশ্রম বাড়িয়ে মন্দায় অনেক সময় কাজ হয় না যদি না যথাযথ কৌশল প্রয়োগ করেন মজার ব্যাপার ঘটছে চতুর্থ গ্রুপের সাথে তার পরিশ্রম কৌশল স্কিল সব কিছুকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে ড্রাইভ দিচ্ছে এতে দেখা গেল বিজনেসে তিন গুণ চার গুণ প্রবৃদ্ধি হয় তৃতীয় গ্রুপ শুধু পরিশ্রম বাড়িয়েছে আর চতুর্থ গ্রুপ একই সাথে স্কিল স্ট্র্যাটেজি সিস্টেম ডেভেলপ করেছে কোচিং নিয়েছে মাঠে ঘুরে বেস্ট প্ল্যান হাতে নিয়েছে কর্মীদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়ানো নিয়ে কাজ করেছে 
পেছাবো না উল্টো আরো কয়েক গুণ গতিতে আগাবো এটাই হলো মন্দার পারফেক্ট মাইন্ডসেট ম্যাসিভ ড্রাইভ স্পিড 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 ফিউচারিস্ট ইনোভেটর ও কম্পিউটার বিজ্ঞানী রে কারজুইলকে নিশ্চয়ই সবাই চেনেন ফোর্বস ম্যাগাজিন তাকে আলটিমেট থিঙ্কিং মেশিন বলে আখ্যা দিয়েছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল তাকে রিলেন্টলেস জিনিয়াস বলেছেন প্রযুক্তির দুনিয়া নিয়ে তার করা একের পর এক ভবিষ্যৎবাণী সত্য হওয়ায় চারদিকে তাক লেগে যায় উনি এই শতাব্দী নিয়ে অসম্ভব পাওয়ারফুল একটা কথা বলেছেন ইন টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি উই উইল নট এক্সপিরিয়েন্সিং হান্ড্রেড ইয়ার্স অব গ্রোথ উই উইল এক্সপিরিয়েন্স টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইয়ার্স অব গ্রোথ এই শতাব্দীতে আমাদের একশো বছর নয় বরং বিশ হাজার বছর পরিমাণ অগ্রগতি হবে অর্থাৎ প্রতি বছর আমরা দুইশো বছর পরিমাণ আগাবো প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে কার্যুইলের কথার বাস্তবতা আমরা নিজেরাও অনুভব করছি মাত্র দুইশো বছর আগে পৃথিবীতে সাইকেল আবিষ্কার হয়েছিল কি তোলপারি না হয়েছিল সেই আবিষ্কার নিয়ে আর এখন প্রতি মিনিটে সাইকেলের চেয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কার হয় প্রচন্ড গতিশীল এই বিশ্বে বিজনেস করে টিকে থাকতে আপনাকেও তাই ম্যাসিভ ড্রাইভ দিতে হবে বাড়াতে হবে কাজের স্পিড স্পিড ইজ দ্য ওনলি ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট দ্য ইউনিভার্স রেসপেক্ট অ্যান্থনি বার্গেস একটা সময় খুব প্রচলিত একটা প্রবাদ ছিল স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইনস দ্য রেস খরগোশ আর কচ্ছপের গল্প বলে আমাদেরকে উৎসাহিত করা হতো কিন্তু আজকের বিশ্বে এই গল্পের মাইন্ডসেট নিয়ে আপনি শুধু বিপদেই পড়বেন না একদম তলিয়ে যাবেন আজকের পৃথিবী চলছে স্পিডি অ্যান্ড স্টেডি উইনস দ্য রেস এই ফর্মেটে এখনকার খরগোশ আর সেই বোকা নেই সে এখন দড়ি পার হয়েই রেস্ট নেয় আজকের দিনে ব্যবসায় সফল হবার মাইন্ডসেট হচ্ছে উইক অ্যান্ড কনসিস্টেন্ট অর্থাৎ খরগোশের মতো গতিশীল এবং কচ্ছপের মতো ধারাবাহিকতা দুটোই লাগবে The era of slow and steady is over. In today's business world, quick and consistent touches the winning line. Who's concerned? Achha, ek koti taka kama le ki aapni dhoni huye jaben? Na, haben na. Karun eta nirbhor por chhe aapni kato dine kama chen taro por. Aapni jodhi ponchari bachure ek koti taka kama n shetake kono bhabhe dhoni bala jaya na. Ponchari bachure ar paj bachure kama no ek noye. Je paj bachure kama lo shet aapna chhe dosh gun dhoni. আর এক বছরে কামালে পাঁচ মাসে কামালে পাঁচ সপ্তাহে আর যে পাঁচ দিনে কোটি টাকা কামাচ্ছে একজন পঞ্চাশ বছরে এক কোটি টাকা ইনকাম করলো আর একজন পাঁচ দিনে করলো দুজনের টাকাই এক কোটি কিন্তু দুজন সমান ধনী নন যে পাঁচ দিনে ইনকাম করলো পঞ্চাশ বছরে কামানো ব্যক্তির তুলনায় সে তিন হাজার ছয়শো পঞ্চাশ গুণ ধনী কত টাকা কামালেন এর চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কত সময়ে কামাচ্ছেন স্পিড 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 হচ্ছে কম্পিটিশন কিলার মার্কেট ডোমিনেশন স্ট্র্যাটেজি বিখ্যাত গাড়ি ডিজাইনার ক্যারোল শেলবি বলেন দ্য ওনলি থিং বেটার দ্যান স্পিড ইজ মোর স্পিড মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সফল হন পৃথিবীর প্রতিটা জিনিসের একটা মেয়াদ আছে আপনি আমি যে পৃথিবীতে বাস করছি আমরাও একটা মেয়াদ নিয়ে এসেছি ডোন্ট মেক দ্য মিস্টেক অফ ফর গেটিং ইউ আর এক্সপায়ারিং দিন দিন এক্সপায়ার হচ্ছে এটা আমরা ভুলে যাই যা কিছু করার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে অর্থাৎ ওই বেঁধে দেওয়ার সময়ই করতে হবে দ্রুত সফলতা না পেলে উপভোগ করবেন কখন বিছানা থেকে ওঠার শক্তি না থাকলে তখন ব্যাংক ভরা টাকা দিয়ে কি করবেন শরীরে শক্তি সামর্থ্য থাকতেই সফল হন তাহলে বিশ্বটা ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন যত দ্রুত সফলতা পাবেন উপভোগ করার জন্য তত বেশি সময় হাতে থাকবে ধনী হওয়া ভালো না খারাপ অনেকেই ধনী হওয়া বা টাকা পয়সা আয়কে খুব খারাপ ভাবে দেখেন টাকা মানেই খারাপ এই ধারণার কারণে আমরা অনেক সময় ধনী হবার স্টেপই নেই না টাকা ছাড়া এই পৃথিবীতে এক মিনিটও চলতে পারবেন না এত প্রয়োজনীয় একটা জিনিস খারাপ হয় কিভাবে বিভিন্ন ধর্মে ধনীদের জন্য স্পেসিফিক কিছু কার্যক্রম রাখা হয়েছে যেমন ইসলাম ধর্মে হজ জাকাত ও কুরবানি শুধু ধনীদের জন্যই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এমনকি সৎ ব্যবসায়ীদের বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তার মানে টাকা খারাপ জিনিস নয় আপনি যদি বৈধভাবে টাকা আয় করেন এবং ভালো কাজে ব্যয় করেন এটা আপনাকে ইহকাল ও পরকাল উভয় জায়গাতেই সম্মানিত করবে আমি খুব কাছ থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করার চেষ্টা করেছি ধনী দরিদ্রের মধ্যে দ্বন্দ্বটা আসলে কোথায় এর মূল কারণ গরিবদের মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা ধনী মানেই খারাপ তারা গরিবদের রক্ত চুষে ধনী হয় যে কোনো একজন রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করুন উত্তর পেয়ে যাবেন ধনীরা যে তাদের পরিশ্রম স্কিল মাইন্ডসেট ও স্ট্র্যাটেজি কাজে লাগিয়ে ধনী হয় এটা গরিবদের মাথায়ই নেই 
আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি একজন রিক্সাওয়ালার ও ধনী হওয়া সম্ভব যদি সে স্মার্ট ওয়ার্ক করে শুধু হার্ড ওয়ার্ক নয় প্রপার মানি ম্যানেজমেন্ট করে কিন্তু সে মাথা ঘামাবে না ব্রেইন ইউজ করবে না গায়ে গতরে অমানসিক পরিশ্রম করবে অবশেষে ধনী হতে না পেরে ধনীদের গালি দেবে ভাববে আমি এত কষ্ট করে ধনী হতে পারি নাই ধনীরা তাহলে কিভাবে ধনী হয় নিশ্চয় চুরি করেই হয় অথচ উল্টোটা দেখেছি আমি ধনীদের মাঝে দেখেছি গরিবদের প্রতি তাদের সহযোগিতার মনোভাব গরিবের বিপদে পাশে দাঁড়ানোর স্ত্রীহার শীতবস্ত্র নিয়ে দৌড়ে যায় বন্যায় ত্রাণ দেয় নিয়মিত দান ক্ষয়রাত করে ইত্যাদি রিক্সাওয়ালা বিশ টাকার ভাড়া পঞ্চাশ টাকা নিলে এটা ডাকাতি হয় না কারণ সে দরিদ্র শশা বিক্রেতা শশায় সবুজ রং মেশালে সেটা ভেজাল হয় না কারণ সে গরিব ধনীরা চুরি করলে ওইটাই হাইলাইট হয় এজন্যই আমরা মনে করি শুধু ধনীরাই খারাপ অবশ্যই সব ধনী যে ভালো আমি সেটা বলছি না অনেক ধনীরাও চুরি করে খারাপ কাজ করে কিন্তু সবাই নয় আসলে যে মানুষ হিসেবে খারাপ সে ধনী বা দরিদ্র উভয় অবস্থাতেই খারাপ টাকা খারাপ নয় কিছু খারাপ মানুষ টাকাকে খারাপ কাজে ব্যবহার করে আবার এই টাকা দিয়েই ভালো মানুষেরা অনেক ভালো ভালো কাজও করে চির সবুজ নিউজ কিছু নিউজ আমরা টিভিতে প্রতিদিন দেখি বছরের পর বছর দেখি তারপর প্রতিবার যখন দেখি মনে হয় নতুন শুনছি নতুন ভাবে হতাশ হই হা হুতাশ করি এই নিউজগুলো আমি আজকে একবারে বলে দিচ্ছি আপনি যতদিন বেঁচে থাকবেন এই নিউজগুলো সেম থাকবে কি সেই নিউজগুলো দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়বেই স্বর্ণের ভরি আরো আকাশ চুম্বি হবে জমির দাম আজীবন বাড়বে মুদ্রাস্ফীতি হতেই থাকবে ধনী দরিদ্র বৈষম্য বাড়বে বিজনেস করা চ্যালেঞ্জিং হবে আহারে জমির দাম বেড়ে গেল বাড়ি করব কিভাবে দ্রব্যমূল্যের এত দাম বাজারে গেলে মাথায় হাত এসব হাপিত্তেস মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলুন আজকের পর থেকে এসব নিউজে কান না দিয়ে নিজের কাজ করে যান কোনো দিনও রোডের সব লাইট একসাথে গ্রিন হবে না আপনি যদি এই আশায় বসে থাকেন সব সিগন্যাল গ্রিন হোক তখন একবারে গাড়ি টান দিয়ে গন্তব্যে চলে যাব তাহলে উদ্যোক্তা জীবন আপনার জন্য নয় নানা রকম ভেজালের মধ্যেই আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে এতক্ষণ ধরে যেহেতু বইটা পড়ছেন কিছু কথা মন দিয়ে শুনে রাখুন উদ্যোক্তা গিরি মানে অর জব এটা রিল্যাক্স থাকার কোনো পেশা নয় সারাক্ষণ আপনাকে চ্যালেঞ্জ নিয়েই আগাতে হবে বিজনেস লাইফ মানে সাতানব্বই পার্সেন্ট অর জব ইকুয়াল টু তিন পার্সেন্ট অসাম মোমেন্টস মাত্র তিন পার্সেন্ট ভালো মোমেন্টের জন্য আপনাকে সাতানব্বই পার্সেন্ট সময়ই ভেজাল কাঁধে নিয়ে ঘুরতে হবে যত প্রেশার নিবেন আপনার বিজনেস ততই বড় হবে মন্দা থাকবেই একটার পর একটা সমস্যা আসবেই এর মধ্যেই আপনাকে নিজের গতিতে এগিয়ে যেতে হবে মন্দা আসবে মন্দা যাবে কিন্তু আপনি মন্দাকে আপনার লাইফে কোনোভাবে স্থান দেবেন না মন্দা আপনার জন্য না এভাবে নিজের মনকে ট্রেন আপ করবেন রুমের দেয়ালে বড় করে লিখে রাখুন দুঃখিত আমি মন্দায় অংশগ্রহণ করতে পারছি না নষ্ট ক্যালকুলেটর দা হিডেন স্ট্রাগল বই জুড়ে টাকা পয়সার হিসাব তো অনেক কষলাম এবার একটু জীবনের হিসাব নিকাশ নিয়ে বসে চলুন জীবনের হিসাব যে করব ক্যালকুলেটর পাবো কই ক্যালকুলেটর একটা আছে কিন্তু সেটা নষ্ট মাঝে মাঝে ক্যালকুলেটর যখন নষ্ট হয় তখন শুধু শূন্য উঠে থাকে যে বাটনেই চাপ দেই শূন্যই দেখায় ক্যালকুলেটর ঠিক না থাকলে যে অঙ্কই করুন উত্তর ভুল আসবে জীবনের ক্যালকুলেটর হচ্ছে সেলফ টক ব্রেইনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সেলফ টক মানে শুধু নিজের সাথে নিজের কথা নয় এটা একটা ক্যালকুলেটর সেলফ টক নামের ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব কষেই আমরা জীবনের ফলাফল বের করি আপনি ভালো আছেন নাকি মন্দ সুখে আছেন নাকি কষ্টে এই হিসাব কোথায় করেন নিজের সাথে নিজের কথা বলার মাধ্যমেই কিন্তু করেন কিন্তু ডিজিটাল যুগে এই ক্যালকুলেটর হয়ে গেছে নষ্ট তাই সব হিসাব ভুল হয়ে যায় ডিজিটাল যুগে প্রতিটা মানুষ হিডেন একটা স্ট্রাগলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে সবার মাথায় যেন দশ মনের একটা বোঝা ভেতরে একটা অস্বস্তি একটা কষ্ট এই কষ্টের কথা না পারা যায় কাউকে বলতে না পারা যায় সইতে সোশ্যাল মিডিয়ায় যত বিদ্বেষ ছড়ানো জিনিসপাতি দেখা যায় তাও মূলত এই হিডেন স্ট্রাগলের জন্যই এই হিডেন স্ট্রাগলের নাম কম্পারিজন বা অন্যের সাথে তুলনা নষ্ট ক্যালকুলেটরে শূন্য উঠে থাকার মতোই সেলফ টকে এখন শুধু অন্যের সাথে কম্পারিজনই চলে আমরা এখন আর আমাদের মধ্যে বাস করি না আমরা সারাক্ষণ পড়ে থাকি অন্য জন কি অ্যাচিভ করলো তা নিয়ে আরেকজনের ফ্রন্ট স্টেজ লাইফকে নিজের ব্যাক স্টেজ লাইফ দিয়ে মেলাই তারপর ভাবি আমি কি করলাম আরেকজনের সাকসেস দেখে মনে মনে বলি এটা তো আমিও পারতাম আমার যোগ্যতা এর চেয়ে কম নাকি 
কিন্তু আমি যে যথাযথ পরিশ্রম করি নাই স্টেপ নেই নাই সেটা ভাবি না ভেতরে ভেতরে হিংসার একটা আগুন জ্বলতে থাকে পুরে দগদগে ঘা হয়ে যায় হিংসা পরিণত হয় ডিপ্রেশনে শুরু হয় ভেতরগত হতাশা কারো কারো হিংসা পরিণত হয় রাগে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তখন যার সফলতাই দেখেন তার পোস্টে গিয়ে বাজে মন্তব্য করেন সফল ব্যক্তিদের নামে নেগেটিভ কথা ছড়িয়ে একটু শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করেন এভাবে একটা বিদ্বেষপূর্ণ সমাজে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা কারো ভেতরে যেন প্রশান্তি নেই শুধুই অস্থিরতা আজকের কোচ কাঞ্চনের সফলতা দেখে যারা ভেতরে স্ট্রাগলে ভুগছেন তারা শুধু আমার সফলতার আলোকিত অংশটাই দেখছেন এই জায়গায় আসতে আমার যে ২০ বছর অমানসিক কষ্ট পরিশ্রম ক্রাইসিস ও আর্থিক ক্ষতির মধ্য দিয়ে আসতে হয়েছে সেটা তো দেখা যাচ্ছে না আমি গত বারো বছর টানা রাত দিন পরিশ্রম করেছি প্রতি বছর কমপক্ষে চার হাজার ঘন্টা কাজ করেছি অনেকে আমাকে ঠকিয়েছে প্রতারণার শিকার হয়েছে মানুষের সমালোচনা সহ্য করেছি টিম মেম্বারদের দ্বারা পেয়েছি সইতে না পারার মতো আঘাত শত শত ট্রেনিং সেশনে জয়েন করে কয়েক কোটি টাকা ব্রেইন ডেভেলপমেন্টের পেছনে খরচ করেছি অনেক কিছু হারিয়েছি আজকের এই অবস্থান পেতে আমি মনে করি প্রতিটি সফল মানুষের জার্নিটা এমনই সফলতার জন্য একটা মূল্য পরিশোধ করতে হয় সবাই এই মূল্যটা দিতে চায় না যে পরিমাণ স্যাক্রিফাইস করা লাগে সেটা অত সহজ না প্রতিটা মানুষ ইউনিক প্রতিটা মানুষের জীবনই তার মতো সুন্দর আমরা অন্যের সাথে তুলনা করে শুধু শুধু নিজেকে ছোট করি আর কষ্টে ভুগি আমি ভিন্নভাবে চিন্তা করি আমি বরং অন্যের সফলতা থেকে খুশি নেওয়ার চেষ্টা করি গিভেন আমার কম্পিটিটরও ভালো কিছু করলে আমার ভালো লাগে কারণ আমি ফিল করি ওই সফলতার জন্য তার কি পরিমাণ কষ্টটাই না করতে হয়েছে কোন অর্জনই তো এমনি এমনি হয় না আর বিশাল এই পৃথিবীর সব ডেভেলপমেন্ট আমি একা করতে পারবো না সবাই মেলেই করতে হবে সুন্দর পৃথিবী অন্যের সফলতা বা ভালো কিছুতে আপনার যদি খারাপ লাগে বা হিংসা হয় তাহলে খুব দ্রুত এটা থেকে বের হওয়ার স্টেপ নিন কারণ এটা কোনো দিনও আপনাকে শান্তি দেবে না কম্পারিজন ইজ দ্য থিপ অব জয় এই হিডেন স্ট্রাগল আমার মাঝেও প্রচন্ড মাত্রায় ছিল সেলফ টকে শুধু অন্যজনের সাথে তুলনা করেই সব হিসাব মেলাতাম কারো সাকসেস দেখলে ভেতরটা মোচর দিত কেমন যেন একটা চাপা কষ্ট লাগতো এটা যে আমাদের লাইফের বড় প্রবলেম ইভেন আমরা বুঝতে পারি না আমরা মনে করি ন্যাচারালি এমন হচ্ছে আমি নিজেকে বেশ কিছু স্টেপে এই হিডেন স্ট্রাগল থেকে বের করে নিয়ে এসেছি এখন কি যে হালকা লাগে বোঝানোর মতো না কম্পারিজন থেকে বের হবার উপায় কি কি এক নিজের সাথে প্রতিযোগিতা করুন প্রতিদিন নিজেকে হারিয়ে জয়ী হয়ে উঠুন আই ডোন্ট হ্যাভ টু বিট এনি বডি টু উইন দ্য ওনলি কম্পিটিশন ইজ মি ভার্সেস মি দ্য ওনলি পার্সন হু ক্যান বিকাম কোচ কাঞ্চন ইজ মি আমি আজকের আমির সাথে গতকালের আমির প্রতিযোগিতা করি হাদিসে আছে ধ্বংস তার জন্য যার আজকের দিনটি গতকালের চেয়ে উত্তম হল না আমি এখন বেস্ট ভার্সন অব কোচ কাঞ্চন হবার মিশনে ব্যস্ত নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকি তাই অন্যকে নিয়ে ভাবার টাইম নাই মাইকেল জর্ডান এভাবেই নিজের বেস্ট ভার্সন তৈরি করেছেন আই ডোন্ট হ্যাভ এনি কম্পিটিশন আই এম নট কম্পিটিং উইথ এনি ওয়ান এলস আই এম কম্পিটিং উইথ হোয়াট আই এম কেপাবল অফ দুই বি ইউ নিজের দিকে দৃষ্টি দিন পৃথিবীতে আপনি একজনই সৃষ্টিকর্তার ইউনিক ক্রিয়েশন আপনার মতো আর কেউ নেই পৃথিবীতে কেউ আপনার থেকে বেটার হতে পারবে না কারণ আপনি একজনই নিজের ভীষণ মিশনকে ডিফাইন করুন পারপাস খুঁজে বের করুন সে অনুযায়ী কাজ করুন তখন অন্যরা কি করল সেটা আপনাকে টানবে না আপনি আপনার মতো হন কারণ সবাই যার যার মতো হয়ে গেছে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সেরা উপায় হচ্ছে অন্যের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া মহাত্মা গান্ধী কত সুন্দর করে বলেছেন দ্য বেস্ট ওয়ে টু ফাইন্ড ইউর সেলফ ইজ টু লুজ ইউর সেলফ ইন দ্য সার্ভিস অফ আদার্স তিন ভেতর থেকে ধনী হয়ে উঠুন বিল গেটসকে একবার এক স্টুডেন্ট জিজ্ঞেস করেছিল আপনার চেয়ে ধনী কেউ নাই বিল গেটস বলেছিল আছে নিউ ইয়র্ক স্টেশনে পত্রিকা কিনে টাকা দেবার সময় বিল গেটস দেখে ভাঙতি নেই পত্রিকা ফেরত রাখতে যাবে তখন পত্রিকাওয়ালা তাকে টাকা ছাড়াই পত্রিকাটি নিতে বলে বিল গেটস পত্রিকাটি ফ্রিতেই নিয়েছিল কিছুদিন পরে আবার সেম ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় এর কয়েক বছর পর বিল গেটস অনেক ধনী হয়ে যায় তখন সে পত্রিকাওয়ালাকে খুঁজে বের করে সাহায্য করতে চায় তখন পত্রিকাওয়ালা বিল গেটসকে চিনতে পেরে বলে আমি যখন আপনাকে দুইবার সাহায্য করেছি তখন আমি ছিলাম দরিদ্র পত্রিকা বিক্রেতা আর আপনি যখন আমাকে সাহায্য করতে চাচ্ছেন আপনি বিশ্বের অন্যতম সেরা ধনী 
কথাটা বিল গেটসের অনুভূতিতে টাচ করে আসলে টাকা নয় উদারতাই মানুষকে প্রকৃত ধনী করে আপনি কতটুকু ধনী এটা আসলে টাকার উপর নয় নির্ভর করে আপনি কতটুকু উদার মানসিকতার তার উপর এই বই যখন লিখছি আমার টিম মেম্বাররা বলছিল স্যার আপনি সব সিক্রেট এভাবে বলে দিচ্ছেন কেন তখন আমি বললাম আমি ধনী তাই না টাকার অঙ্কে হয়তো এখনো অত ধনী নই কিন্তু মনের দিক থেকে বিশ্ব সেরা ধনী হতে তো দোষ নেই আমি বিশ্বাস করি লিপটি উপরে উঠে তা ছেড়ে দিতে হয় যেন নিচে থাকা মানুষ উঠতে পারে যারা উপরে উঠে নিচের মানুষদের কথা ভুলে যায় তাদেরকে আমার মানুষ মনে হয় না আমি দেখেছি শুধু স্কিল গ্যাপের কারণে বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা কি পরিমাণ স্ট্রাগল করেন আমিও অমানসিক কষ্টে অনেক সংগ্রাম করে আজকের এই জায়গায় এসেছি আমি চাই না আমার মতো অন্যরাও এতটা কষ্ট করুক এই বইটা আমার সেই সদিচ্ছারই অংশ এভাবে আপনি মনের দিক থেকে ধনী হয়ে উঠুন দেখবেন হিডেন স্ট্রাগল বলতে কিছু থাকবে না চার প্রতিযোগিতা নয় সহযোগিতার মনোভাব তৈরি করুন তেইশ ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশ গ্রামীণের নেটওয়ার্ক বিভ্রাট হয় সেই সময় বাংলা লিঙ্ক ফেসবুকে পোস্ট করে চলে আসুন বাংলাদেশের ফার্স্টেস্ট ফোর জি নেটওয়ার্কে নেটওয়ার্ক ঠিক হবার পর গ্রামীণ ফোন তার গ্রাহকদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে একদিনের জন্য ৪৫ পয়সা কল রেট অফার করে বাংলা লিঙ্ক পোস্ট করে একদিন নয় প্রতিদিন সেরা রেট পরের দিন গ্রামীণ ফোন পোস্ট করে ধন্যবাদ বাংলা লিঙ্কে চার কোটি গ্রাহকের মাইল ফলক অর্জনে সবাই মিলে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার এখনই সময় এ পোস্টের প্রতি উত্তরে বাংলা লিঙ্ক পোস্ট করে ধন্যবাদ গ্রামীণ আমাদের চার কোটির মাইল ফলকে শুভেচ্ছার জন্য চলো প্রতিটি গ্রাহকের জন্য নিশ্চিত করি নিজেদের সেরাটাই একে অপরকে স্মার্ট বাংলাদেশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাই বাংলা লিঙ্কের অ্যাটাকিং পোস্টের বিপরীতে গ্রামীণের বন্ধু ভাবাপন্ন মনোভাব সকলের মন কেড়ে নেয় নেটিজেনদের প্রশংসায় ভাসতে থাকে গ্রামীণ ফোন বাংলা লিঙ্ক বাধ্য হয়ে গ্রামীণ ফোনকে ধন্যবাদ জানিয়ে পোস্ট দেয় এটাই সহযোগিতাপূর্ণ মানসিকতার শক্তি এখন সময়টাই কো অপারেশনের কম্পিটিশনের নয় ইচ অফ আস নিডস অল অফ আস অল অফ আস নিডস ইচ অফ আস সো উই ডোন্ট নিড এনি কম্পিটিশন অল নিড কোলাবরেশন মুকেশ আম্বানিকে একবার সিএনবিসি এর এক ইন্টারভিউতে বলা হচ্ছিল আপনি তো দুনিয়ার সবচেয়ে দামি বাড়িতে বাস করেন আঠারো হাজার কোটি টাকা আপনার ফিলিং কি আম্বানি বলেছিলেন ম্যাম আপনাকে একটু সুধরে দেই উই ডোন্ট স্টে অ্যাট হোম উই স্টে ইন আওয়ার মাইন্ড মানুষ তার মনের ভেতর বাস করে তাই দিন শেষে মনের শান্তিটাই আসল আপনি যখন অসুস্থ প্রতিযোগিতা বাদ দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন ভেতরে একটা প্রশান্তি পাবেন মনটার ভেতরে হ্যাপিনেসে ভরপুর রাখুন কারণ ওখানেই আপনার বসবাস না হয় এত সম্পদ বা টাকা পয়সা অর্জন করে কোনো লাভ নেই জীবনে যাই ঘটুক হ্যাপিনেস অন থাকুক দ্য বিগেস্ট এক্সপেন্স একটা বিজনেস এর সবচেয়ে বড় খরচের নাম কি কেউ বলবেন মার্কেটিং কারো বেশি খরচ প্রোডাকশনে কেউ বা এমপ্লয়িদের পেছনে বেশি খরচ করেন এগুলোর বাইরেও বিজনেসে অদৃশ্য এক খরচ আছে যার কারণে অনেক উদ্যোক্তা বিজনেসের লাভের মুখ দেখেন না কি সেই অদৃশ্য খরচ আপনার ব্যবসায়ের সবচেয়ে বড় খরচের নাম ইগনোরেন্স এক্সপেন্স বা অজ্ঞতায় ব্যয় অজ্ঞতায় আবার ব্যয় হয় নাকি এতদিন তো জানতাম শুধু শিখলে ব্যয় হয় অজ্ঞতায় ব্যয়টা অদৃশ্য তাই আমরা খেয়াল করি না দ্য বিগেস্ট এক্সপেন্স ইন বিজনেস ইজ ইগনোরেন্স অন হাউ টু স্কেল ইট অ্যান্ড মাল্টিপ্লাই ইউর ইনকাম বিজনেসের সবচেয়ে বড় খরচের নাম কিভাবে বিজনেসকে স্কেল আপ এবং প্রফিটেবল করতে হয় সেটা না জানা এটাকে আমি নাম দিয়েছি ইগনোরেন্স ডেট মানে অজ্ঞতার ঋণ এই ঋণ শোধ করেই আপনাকে ব্যবসায় সফল হতে হয় না বুঝে শুরু করে বিজনেসে আমরা প্রচুর স্ট্রাগল করি আমরা ধরেই নেই বিজনেস মানে লস করেই শিখব কিন্তু এই চিন্তাই আপনাকে অন্তত দশ বছর পিছিয়ে দিচ্ছে অজ্ঞতার ঋণ ইকুয়াল টু প্রত্যাশিত আয় ইকুয়াল টু বর্তমান আয় ধরুন আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী আপনার ব্যবসায় মাসে পাঁচ লাখ টাকা লাভ হওয়ার কথা আপনার হচ্ছে দুই লাখ টাকা তার মানে প্রতি মাসে আপনি অদৃশ্য খরচ অথবা না জানার ঋণ পরিশোধ করছেন তিন লাখ টাকা যতদিন পর্যন্ত আপনার পাঁচ লাখ টাকা আয়ের স্কিল না তৈরি হবে ততদিন অজ্ঞতায় ব্যয় হতেই থাকবে লস করে করে যেদিন আপনি পাঁচ লাখ টাকা আয়ের স্কিল শিখবেন সেদিন থেকেই আপনার ব্যবসায় পাঁচ লাখ টাকা আয় আসবে এই ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি একদম সিম্পল উপায় হচ্ছে এমন কাউকে খুঁজে বের করা যে অলরেডি সফল এবং তার গাইডেন্স ফলো করা এটা হচ্ছে ফেল প্রুফ মেথড 
everything you need to know is already in someone's head your job is to get that knowledge out of someone's head eric partaker mone rakhben you don't have income problem you have skill problem apnar sales hocche na mane apnar sales skill problem apnar product er man bhalo na mane product development skill problem team thik moto kaaj korche na mane apnar team management ba leadership skill problem এসব সমস্যার সিম্পল সলিউশন হচ্ছে নিজের ঘাটতি খুঁজে বের করা এবং সেই স্কিল ডেভেলপ করা জ্ঞানার্জনের চেয়ে অজ্ঞতার পেছনে খরচ বেশি যেমন এই বইটি কিনে পড়তে আপনার পাঁচশো টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু যে স্কিলগুলো বই থেকে জানলেন তা আগে থেকে না জানার কারণে বিজনেসে কত টাকা খরচ হয়েছে জ্ঞানার্জন একটা ইনভেস্ট যা লাভ হয়ে ফিরে আসে কিন্তু অজ্ঞতার পেছনে ব্যয় তো হতেই থাকে কোনোদিনও ব্যাক আসে না আপনার ইনকাম প্রবলেম সলভ করার বেস্ট ওয়ে হচ্ছে স্কিল প্রবলেমটা সলভ করা আমরা বিজনেসে দশ লাখ টাকা লস করব কিন্তু শেখার পেছনে এক লাখ টাকা ব্যয় করব না আজকে থেকে মাথায় গেথে রাখবেন ইউর বিজনেস ইজ আ রিফ্লেকশন অফ ইউ মোস্ট বিজনেস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল প্রবলেমস আর পার্সোনাল স্কিল প্রবলেমস ইন ডিস গাইস উনিশশো সত্তরের দশকে নোয়েল বার্চ চার স্তরের দক্ষতা মডেল বর্ণনা করেন সেটাকে আপনাদের বোঝার স্বার্থে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে এখানে প্রেজেন্ট করলাম দক্ষতার চার স্তর এক অজ্ঞ অচেতন অক্ষমতা এই স্তরে মানুষ অজ্ঞতার কারণে নিজেদের ঘাটতি বুঝতে পারে না এরা কি জানে না তাও জানে না এই লেভেলে যারা আছে তাদের চোখ বন্ধ তারা শুধু সমস্যাটাকেই দেখে কিন্তু এর যে সমাধান থাকতে পারে তার কোনো আইডিয়াই এদের নেই এরা রুবিক্স কিউব হাতে নিয়ে ইচ্ছে মতো ঘোরায় কিছুতে মেলাতে পারে না এরা মনে করে রুবিক্স কোনোদিনও মেলানো সম্ভব নয় নিজেদের অক্ষমতার কারণে যে মেলাতে পারছে না এটা বুঝতে চায় না লাইফ কিংবা বিজনেস নিয়ে এরা পাজল্ট দুই অদক্ষ সচেতন অযোগ্যতা এই স্তরের মানুষ নিজেদের ঘাটতি বুঝতে পারে নিজেরা রুবিক্স কিউব মেলাতে পারে না কিন্তু জানে যে শিখলে মেলানো সম্ভব তবু শেখার জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেয় না যারা অদক্ষ এরা জেগে ঘুমানো টাইপের মানুষ অদক্ষ থেকে এরা বিজনেসে কিংবা নিজের লাইফে পিছিয়ে যায় এরা জানে বিজনেসের বই পড়া দরকার কোর্সে জয়েন করা উচিত বোঝে কিন্তু করে না মাঝে মধ্যে দু একটা বই হাতে নেয় কিছুটা পরে কিন্তু কাজে লাগায় না কোর্সে জয়েন করে কিন্তু গুরুত্ব দিয়ে শেষ করে না এরা রুবিক্স কিউবের এক দুই সাইড মেলানো শিখে ছেড়ে দেয় এই স্তরের মানুষের লাইফ অনেক ঝামেলাপূর্ণ কারণ তারা জটিল সমস্যা অনেক কঠিন করে সলিউশন করে একদিনের রাস্তা এক বছরে পাড়ি দেয় কারণ রাস্তা চেনে না তিন দক্ষ সচেতন যোগ্যতা এরা বুঝতে পারে বা জানে কিভাবে কিছু করতে হয় শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপর এরা নির্ভর করে না সেলফ লার্নিং এর মাধ্যমে নিজেদের দক্ষ করে গড়ে তোলে সমস্যা এবং নিজেদের যোগ্যতা নিয়ে এরা সচেতন যেখানে যোগ্যতার ঘাটতি সেখানে তারা প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নেয় বই পড়ে প্রয়োজনে এক্সপার্টের সাহায্য নেয় এরা জটিল সমস্যার সিম্পল সলিউশন করতে জানে এরা রুবিক্স কিউবের অ্যালগোরিদম শিখেছে তাই মেলাতে পারে দক্ষদের পরবর্তী স্টেপ হচ্ছে মাস্টারি অর্জন করা চার ওস্তাদ অচেতন দক্ষতা এটা হচ্ছে বিশেষজ্ঞ লেভেল এই স্তরে একজন মানুষ এতটাই দক্ষ হয়ে ওঠেন যে কোনো কাজ করার জন্য তার কনসাস থিঙ্কিং এরও প্রয়োজন না তারা রুবিক্স কিউব হাতে নিয়ে অন্যদিকে তাকিয়েও মিলিয়ে ফেলতে পারে প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি বিজনেসেও মাস্টারি অর্জন করতে পারেন তখন বিজনেসের জটিল সমস্যাও তার কাছে তুচ্ছ মানে এই লেভেলে কোনো সমস্যাই আর জটিল থাকে না ওস্তাদের কাছে সবই পান্তা ভাত চাই চুরি মেরে সমাধান করে ফেলেন আমরা ব্রেব অ্যাডভান্স কোর্সে এই মাস্টারি লেভেল নিয়ে কাজ করি নিজেকে প্রশ্ন করে জেনে নিন আপনি উপরের কোন স্তরে আছেন আপনার শেখার আলটিমেট উদ্দেশ্য হতে হবে মাস্টার হওয়া এমনকি আপনি যদি মাস্টারি স্তরেও থাকেন তবুও শেখা বন্ধ করবেন না কারণ যে মুহূর্তে আপনি মনে করবেন আমি মাস্টার হয়ে গেছি তখন থেকে ইউ স্টপ বিং মাস্টার স্কিল শেখার সময় নেই অনেক উদ্যোক্তার সাথে কথা হলে একটা কথা প্রায়ই শুনি বিজনেস নিয়ে বই পড়া ট্রেনিং করার সময় তাদের নেই এগুলোকে শুধুই সময়ের অপচয় মনে হয় তাছাড়া বিজনেসের এত প্যারা সামাল দিয়ে এত স্কিল শেখার সময় কই তাদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই বলার নেই তাদের ডেডিকেটেড করে নিচে দুইটা লাইন লিখলাম those who think they have no time for learning business skill will soon or later have to find time for massive failure coach kanchan jodi business skill shekhar shomoy na thake tahole ekdin byarthotar ghani tanar jonno shomoy ber korte hobe ekhon nijeke proshno korun kisher jonno shomoy ber korben 
চ্যালেঞ্জিং এই বিজনেস ওয়ার্ল্ডে টিকে থাকতে প্রতিনিয়ত নিজেকে আপডেট রাখার কোনো বিকল্প নেই আপনি এই বইটি পড়ছেন বা শুনছেন মানে আপনি লার্নিং এনথোজিয়াস্ট এগিয়ে যাচ্ছেন অনেকের থেকে কন্টিনিউ লার্নিং অব্যাহত রাখুন লার্নিংগুলো কাজে লাগিয়ে মাস্টারি অর্জন করুন মনে রাখবেন শুধু জানাই যথেষ্ট নয় এগুলোকে কাজে লাগাতে হবে তাহলেই নিজেকে শিখরে নিতে পারবেন এলোন মাস্ক জাকারবার্গ ওয়ারেন বাফেট বিল গেটস নিয়মিত লার্নিং এ সময় দিতে পারলে আপনি কেন পারবেন না বাস্কেটবল কোচ ফিল জ্যাকসন একই সাথে মাইকেল জর্ডান ও ব্রায়ান্ট কোবের কোচ ছিলেন শিকাগো বুলসের হয়ে নয় বছরে ছয়টা চ্যাম্পিয়নশিপ ঘরে আনেন উনি শিকাগো ছেড়ে দেওয়ার পর শিকাগো আর চ্যাম্পিয়নশিপের মুখ দেখেনি ইভেন তখনও মাইকেল জর্ডান শিকাগো টিমে খেলছেন দু সালে জ্যাকসন লস অ্যাঞ্জেলস ল্যাকার্স টিমে জয়েন করেন এখানে এসেও জ্যাকসন পাঁচটা চ্যাম্পিয়নশিপ ঘরে আনেন বোঝা গেল একজন কোচ কি করতে পারেন ছত্রিশ বছর পর আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের কথাই চিন্তা করে দেখুন এখানেও কোচ মেক্স অল দ্য ডিফারেন্স স্ক্যালোনি দ্য ডিফারেন্স মেকার একটা ভঙ্গুর দলকে বিশ্বসেরা করে গড়ে তুলেছেন মেসিদেরকে অপ্রতিরোধ্য হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা ছিল স্ক্যালোনির এর ফলস্বরূপ ছত্রিশ বছর পর বিশ্বকাপ ঘরে তুলতে পেরেছে আর্জেন্টিনা হার্ডওয়ার্ক আপনাকে সাকসেস করবে যদি আপনি সঠিক কাজ করেন কোন কাজটা সঠিক এটা একজন রাইট কোচি নির্ধারণ করে দিতে পারে বিজনেস সাকসেস এভারেস্ট চূড়ার মতো এভারেস্টে উঠতে যেমন শেরপা লাগে আপনার বিজনেসেও একজন শেরপা দরকার আপনি বিজনেসে বিশ্বজয়ী হতে চান নিজেকে স্কিলড করুন যে কোনো বেস্ট প্লেয়ারকে সপ্তাহে অন্তত বিশ পঁচিশ ঘন্টার ট্রেনিং করতে হয় বিজনেস ইজ দ্য মোস্ট কম্পিটেটিভ পোস্ট আপনাকেও সেভাবে প্রস্তুত হতে হবে আমরা জাদুর কাঠি পেতে চাই যার স্পর্শেই সব সমাধান হয়ে যাবে আমরা ম্যাজিকের মতো সলিউশন চাই এজন্য ম্যাজিক পিল খুঁজি ইউ ডোন্ট নিড আ ম্যাজিক পিল ইউ আর দ্য ম্যাজিক ওয়ার্ক অন ইউর সেলফ অ্যান্ড সি দ্য ম্যাজিক দ্য বিগ গেম অফ লাইফ অনেকেই আমার কাছে এসে বলেন স্যার আমি বিজনেসে বিশাল অঙ্কের লস করেছি আমি জিজ্ঞেস করি কত বড় অঙ্ক অনেক আকারের অ্যামাউন্ট শুনি এখন পর্যন্ত একজনের সর্বোচ্চ বাইশ কোটি টাকার লসের কথা শুনেছি তারপর আমি জানতে চাই শুরু করেছিলেন কত দিয়ে তখনও বিভিন্ন ফিগারের তথ্য পাই কিন্তু আমি উত্তরগুলো নেই না আবার জিজ্ঞেস করি ঠিক মতো বলেন তো একদম শুরুতে কত দিয়ে শুরু করেছিলেন সেম প্রশ্ন আবার কেন করছি অনেকে বুঝতে পারে না আমি তখন খোলাসা করে বলি জীবনটা কত দিয়ে শুরু করেছিলেন এবার একটু ধাক্কা খায় অনেকে হেসে দেয় বলে জীবন শুরু করতে কি আর টাকা পয়সা লাগে জন্মাইছি তো খালি হাতেই এক্সাক্ট এখানেই আমার পয়েন্টটা আমিও হেসে হেসে বলি আসছি তো শুধু জন্মদিনের পোশাকটা নিয়ে এখানে ম্যাথটা একটু মিলিয়ে দেখুন তো পৃথিবীতে আসছি আমরা জিরো ইনভেস্টে টাকা তো দূর কি বাদ নিজের জন্য এক সেট জামা কাপড় বা এক বেলার খাবারও নিয়ে আসিনি সবই স্রষ্টার অনুগ্রহে পৃথিবীতে এসে পেয়েছি তাহলে বিজনেসে বা লাইফে লস হয় কিভাবে জিরো ইনভেস্টে আবার লস কিসের খালি হাতে এসে পৃথিবীতে অনেক কিছু পেয়েছি আবার তা হয়তো এখানেই হারাচ্ছি পৃথিবী থেকে যাওয়ার সময় কিছু নেওয়াও যাবে না তাহলে এখানে হারানোরই বা কি আছে এই পার্সপেকটিভগুলো অনেকের বুকের বোঝাটা নামিয়ে দেয় বিশাল লসের কষ্টটা চলে যায় অনেকে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে খেলতে আসছি ভালো করে খেলি বেঁচে আছি বাঁচার মতোই বাঁচি বেশিরভাগ মানুষ জীবনে ফেল করে কারণ তারা লাইফের বিগ গেমটা লিমিটেড গেম হিসেবে খেলে লিমিটেড গেম মানে যে গেমে জয় ও পরাজয় থাকে বিগ গেম হচ্ছে যে গেমে প্লেয়ার অ্যান্ড কুইটার থাকে জয় পরাজয় বা হার জিত দিয়ে জীবনকে মূল্যায়ন করা বোকামি জিতলেও খেলে যাবেন হারলেও খেলে যাবেন তাহলে আপনি কোনো দিনও হারবেন না যেদিন আপনি খেলাটা ছেড়ে দেবেন ওই দিনই মূলত আপনি প্রকৃত হেরে যাবেন সারাক্ষণ লাভ ক্ষতি আর কি পেলাম কি হারালাম এই হিসাব জীবনকে জটিল করে জীবনকে উপভোগ করার মানসিকতাও তখন হারিয়ে যায় এজন্য আমি জীবনকে টপ ভিউ থেকে দেখি যেখানে আসলে হার জিত নাই শুধু আছে খেলতে পারার সুযোগ ইন দ্য বিগ গেম অফ লাইফ দেয়ার ইজ নো উইনার অর লুজার অনলি প্লেয়ার অ্যান্ড কুইটার হারবো জিতব আবার হারবো আবার জিতব এভাবেই খেলে যাব দিন শেষে জীবন নিয়ে সুখী থাকব দেয়ার ইজ অনলি সার্টেনটি ইন লাইফ ইউ ক্যান নট উইন ইফ ইউ কুইট কোচ কাঞ্চন পৃথিবীতে যখন এসেছি জীবনের খেলাটা খেলতে হবে ভালো করেই বেঁচে যখন আছি বাঁচাটা হোক বাঁচার মতোই কিপ প্লেইং